Der Retro-Kompott-Podcast ist und bleibt natürlich dauerhaft kostenlos. Doch wenn ihr uns ein bisschen unterstützt, sichert ihr den Fortbestand dieses Projektes und ermöglicht neue Ideen, die wir nur mit euch verwirklichen können. Zusätzlich erhaltet ihr dadurch auch Zugriff auf viele exklusive weitere Inhalte, wie zum Beispiel den kompletten Audiostammtisch. Unterstützen kann man uns auf Patreon, Steady oder PayPal. Ein Dank geht an alle Hörer, die neun Schütze oder Aufstocker bei Patreon und Steady, unter anderem den Tim, unseren Besuchern im Museum, den Sachspendern und natürlich allen Teilnehmern unserer twitch bigbox sendung Und an die besonderen Unterstützer Mario M., Michael H., RSN887, Ralf K., Wolle, Romfahrer Jürgen, Torben H., Sky76, Alexander, Sprudel und die Open Pandora GmbH. Außerdem danken wir unserem heutigen Rubriken-Sponsor Dreckenbox. Natürlich danken wir auch unseren regelmäßigen Gästen aus dem retro team den Jungs von Pretty Old Pixel und unserem Backoffice, das fleißig an den Transkriptionen und Übersetzungen unserer Interviews arbeitet. Infos über uns findet ihr auf www.retrocompot.de. Erreichen kann man uns unter mail at retrocompot.de oder in den sozialen Netzwerken. Natürlich findet man uns auch auf Twitch, YouTube, iTunes und Spotify, wo wir uns besonders über positive Kommentare und neue Follower freuen würden. Natürlich freuen wir uns auch über Gäste in unserem Hauptquartier, unserem Retro-Spiele-Club in Hamburg, einem bespielbaren Museum mit über 50 Ausstellungsstücken aus den letzten 50 Jahren, wo man uns während der Öffnungszeiten oder auch zu frei wählbaren Terminen in Gruppen besuchen kann. Weitere Infos dazu findet ihr auf www.retrospieleclub.de. Nun aber viel Spaß mit der neuesten Ausgabe. Heute sind mit dabei Patrick, Robin Werner und Christian. Und als Themenexperten Robin Magno, Christian, Werner, Dodano und mit Einspielern sogar noch von Rico, Simon, Alexander, Kevin, Richard, Eugen, Michael, Andreas und Patrick. Marty McFly hat es vorgemacht, doch er macht keine Zeitreisen mehr. Heute entführen euch Patrick und Robin mit ihren Gästen auf eine Reise in die Vergangenheit. Ihr Fluxkompensator ist die Erinnerung. Herzlich willkommen zum Retro-Kompott, einer Zeitreise zurück zu den Anfängen der Homecomputer, Spielekonsolen und Games. Auf geht's! Lassen wir uns überraschen, wie lange die Reise dieses Mal dauert. Herzlich willkommen zur Ausgabe 216 des Retokomfort podcasts Und wie wollen wir das formulieren? Jetzt beginnen die Sammelwochen. Ähm, es geht los. Äh, wir sprechen über das Thema Sammeln und zwar nicht nur einmal. Und wir haben tatsächlich weder Kosten noch Mühen gescheut, auch die Teilnehmer vom Thema teilweise dabei zu haben. Robin hat gekobert und er hat zwei Gäste dazu bekommen aus diesem langen Thema, Robin. Die ersten, die mir natürlich in den Sinn gekommen sind. Einmal den Christian und einmal den Werner. Hallöchen, Robin und Patrick. Ja. Hallo. <lacht> ja, ähm, ich war wirklich nicht geschockt, doch im positiven Sinne geschockt, was daraus geworden ist, aus dem Sammelthema. Es war erst eine fixe Idee, dann dachten wir, wir fragen mal so ein bisschen in den äh, bekannten Gruppen nach und nochmal allgemein. Und was daraus geworden ist, habt ihr eben schon im, ja, im Vorspann gehört. Einmal gibt es das Thema jetzt mehrere Wochen lang und wir haben auch noch diverse Einspieler von unseren Hörern bekommen. Und dafür möchten wir auch schon mal bedanken, weil das hatten wir in der Form auch noch nicht. Denn es gab noch nie ein Thema, wo so viele Rückmeldungen im Vorfeld waren wie beim Sammeln. Das heißt, Sammeln ist irgendwie, ich wollte gerade sagen, in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Nein, es versteht wohl jeder, dass man etwas sammeln kann. Und das ist fasziniert. War euch das klar, Christian oder Werner, dass das so ausarten kann oder ausufern kann? Also nicht das Sammeln, sondern das Thema, die Länge. Natürlich. Also ich habe eigentlich erwartet, dass es noch länger wird. Ja, ich muss, also da muss ich Christian, das muss ich wirklich ihn unterstützen bei der Aussage. Ich dachte auch, das dauert noch viel länger und wir würden noch viel mehr reden. Ähm, ich glaube, wir haben es doch zum Teil zurückgehalten. 
Ja, definitiv, ne? Insgesamt sind eure <lacht> Aufnahmen 13,5 Stunden gewesen. Wenn das Zurückhaltung ist, ja, dann habt ihr euch zurückgehalten. Aber wie gesagt, da haben wir in den nächsten Wochen wirklich einiges vor. Da kommen wir gleich nochmal im Detail drauf. Vielleicht kannst du, Patrick, nochmal erklären, weil äh, nicht jeder wird wissen, wer Christian und wer Werner ist. Ähm, also die haben uns natürlich im Big Box thema ge geholfen. Die oder? werden ja nachher im Thema auch nochmal vorgestellt. Ja, ich, ich wollte nur, kur wollt nur kurz nochmal sagen, äh, denn Christian hat äh, einen Teil mir der Arbeit abgenommen. Äh, Christian hat nämlich in der Big Box gruppe das ist ein Hauptgrund, warum ähm, ich überhaupt an dieses Thema oder weil woran was mich inspiriert hat zu diesem Thema, er natürlich die richtigen Leute dann auch angesprochen hat. Und äh, Werner ist, äh, Werner habe ich schon mal bei der Arbeit besucht, muss ich mal dazu sagen. Das ist, glaube ich, der erste Zuhörer, den ich bei der Arbeit besucht habe. Als ich nämlich damals im Urlaub in Dänemark war, ähm, arbeitete er genau ähm, so zehn Kilometer von dem Ort äh, entfernt, wo ich gearbeitet habe. Da habe ich gedacht, jetzt besuche ich meinen Zuhörer, der war so nett am Telefon und äh, habe ich Christian, äh, hab ich werde mal besucht, genau. Das ist richtig, das stimmt. Das, und da haben wir noch euren Podcast, also damals, da habe ich noch in der Firma gearbeitet, und da haben wir euren Podcast mit fünf oder sechs Leuten im Büro gehört jedes Mal. Das war meine Mail von dir und die fand ja, genau. ich so toll. Ich habe ich mal vorgelesen oder Robin erzählt, wo drin stand, wir hören euch immer alle gemeinsam im Büro. Das warst du. Genau, das waren wir. Das ist wirklich so. Wir waren mehrere, die das äh, so ein bisschen Retro-Fans waren. Ähm, und das, das soll sich nicht blöd anhören, aber <lacht> besonders ich war das und mein Kollege Morten. Und er ist, wie ich glaube, ihr habt auch einen Mithörer mehr, aber er ist äh, Strafanwalt. Ähm, und gerade für Familien, <lacht> speziell für Familien. Und wir beide sind so die großen Sammler hier in das heißt, südlichen Dänemark. Ich muss mal aufpassen, was er sagt. Gut zu wissen. <lacht> Trafanwalt Familienrecht. Ja, ich hoffe nicht, dass ich das brauchen werde, aber vielen Dank, Werner. <lacht> Nein, das, das war schön. Es ist immer sehr, sehr schön, wo und wie man uns hört. Das mag ich auch immer gerne, solche Rückmeldungen. Das ist immer lustig. Und ich vergesse auch nie, das war nicht ihr, aber ich fand genauso schön, dass ein Familienvater mich mal angeschrieben hat und gesagt hat, dass er im Auto sehr viel Spaß hatte, weil seine Frau hat gesagt, du darfst auf der Hinfahrt zum Urlaubsort nur eine Folge Retro-Kompott hören. <lacht> und er hat sich dann die Folge 200 ausgesucht. Die geht, glaube ich, 24 Stunden. <lacht> die Familie war ein bisschen genervt, soweit ich gehört habe. Aber musste ein schöner, eine schöne Fahrt in den Urlaub gewesen sein. <lacht> Ja, ähm, ein paar Sachen noch vorab, wie gesagt, damit wir auch recht schnell nachher zum Sammeln kommen. Wir wollten eigentlich heute auch noch ein paar Einspieler liefern vom Konzert von Sifi Kercher bei uns im Museum und von meiner Lesung, aber das hat sich leider äh, aufgelöst, weil wir hatten hier wieder das Riesenglück in Hamburg, dass der öffentliche Nahverkehr gestreikt hat und der Künstler deswegen keine Chance hatte, ohne Auto sein Equipment zu unserer Location zu bringen und deswegen ist die Veranstaltung leider ausgefallen. Also da ähm, gibt es heute noch nichts, das wird aber irgendwann nachgeholt. Dafür haben wir aber ein paar neue Talks aufgenommen, auch bei uns in der Location, die teilweise auch zum Sammeln passen. Das fand ich ziemlich gut. Ja, was machen wir noch? Genau, unsere Retrocard-Gewinnzahlen sollten wir mal wieder verkünden. Alle zwei Wochen ziehen wir ja Zahlen von unseren Retrocard-Besitzern. Und wer seine Nummer jetzt hört und uns eine Mail schickt bis zur nächsten Ausgabe, erhält ein Steam Key. Und das machen wir wie immer abwechselnd. Gewonnen haben die Nummern 122, 164 und die 88, die 35, 13, 48, 62, die 362, 105, und die 116. Wie gesagt, schreibt eine Mail an uns bis zur nächsten Folge und dann erhaltet ihr einen Steam Key. Und wie immer findet ihr weitere Infos zu RetroCard auf retrocard.de oder bei uns auf der Museums-Homepage. Das heutige Thema ist Sammeln, hatten wir ja bereits gesagt. Und dass es ein bisschen länger wird, hatten wir auch bereits gesagt. Ähm, ja, was findet im ersten Teil statt? Ihr stellt euch eigentlich hauptsächlich vor und... Äh, selbst das dauert ja schon eine ganze Zeit, wenn man mal kurz erzählt, wie es mit dem Sammeln angefangen hat. Das hört ihr nachher in Ruhe. Aber wie gesagt, wir können ja einmal nochmal wieder vorab diese Standardfrage stellen. Ähm, wieso, wieso ist das Thema so ausgeufert? Was würdet ihr denken? Vielleicht, weil unsere Sammelei ausgeufert ist äh, über die letzten 35 Jahre. <lacht> also das ist ja, wenn man, also jetzt sage ich das mal, wenn man was sehr mag und, ähm, und auch was sammelt und, und dafür sein so ein bisschen auch Herzblut hat für, dann, dann kann man ja schon lange darüber reden. Also ich meine, ganz ehrlich, wir könnten alle in der Bar sitzen und ich glaube ein Bier und wir könnten bis morgens reden. Also das ist doch toll. Also ich finde das total gut. Da möchte ich auch nochmal hier gerne, wenn du das schon so sagst, äh, erwähnen, Bar und so weiter. Wir haben ja unseren Audiostammtisch und auch alle Sammlerexperten und auch Nicht-Sammlerexperten sind da ja jeden Freitag herzlich willkommen online. Christian Bayer ist inzwischen schon ein paar Mal dabei und kann erzählen, dass das da auch eine sehr nette Atmosphäre ist, denke ich mal. Und da seid ihr auch alle herzlich willkommen und könnt auch noch stundenlang über Sammeln reden, weil da sind auch viele, die diese Themen interessieren. Und das nochmal als kleiner Aufruf am Rande. 
Ja, was haben wir heute noch? Wir haben wieder eine Quizfrage nachher, äh, auch immer noch nicht die üblichen Quiz Classics, die wir ja eigentlich machen. Damit geht es in zwei Wochen weiter. Christian macht da zwei besondere Einspieler fertig. Aber heute gibt es auch wieder eine Frage, wo man Steam Keys gewinnen kann. Und natürlich haben wir auch wieder ein Interview, weil mit einem sind wir erstmal schon mal fertig geworden, Robin. Ja, die Inter Interviewflut, die jetzt folgt in den nächsten Tagen, die dann auch zu bearbeiten ist, die ist natürlich ein Traum, aber es ist echt viel Arbeit und ein Interview, da kann Patrick ja noch mal ein bisschen nachher erzählen, ist nicht nur ein Traum geworden, es ist ausgeufert wie das Sammelthema. Ein ellenlanger Traum geworden. Also unser heutiges Interview freut mich natürlich sehr, denn wir reden mit Tim Train und der war nicht nur Mitbegründer und Präsident von Big Huge Games, sondern der begann seine Karriere äh, bei Micropros als Mitglied des Teams von Sid Meier Civilization und äh, hat dann nachher zusammen mit Brian Reynolds und Sid Meier äh, Firaxis Games gegründet, beziehungsweise ist mit darüber gegangen und äh, der hat an richtig coolen Spielen gearbeitet, wie Gettysburg, Alpha Centauri, das Alien Crossfire Add-on und auch an anderen und äh, für mich natürlich äh, ein Träumchen, weil äh, seinen Namen habe ich früher regelmäßig gelesen. Ja, ich habe seinen Namen nicht regelmäßig gelesen, tatsächlich. Ich habe irgendwie immer nur Sid Meier gelesen. Und ich fand es total irre, wie viel er auch da wirklich dran gemacht hat und wie wichtig er in dieser Szene war und ist. Also wirklich eine tolle Und wie wenig Sid Meier an den Spielen gemacht hat. Und wie viel die gemacht haben. Nicht immer genau. der, der den dicksten Namen Verpackung hat, ja. hat am meisten gemacht. Der hatte die Idee vielleicht oder ist der Kopf des Ganzen. Aber wie gesagt, tolle Geschichte. Und da geht es nachher im Interview drum. Angekündigt hatte ich es ja schon. Wir haben äh, einige Retro-Talks und einer ist wieder, ich will nicht sagen, so richtig typisch Cordanor, aber er ist äh, ja nicht so, wie man denkt, was man als Thema wählen würde. Er nennt es äh, Alternativen zum Turbo-Button. Darüber kann man einen 23-minütigen Talk machen. Den hören wir uns nachher mal an. Äh, da geht es darum, wie man bei neueren Rechtern, zum Beispiel 90er Jahre, Alternativen für einen Turbo-Button entwickeln kann. Robin, hast du da auch schon mal so lange Gedanken darüber gemacht? Ich habe äh, vor einem Monat, ähm, hat ein Kunde mich gefragt, er möchte gerne mal wie Wing, Com Wing Commander 1 spielen. Und wir haben ja einen DOS-Rechner im Museum, der hat äh, 166 Megahertz. Kannst du dich noch erinnern, was das große Problem von Wing Commander 1 gegenüber Wing Commander 2 war, Patrick? Es hat keine automatische Anpassung an die Taktung des Rechners. Genau, richtig. und äh, das ist die pure Hölle, wenn du, äh, ich hätte das vergessen und äh, ja, sagen wir mal so, nein, das ging natürlich nicht. Äh, ich habe ihm nachher den zweiten Teil installiert, das fand er auch gut und der lief halt äh, ganz normal, aber ja, dass man das vergisst bei einem Origin-Spiel, finde ich schon fast äh, traurig, weil so viel Programmierzahlen können das eigentlich nicht sein. Ja, wie gesagt, man kann sich aber auch lange Gedanken machen, welche Alternativen es gibt und vielleicht könnte man das Problem nach dem Hören des Talks von Cordano dann äh, sehr leicht lösen. Also ich hatte das Problem nicht, also ich habe das auf dem 286 gespielt, da lief Wing Commander 1 zu so langsam, weil ich auch noch keine <lacht> Festplatte hatte. Also sprich, oh, ich hatte nein. zwei Diskettenlaufwerke, drei Disketten, also ein bisschen Disc Jockey machen, aber es wurden beide Laufwerke unterstützt. Und das war wahrscheinlich ein bisschen schneller wie auf dem Amiga, aber auch die ich gleiche. Ich wollte gerade sagen, die Leute, die es auf Amiga gespielt haben, die hätte das schon fast gefreut. Es gab ja auch, es gab ja auch 286 mit Turbo-Knöpfen, also bis zu 20 Megahertz. Ja, aber der Turbo-Knopf hat das Ding noch langsamer gemacht, komischerweise. <lacht> und das, darauf würde der Cordano definitiv drauf eingehen. Absolut. Ja, zwei weitere Einspieler haben wir bei uns aus der Location. Die sind mehr oder weniger zufällig entstanden. Das finde ich mal ganz spannend. Wenn ich da eine spannende Geschichte erlebe, dann hole ich manchmal mein Handy raus und nehme ein paar Sachen aus, auf. Und ähm, den einen Freitag war Stefan der Location. Das ist auch einer unserer Zuschauer oder Zuhörer. Und ähm, der wollte sich ein, zwei Spiele bei uns, die wir nicht im Museum brauchten, kaufen. Und da habe ich gesagt, komm ruhig vorbei, kein Problem. Und hat dann in seinem Nebensatz erzählt, dass er äh, sammelt. Und da sage ich so, Moment, sammeln, da war irgendwas mit dem Podcast. Irgendwie war da was mit sammeln. Und ähm, habe ich dann gefragt, ob er dazu auch noch mal ein paar Sachen erzählen kann. Und freundlicherweise hat er das getan. Und äh, gestern oder vorgestern habe ich noch einen weiteren Einspieler aufgezeichnet. Da war Andreas mit seinem Kumpel in der Location und die beiden äh, haben sich erst wieder an Pong äh, festgesessen, und zwar an dem Pong auf der Saba. Das war dieses Pong mit den ganzen skurrilen Funktionen, die kein Mensch im ersten Moment äh, logistisch bewerkstelligen kann. Und die beiden haben sich da so reingespielt, dass sie am Ende wissen wollten, was nach 100 Punkten passiert. Weil der eine meinte, die Konsole hat so wenig Speicher, die dürfte jetzt 100 nicht anzeigen. Und er hat die Wette gewonnen. Nach 99 Punkten fing er wieder bei 0 an. Also auch das äh, erklärt er nachher nochmal im Detail. Und ähm, da war auch das Spannende, dass äh, der C60 da eine große Rolle spielte, weil er stand im Museum vor dem Rechner und sagte, die Assembler-Befehle kann ich bis heute. Und auch äh, sowas ist immer wieder, denke ich mal, schön als Rückerinnerung. Und da gibt es auch einen 
ein Spiel dazu. Wir wollen aber, wie gesagt, zum Sammelthema kommen. Deswegen hören wir uns noch schnell eine Werbung an vom Dragonbox Shop und gehen dann direkt zum Thema der Ausgabe. Wir danken unserem Werbepartner der heutigen Ausgabe. Ach, ihr nur wieder mit eurem PC-Kram. PC ist doch so generisch, aber egal, die Werbung ist gebucht. Ich muss euch also hier was erzählen. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, hier ist wieder der Michael vom Dragonbox Shop www.dragonbox.de. Und bei mir bekommt ihr alles rund ums Retro-Gaming, egal ob Handhelds für Emulation oder neue Spiele und Hardware für Retro-Konsolen. Hauptsache, es hat was mit Retro zu tun. Und ja... Auch für euch PC-Spieler habe ich was. Vielleicht hat der ein oder andere PC-Spieler ja auch eine Konsole daheim oder möchte auf seinem PC eine Konsole emulieren, die nicht das heutige Standard-Controller-Layout nutzt, sondern ein etwas anderes wie Mega Drive, Saturn oder N64. Nun, wir haben Controller von Retrobit und dem Retrofighters-Team, welche nicht nur einen Dongle für die alten Originalkonsolen beigelegt haben, sondern auch auf normalen PCs funktionieren. Somit habt ihr einen Funkcontroller für Emulation und die originale Konsole. Oder halt nur für eins, je nachdem, was ihr damit machen wollt. Also, dann greift mal zu unter www.dragonbox.de. Ja, und jetzt viel Spaß weiterhin mit eurem PC-Zeug. Retro Facts. Das heutige Thema. Ja, herzlich willkommen. Willkommen bei einem neuen Thema. Ein Thema für 2024. Wir wissen noch nicht genau, wie viel von 2024 das Thema einnehmen wird. Ähm, ein Thema, ähm, das Thema Sammeln und dann das Big Box Sammeln. Wenn ihr jetzt gar nicht wisst, was das ist und was überhaupt eine Big Box sein soll, ähm, das werden wir nachher noch mal aufklären. Interessanter wäre jetzt eigentlich, ähm, was was wir hier machen und wer das überhaupt ist, der hier spricht. Also meine Stimme solltet ihr kennen, es sei denn, ihr habt mit dieser Folge angefangen. Ich bin der Robin, ich bin ähm, mit Patrick zusammen der Erfinder, der Starter, der die Basis vom Retro-Kompott. Und ähm, ich kann ganz kurz nur anreißen, ihr werdet das schon zehnmal gehört haben, ich äh, fange mal mit meiner Person an. Ich bin 76 geboren und äh, verheiratet. Ich wohne in Hamburg. Das sage ich sogar ganz offen, weil äh, wir ja auch ein Museum hier haben. Ich würde nicht aus Hannover nach Hamburg fahren, um die Tür aufzumachen. Ähm, ich äh, bin ein sehr technikaffiner Mensch, äh, habe sehr, sehr früh äh, an Geräten bei meinem Opa, der äh, auch schon Techniker beim NDR war, an Geräten rumgeschraubt, auch wenn das meistens eher zum... Technik Exitus geführt hat, aber als Kind war ich stolz, dass ich einen Schraubenzieher irgendwo rumgeschraubt habe. Äh, mein Opa war dann doch ein bisschen hochrot und hat gesagt, ja gut, dann geh mal weg. Äh, nichtsdestotrotz fing ich dann irgendwann an mal mit einem äh, einen Schwenk Richtung Computer, weil das war dann hochinteressant. Ähm, äh, mein Onkel hat damals sehr viel ähm, mit Frühcomputern gearbeitet, also Prä-XT hat er sogar auch was gemacht. Ähm, ja, und äh, ich bin eigentlich ein PC-Mensch, deswegen fühle ich mich auch bei diesem Heimspiel hier in der Gruppe sehr wohl, weil es sind sehr viel PC-Sammler dabei. Äh, gerne ähm, wenn ihr Fragen habt, generell in diesem Podcast, wir freuen uns natürlich immer megamäßig über Feedback. Das heißt, wenn ihr das toll findet, was wir hier besprechen, ähm, schreibt doch einfach, ähm, das wird ja wahrscheinlich noch über ein paar ähm, Blöcke gehen, über ein paar Teile gehen. Ich freue mich da sehr, wenn ihr einfach mal an Mail at Retrocompot auch etwas schreibt und sagt, ich finde das toll. Was ist der Robin eigentlich für ein Idiot? Oder, oh, der Werner ist ja total nett. Kann man den privat treffen? Nein, kann man nicht. Aber vielleicht kann der Werner, das ist nämlich der Erste, den ich einfach mal aus der Runde reiße. Ja, Werner, schön, dass du mit dabei bist. Erzähl doch mal ein bisschen was von dir. Ja, vielen Dank. Ähm, ja, wie Robin das schon sagte, mein Name ist Werner. Ich bin ähm, 52 Jahre alt und keine 25, auch wenn meine Stimme sich vielleicht so jung anhört. <lacht> Ich bin vor vielen, vielen Jahren ausgewandert nach Dänemark und ähm, wohne auch in Dänemark seit dem ich 30 bin, also knapp 23 Jahre, bin verheiratet, ähm, habe zwei Töchter und äh, die eine ist schon 30 ähm, und wir haben auch schon, ähm, also ab und zu ist mein Deutsch ein bisschen weg, deswegen. Ähm, und das ist sehr, sehr äh, sympathisch, erzähl <lacht> ruhig. Wir haben ähm, Enkelkinder, also wir sind schon so weit und ähm, ja, ähm, 
Ich sammle es auch schon seitdem ich zwölf bin oder 13 oder mit 13 habe ich mein erstes Spiel gekauft und ich habe ähm, die Spiele nie weggeschmissen. Das bedeutet, ich habe eigentlich alles aufbewahrt und <lacht> bin dann mit den Kisten von Jahr zu Jahr durch die Welt gereist, immer bei mir gehabt und äh, auch als ich ausgewandert bin, alles mitgenommen. Ähm, somit habe ich klassisch gesammelt. Ähm, ich bin kein Massensammler, aber ich habe halt über diese letzten 30, 40 Jahre ganz gut gesammelt. Wunderbar. Ja, super, ne? <lacht> ähm, ja, reise viel. Ähm, dadurch, dass ich viel reise und auch viel in der Welt rumkomme, auch beruflich äh, verreise ich viel. Ich bin so eine Art Exportleiter bei einer großen dänischen Firma oder bei, war bei mehreren größeren dänischen Firmen. Ähm, habe ich bin ich viel durch ganz Europa, Asien, Amerika gereist und wenn ich mal was gesehen habe, habe ich dann das gekauft und auch mitgenommen. Herrlich. Eine Sammlung aus der ganzen Welt. Wunderbar. Genau. Ja, ähm, des Weiteren haben wir noch, ähm, ach, wie nehme ich da mal, nehme ich da den, den Massimo, lieber Spaceman 21st Century. Äh, schön, dass du dabei bist. Hallo erstmal, Anne. Ja, freut mich auch, hier dabei zu sein. Ähm, auch schön, euch mal kennenzulernen. Das ist echt eine tolle Sache. Kriegt man nicht so oft. Ja, einfach zu meiner Person, Massimo, du hast es schon gesagt, mein Nickname. Komme aus dem wunderschönen äh, Herzen Europas Frankfurt. Bin Baujahr 79, selbst passionierter Gamer immer noch. Das heißt, ich spiele alt als auch neu und sammle querbeet. Alles das, was in meinem Leben irgendwie in Kontakt getreten bin, persönlich ganz wichtig. Einfach äh, alles das, was auch hängen geblieben ist. Und ja, und äh, wie schon mein Vorredner gesagt hat, ähm, versucht man einfach irgendwie, wo man es wieder findet, auch wieder sieht und auch anfassen kann. Deswegen auch äh, das Ganze auch an sich zu reisen auf der anderen Seite, weil all viele Erinnerungen dahinter sind. Ja, und persönlich arbeite ich, äh, wie es sein sollte, äh, in der IT. Ähm, mit, äh, hab hauptsächlich mit dem Unternehmen den drei großen Buchstaben zu tun. Ähm, äh, DDR? Nee, IBM? Nicht, nicht ganz. Einer deutschen Firma hätte ich noch dazu sagen sollen. DFB? Ja, nicht ganz. Im IT-Sektor. So, das jetzt hilft. Mal gucken, mal gucken. Ne, meistens verhasst, die nichts damit zu tun haben wollen. Ich sage nur SAP. Bin aber nicht bei SAP. Aber ähm, ja, und wie ich schon sagte, komme aus ursprünglich äh, aus dem C64er Umfeld, also Commodore ganz groß, dann zum Amiga und im Endeffekt, wie es sein sollte, weil die anderen Firmen halt nicht mehr existiert haben, zum PC und dann äh, natürlich auch. Ja, da kommen wir auch später noch dazu, dann natürlich ab 2018 wirklich richtig eingestiegen, meine Big Box Sammlung. Und deswegen kann ich ja auch gleich im Anschluss dann auch eine Anekdote dazu erzählen, wie ich zu meiner ersten Box gekommen bin. Aber ich möchte ja nicht die ganze Zeit alleine reden. Nee, nee, da wird auch noch, äh, da werden auch noch andere reden müssen. Ich kann an dieser Stelle schon mal sagen, ähm, wir haben noch nicht alle genannt. Ich möchte an dieser Stelle Rico äh, lieben Dank sagen. Der Rico, der soll, wollte und sollte eigentlich mitmachen. Ähm, der konnte leider nicht, weil er beruflich äh, eingespannt war. Ähm, ja, es ist natürlich immer die Problematik, äh, wir müssen alle Leute gleichzeitig einen Termin finden. Und ähm, ja, äh, dann können wir noch jemand anderen äh, äh, Entschuldigungen sagen oder dass er, dass wir über ihn rübergegangen sind, denn der Daniel, der wollte auch mitmachen, der ist erkältet und zwar so, dass er nicht lange sprechen kann und das ist für einen Podcast etwas schwierig, wobei zur aktuellen Gesundheitssituation des Landes passt das Schniefen und äh, Husten doch ganz gut, aber ähm, lieben Dank, äh, dass er sich angeboten hat und äh, ja, daraufhin haben wir dann jemanden geholt, der euch schon bekannt ist. Der Cordano ist mit dabei. Jawohl, hallo. Ich hatte mich tatsächlich bereits gestern mit dem Einspieler beschäftigt. Ich bin, ja, ihr kennt mich vielleicht aus dem einen oder anderen Einspieler schon. Ich bin 82 geboren, bin 1991 erst zum C64 gekommen, war halt vorher schon irgendwie vernarrt in Computern und 1991 ist es dann zu einem gebrauchten C64 gekommen, dann 1994 zum PC, also Amiga übersprungen und ich bin eben auch dadurch ein C64 und PC-Kind sozusagen, habe auch quasi außer einem Gameboy nie was mit äh, Konsolen am Hut gehabt <lacht> und ähm, ich bin tatsächlich auch ausgewandert, das war ähm, 2004, da bin ich nach Frankreich rüber und mittlerweile wohne ich hier im Elsass. Schön. Das ist eine schöne Gegend, ja. 
Ähm, ja, und äh, nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch noch eine Stimme. Und ich kann mich an eine Mail äh, erinnern, die schrieb, da ist doch dieser Christian, der schreibt immer, der hat so einen tollen Blog euch geschickt als Einspieler. Könnt ihr nicht mehr dafür sorgen, dass der häufiger mal im Podcast auftaucht? Und hier ist der, der Christian. Dankeschön. Ich hoffe nicht, dass es was Gekauftes war, aber... Ja, natürlich. Ähm, <lacht> ähm, Dankeschön für die Einladung, beziehungsweise das Thema ist natürlich super, da mache ich natürlich super mit und ich habe ja auch aus dem Schachteltreff-Community ein paar Leute ähm, angesprochen, dass wir hier so eine illustre Runde haben. Ich bin, glaube ich, der einzigste Ossi hier. Ich bin in der DDR aufgewachsen und ähm, ich kann nicht mit C64 äh, glänzen, sondern mein erster Computer war ein Großrechner in der Uni, weil meine Mami in der Uni gearbeitet hat und erst durch das Buch von René Meyer weiß ich, dass es ein ES 1011 war, so ein IBM-Nachbau und da war so ein ungarischer Vektorbildschirm dran, der hieß GT72 in Erinnerung, ein riesen Vektorbildschirm und ich durfte dann als Zehnjähriger, also das war 82, geworden bin ich 72, mit so einem Lochstreifen mitlaufen und durfte bestaunen, dass aus dem Lochstreifen eine Vektorgrafik auf diesem Bildschirm <lacht> entstanden ist und damit war es natürlich um mich geschehen und mein ganzes Leben gezeichnet. Später war ich dann im Computerclub, da hatte ich so ein KC85 und 87. Aber mein erster, erster eigener Rechner war ein PC, ich bin ein PC-Kind. Und das war der Commodore PC1, nicht 10. Das war so ein Low-Budget-PC von Commodore, auch der erste PC von 1987. Der hat damals so im, im Super, also in irgendeinem Kauf, also mein Vater den in West Berlin gekauft, für 700 bis 900 Mark hat er gekostet. Richtig, also 4,77 Megahertz, 5 und 12 Kilobyte, das war viel. Fünf Viertel Zoll Diskette oder Laufwerk und Robin, du äh, weißt es noch, Herkules Grafik und ein grünen Monitor. Mehr gab es nicht. 720 mal 348 oder irgend sowas. Sehr ne? gut, sehr gut. Und ähm, den hatte ich vier Jahre. Also ich hatte vier Jahre einen grünen Monitor und da konnte man nicht wirklich viel spielen. Und deswegen bin ich natürlich in meiner, mit meinen Spielen ziemlich ähm, geprägt dass ich eigentlich am Anfang gar nicht so viel spielen konnte und habe sofort angefangen zu programmieren. Also ich bin dadurch auch zu meinem Beruf gekommen. Erst in GWP, dann mit Turbo Pascal. Und natürlich konnte man auch ein bisschen spielen, aber da kommen wir dazu den ersten Spielen auch noch dazu. Ja, also ihr wisst jetzt, wer hier hinter dem Mikro sitzt und äh, den Sonntagabend verplempert, um über alte Sachen und über alte Schachteln zu sprechen. Hahaha, <lacht> der winkt mit dem Zaunfall. Ja, ähm, warum sitzen wir hier? Wir haben uns gefunden, ähm, tatsächlich alle... Ja, in der Big Box Gruppe. Was ist die Big Box Gruppe? Die Big Box Gruppe ist eine Facebook Gruppe. Ja, wir benutzen noch solche Retro Medien. Ähm, die Facebook Gruppe, die ähm, im Prinzip sich um das Thema eines äh, Sammelobjektes stützt, äh, darauf basiert. Da reden wir aber gleich drauf. Da gibt es noch einen eigenen Punkt für. Da wollen wir nachher drüber sprechen. Ähm, was interessant ist an uns allen, ist natürlich, ähm, da hatte der Christian eben schon darauf hingepiekst, wie hat man überhaupt den Kontakt zu Computern bekommen? Und ähm, diesbezüglich natürlich auch, weil wir uns über Spiele unterhalten. Wir sind ja auch ein Spiele-Podcast, nicht nur alte Technik, sondern auch Spiele. Was für erste Spiele hatten wir als Kontakt? Und ähm, ich bin einfach mal so frei, mache jetzt das zweite Mal, dass ich als Erster anfange. <lacht> ich erzähle euch einfach mal, mein erster Kontakt mit Computern war bei meinem Onkel. Mein Onkel ist, hatte ich ja vorhin schon gesagt, ein sehr computeraffiner Mensch. Eigentlich ein Technik, ein Bastler, ein Elektro-Fan. Alles, was man irgendwie löten konnte, hat er selbst zusammengelötet vom Radio über äh, irgendwelche Schaltungen, die was messen konnten. Und der hat dann irgendwann mal bei Völkner ein... Äh, Computer zum selber zusammenlöten geholt. Ich weiß immer noch nicht, er konnte sich auch nicht mehr erinnern, ob das sowas war, äh, wie der, na, wie heißt der vom, der erste Computer, den man in der Fernsehsendung selber zusammenbauen löten konnte. Christian, weißt du, was ich meine? Commodore Kim? Ich kann sein, dass das der Kim war, wo du dann so im Prinzip eine Tüte mit Bauteilen hattest und äh, eine Platine und dann musstest du den selber zusammenlöten und ich weiß gar nicht, der hat ja gar kein Videosignal gehabt. Ich glaube, das war nur sowas mit so einer grob aus, doch, der hat natürlich ein Videosignal gehabt, ja klar. Und das war das erste Mal, dass ich das dann gesehen habe, da muss ich so, keine Ahnung, vier oder fünf gewesen sein. Ich, es gibt leider kein Foto, mein, meine Mutter erzählte mir irgendwann, dass ich da äh, bei meinem Onkel saß und halt guckte, wie mein Onkel an dieser Lötstation saß, mit Vollbart und äh, getönter Sonnenbrille und er das dann gelötet hatte. Und äh, das war der erste Kontakt mit Computertechnik. Dann gibt es ein, eine Zeit, da kann ich mich überhaupt nicht daran erinnern, dass ich irgendwas mit Computern gemacht habe. Und dann gibt es irgendwann den Flohmarkt äh, in der Heide, wo meine Oma einen, eine Wohnung hatte, in der Lüneburger Heide. 
Und da stand auf dem Flohmarkt für 5 Mark ein Atari 2600 mit vier oder fünf Spielen. Ähm, und technisch gesehen ist das mein erstes Spiel, was ich mir gekauft habe. Natürlich ähm, nicht das erste Spiel, was ich sozusagen selbst gespielt habe, weil das äh, bei meinem Onkel habe ich, glaube ich, keine Computerspiele gespielt in der Zeit. Das muss so 83, 84 gewesen sein. Und äh, ich glaube, ich habe Missile Command oder sowas muss das gewesen sein. Äh, und irgendwas, was von links nach rechts scrollte, das kann ich mich auch noch daran erinnern. Aber es ist tatsächlich ähm, tatsächlich im, im Kopf über, äh, untergegangen. Ähm, für mich fängt diese Zeitrechnung aber auch erst mit dem PC an. Mein eigener Computer, der 1900 89 oder Ende 88 gekommen ist. Und da war mein erstes Spiel. Achtung, ich habe mir, weil ich halt auch nur einen Herkules-Monitor hatte, ähm, bei Karstadt ein, auf einer Grabbelkiste für 5 Mark ein Space War gekauft. Und was ist ein Space War? Äh, das Space War ist das, heißt das nicht sogar auch Space War? Wo man ein Raumschiff in der Mitte hat, das kann sich 360 Grad drehen. Man hat Laser und man hat Raketen oder Bomben. Und es kommen Kometen, die man zerstören muss. Das war mein erstes Spiel in Herkules. Das sah tatsächlich ganz gut aus, weil ich hatte keinen Grünmonitor, sondern einen Schwarz-Weiß-Monitor. Und ähm, das hat natürlich super Kontrast gehabt. Äh, man kann nicht von Grafik sprechen. Sound war natürlich PC-Speaker. Und das war mein erstes auch selbst gekauftes Spiel. Ähm, <lacht> Danach irgendwann natürlich, wenn man Geld hatte, auch Sachen mit Grafik. Aber das war das wirkliche äh, Taschengeld erst gekaufte Spiel. Ja, wer möchte als nächstes? Dann mache ich doch mal weiter, weil ich habe ja meinen PC schon geleakt. Ähm, ich hatte einen PC, wie gesagt, grünen Monitor. Und Spiele konnte die DDR einfach nicht kaufen. Das war ziemlich einfach. Und das, das Lustige ist, es gab in der DDR auch keine Raubkopien. Weil was man nicht kaufen kann, kann man auch nicht raubkopieren. Sehr lustig. Und es gab sogar 1990 von Borland damals mal ein Angebot, sein ne, DDR-Kopie offiziell zu legalisieren. Also sprich, <lacht> also völlig verrückt. Ich hatte natürlich schon Spiele, die hat man dann doch irgendwann gekriegt. Das waren dann auch ähm, SimCity, glaube ich, das gibt es ja als Herkules-Spiel. Und genau. später ähm, so CGA-Spiele, weil mein Rechner war ja ziemlich langsam, da gab es einen CGA-Emulator, also es ist ein TSR-Programm, das im Speicher lief. Und dass ähm, die Grafik, die auf dem CGA-Speicher dargestellt wurde, auf Herkules umgestellt hat. Also es hatte halt so eine halbe Sekunde Verzögerung, bis das Bild da war, man konnte nicht schnell spielen. Und da habe ich damals dann wirklich die ersten oder die, die ältesten PC-Spiele gespielt, Ellicat, Saxon oder Max, Max, Max 3, das waren so die ersten drei echten Spiele. Und daneben habe ich natürlich meine GW basic spiele selber gespielt, die ich selber programmiert habe. Ähm, weil wir hatten noch, natürlich gab es kaum jemanden, der einen PC hatte. In meiner Schule hatte einer noch einen C64, da war ich natürlich nicht kompatibel. Also erste Spiele waren wirklich so Sachen. Und natürlich dann Text Adventure, NetHack, kann ich mich noch erinnern, oder eine Variante davon, oder Rogue und Castle, also wirklich im Textmodus, als ich noch nicht rausgelegt als die CGDA-Emulatoren gab. Und eine schöne Anekdote, man hat er natürlich auch über... Anzeigen ähm, versucht, ähm, was zu tauschen und ich habe damals auch eine Sammlung von CGA-Emulatoren, die auf meinem Rechner liefen, angeboten zum Tausch, halt zum Selbstkostenpreis einer Diskette, das waren damals 20 Mark und da hat sich jemand aus Westberlin gemeldet per Postkarte und hat dann gesagt, ja, er würde das gerne nehmen, er hat aber keine 20 Ostmark, würde mir dafür aber 10 Disketten schicken. Gut, guter Deal für mich, endlich konnte ich wieder Disketten, weil am Anfang so 87 hat eine Diskette 25 Mark gekostet, das war schon ein bisschen viel. Wie hatte denn das funktioniert? Und ich da mal nach. Natürlich. Also konnte man da einfach mit was öffentlich kommunizieren? Die Zeitungen, die waren doch auch regional begrenzt, oder nicht? Es gab schon ähm, Anzeigen. Ähm, also, das muss, also ich habe sie nicht mehr gefunden. Das muss irgendeine Anzeigenzeitschrift gewesen sein, wo er dann in Anzeigen in Dresden wahrscheinlich, wo ich herkomme, äh, nachgeguckt hat und dann dementsprechend, oder vielleicht haben hat, äh, Verwandte, Jedenfalls habe ich von ihm eine Postkarte aus Westberlin gekriegt. Er hat angeboten, er würde die CGA immer noch nehmen, die Diskette, und würde mir ähm, dafür dann zehn, also ein Diskettenpack mit zehn, fünf Viertel Zoll Disketten zuschicken. Und irgendwann habe ich sie gekriegt, ja. Spannend. Weil Telefon hat man ja auch nicht, weil nur per Post dann hat funktioniert. Und wenn wir jetzt noch sagen, mein erstes selbst gekauftes Spiel, das hat, hat lange gedauert, weil natürlich, als wir dann, ähm, ich, ich kannte nur Kopien und als wir dann in, nach, nach Süddeutschland umgezogen sind, wo ich jetzt wohne, gab es dann immer noch Kopien, komischerweise bei allen Leuten. Ähm, da habe ich dann irgendwann mal in der Zeit der Spieleleihclubs mir mein erstes Spiel gekauft, weil der Spieleleihclub das Spiel nicht verliehen hat. Und das war Deiner Blaster. Deiner Blaster hatten die damals nicht im 
Verleih, also wollten sie nicht machen, weil es wurde damals auch nicht beworben und das muss ja 94 gewesen sein, da habe ich mir damals mein erstes Spiel ist 94 gekauft. Das hat ja auch diesen vier Spieler Adapter, also das hätte man sonst nicht äh, spielen können. Das war mein erstes Spiel, selbst gekauftes Spiel vom eigenen Geld. 90 Mark wahrscheinlich. Bestimmt, bestimmt. Wobei, der war auch relativ günstig, der Spieleclub. Ja, ja ähm, ich weiß nicht. Cordano? Jo. Also bei mir hat es auch eine ganze Weile gedauert und schlussendlich läuft das auch auf 94, 95 raus, wo ich mein erstes Spiel geholt hatte. Ich habe ja, wie gesagt, ein C64 1991 gebraucht bekommen und da stand dann auch direkt eine Diskettenbox voller Raubkopien daneben. Und ähm, das hat dann auch erstmal Jahre gedauert. Also ich habe natürlich weitere Raubkopien bekommen, aber ähm, die ersten Originale habe ich, glaube ich, dann erst zwei Jahre später zur Kommunion bekommen. Das war von Ocean, da gab es so ein Pack, das nennt sich Dream Team. Das habe ich übrigens ähm, von euch äh, ja, genau. vor ein paar Jahren dann nachgekauft, weil die C64-Sachen, die hatte ich leider ähm, weggegeben wohl. Und ähm, ja, an dem waren eigentlich, also Simpsons, Terminator und so ein Wrestling-Spiel. Mit Simpsons und Terminator konnte ich nicht viel anfangen, das Wrestling war ganz nett, aber... Hatte ich eben geschenkt bekommen und äh, war dann auch das Einzige in einer Verpackung für den C64. Und ja, ich bin halt, wie gesagt, erst 94 zum PC gekommen. Und in der Zwischenzeit hatten wir aber auch immer mal wieder die 64er, äh, also diese Zeitschrift. Und ähm, da gibt es tatsächlich noch in den, also ich habe hier noch zwei Ausgaben von 1993, die ich mir auch noch mal nachgekauft hatte. Also 1993 gab es diese C64-Zeitschrift noch. Und da waren auch Vollversionen bei, die man also nicht nur abtippen konnte, <lacht> sondern die da in, in einer Diskette äh, beilagen. Und da war noch ähm, Burgenkampf und Laserschach dabei. Das waren beides eigentlich sehr coole ähm, Spiele. Und ähm, und das waren dann auch meine einzigen fünf originalen Spiele dann für den C64, bis ich dann so auf den PC gewechselt bin. Aber der Wechsel auf den PC kam auch teilweise dadurch, dass ich nämlich in einer dieser 64er Zeitschrift, äh, Zeitschriften Werbung für Manic Mansion 2 gesehen habe, also Day of the Tentacle. Ich war zwar nicht wirklich der Manic Mansion Fan, aber oder der Lukas Arts Fan, aber trotzdem hatte mich diese Werbung irgendwie begeistert und ich wollte dann auf jeden Fall einen PC haben. Oh ja, und den habe ich mir 1994 gekauft, auch gebraucht, wieder vom Kollegen von meinem Vater oder so. Und da war dann entsprechend auch dann die Diskettenversion von Day of the Tentacle noch mit der ersten Sprachausgabe, das erste Spiel das ich wahrscheinlich gekauft habe oder ich habe mir das zum Geburtstag aussuchen können. Das kann auch sein. Und das erste CD-Spiel, was ich dann, glaube ich, gekauft hatte, das war dann auch schon Jag the Lines kurz danach. Also das erste. Massimo? Ja, Knopf finden, losreden. <lacht> 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 ähm, ja, also wie ich schon vorhin sagte, ich hatte ja, also ich glaube, Christian hat wahrscheinlich einen ähnlichen hoffentlichen Kontakt, aber mit Vectrix war eins meiner ersten persönlichen Konsolen gewesen. Dann natürlich zur Kommunion kam es dahin, wenn man es genau nimmt, war es mein C64C, den ich bekommen habe damals. Ich hatte keine Raubkopien, sogar Sicherheitskopien gehabt, so nenne ich sie jetzt, freundlicherweise. Und ja, und bis ich zum PC kam, zwischendurch, klar, noch ein Amiga 600 hatte ich noch bekommen, ähm, als der noch aktuell war, auch mit freundlichen Sicherheitskopien, also Big Boxen gar nicht. Und äh, dazwischen habe ich einen, wenn man von alten Rechnern, glaube ich, bekommt, von jemandem, der seine ähm, Statistik oder seine Rechnung geschrieben hatte, einen Bulk-Rechner, einen 286er, auch mit einem schönen, ich glaube, grünen Monitor, wenn ich mich entsinne den ich leider aber nicht mehr habe, weil ich es damals noch nicht ganz verstanden habe, rumgetüftelt habe, bis ich nicht mehr äh, <lacht> keine Lust mehr drauf hatte. Und ähm, genau, und dann hatte ich noch meinen Amiga 600, ich kann mich daran erinnern, und ich glaube, meine erste Big Box, die ich mir wirklich gekauft habe, war bei Joysoft. Genau, bei Joysoft. Vielleicht kennt noch der eine den anderen noch diesen Laden, mit den übergrößen und großen Werbe. Ähm, Anzeigen in der Powerplay oder ähnlichen Magazinen und hier in Frankfurt, und ich glaube, da bin ich hingegangen, damals mit, mein, mit meiner Mutter sogar und durfte mir zwei Spiele aussuchen für ein Amiga damals und klar, noch in meinem äh, jugendlichen Drang und äh, Unerfahrenheit habe ich mir, glaube ich, damals Gunship 2000 ausgewählt und Amber Moon 
Und tatsächlich, jeder, der Amber Moon und ähnliches kennt, das sind elf Disketten. Ich glaube, da habt ihr oder ähnliches oder um den Dreh oder neun, wenn ich mich entsinne. Und ich habe das Spiel wirklich, weil es so viel Spaß macht, wirklich im disc modus durchgespielt. Und irgendwann kam die Zeit zum PC. Ich glaube, das war die Zeit beim Pentium 133. Es gab ja, glaube ich, wie heutzutage immer genannt, der Volksrechner. <lacht> und äh, Mediamarkt oder Co. haben den ja beworben. Und so kam ich eigentlich zum PC. Müsste auch 96 um den Dreh sein, 97, wenn ich mich entsinne. Ähm, auch in der Zeit, wo wir in der Schule angefangen zu diskutieren, technisch SCSI oder IDI, was ist das Beste? Aber damals halt, wie ich schon sagte, war das so mein Einstieg darin. Und äh, Big Boxen habe ich mir meistens in der Krabbelkiste geholt. Also die Spiele, die äh, quasi runtergesetzt waren, auch bei Joysoft. Ähm, und dann gab es halt der Moment, wo es halt lange still war mit Big Boxen. Genau. Aber später kommen wir ja nochmal dazu, einfach da ins Detail nochmal reinzugehen. Mal zusammengefasst. Dann sind wir jetzt teilweise mit zehn Jahren Unterschied auf den PC umgestiegen. Spannend. <lacht> genau. <lacht> Aber wir wollen mal die richtige Hardcore. Massi, du bist durch? Hast du noch irgendwas, was du sagen wolltest? Nein, nein passt, passt. Weil passt. ich möchte jetzt von Werner die, seine Geschichte hören. <lacht> Gott, also das ist ja wirklich lange her. Ähm, das war 1981, <lacht> 82. Ähm, ich habe äh, einen Atari 2600 gehabt oder bekommen zu Weihnachten. Ich weiß jetzt nicht, ob das zu Weihnachten war oder Geburtstag. Das war aber so die gängige Maschine, die jeder hatte, so in meinem Freundeskreis. Und ähm, da habe ich dann zu Weihnachten oder zum Geburtstag dann noch die ersten Spiele bekommen, Defender, Jungle Hunt, ähm, wenn die euch noch was sagen. Und ähm, die meisten Freunde von mir hatten ein Atari XL. Ähm, das war so eigentlich die Maschine, die jeder hatte und die ich mir dann auch gewünscht habe von meinen Eltern. Und ähm, die natürlich, wie das so damals war, ähm, gesagt haben, wenn ich gute Noten habe, dann äh, würde ich das dann zu Weihnachten bekommen oder zum Geburtstag. Ähm, ich hatte einen Vater, der war äh, Kapitän zur See ähm, und der ist immer viel rumgereist und hat mir hat eigentlich auch immer die neuesten Sachen gekauft und auch mitgenommen. Und ähm, wie das so sein sollte, hat er mir dann auch was zu Weihnachten gekauft und es war ein C64. Und ich war der Einzige in meinem Freundeskreis, der ein C64 hatte. Du hast also die atari klicke angeführt. <lacht> so ungefähr. Ähm, ich musste dann noch zu, also das war eine große Diskussion, Atari XL besser als C64 oder umgekehrt. Ähm, ich hatte dann aber von Freunden ähm, Kassetten bekommen, auch aus der Schule. Es waren nicht viele, die gesammelt haben oder ich, es gab da kaum Leute, die computeraffin waren, somit ähm, war das wirklich schwer, an gecrackten oder überhaupt an Spiele ranzukommen und damals war es ja keine Disketten oder so, sondern Kassetten und die musste, und dann hatte ich dann eine Kassette bekommen und auf einer Kassette, das müsste ich lügen, waren manchmal 10, 20 Spiele, die haben wir dann in die Datasette reingetan und gleichzeitig mussten wir auch einen Schraubenzieher festhalten und auch die Schraube drehen, damit das Spiel überhaupt anfängt. Also es kam immer so eine Art ähm, Zeichen auf deinem Fernseher, das musstest du mit dem Schraubenzieher halten, halten, bis das Spiel dann anfängt. Manchmal mussten wir zehn Minuten drehen, damit das Spiel geladen wird. Ich kenne das irgendwo, ja. Okay. <lacht> ja, nee, das Schlimme war, du sitzt da eine halbe Stunde und lädt und lädt und irgendwann hat es nicht angefangen oder ja. abgestürzt. Das war der genau. schönere Part an den ganzen Datasets. <lacht> ah, das, den kann ich erinnern bei meinem Cousin immer, als er sein C-60er hatte. Ja, das stimmt. Genau, Massimo, so war das. Und <lacht> ich hatte dann, habe dann Geld gespart, habe dann äh, oftmals meinem Vater Geld mitgegeben. Der hat dann in England immer Kassetten gekauft, weil die sehr, sehr billig waren. Äh, manchmal vier, fünf Pfund, was damals, oder damals, ich müsste jetzt lügen, ich glaube, ein Pfund waren 3,50 Mark oder 4,50 Mark. Also da war der Pfund noch relativ stark. Ähm, aber ich habe ihm dann Geld mitgegeben und der hat dann einfach mal ein paar Kassetten gekauft in, in England. Das war so 1983 oder so. Roundabout. Ich, jetzt jetzt ähm, nagelt mich bloß nicht fest auf, genau auf das Jahr. Aber eins meiner ersten Spiele, das waren, ich weiß, er kam dann mit dem ganzen Stapel und Stapel und dann war es sowas wie, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, Pipeline, Football ja. Manager. Ja, ja. Damals noch Super Pipeline genannt. <lacht> 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 ähm, und, und es gab äh, ein Strategiespiel, das hieß Tigers in the Snow. Es war ganz fantastisch und ähm, One on One. Oh ja, unbedingt. Ah, genau. Ähm, und ähm, ich war, kann mich noch daran erinnern, es gab ein Spiel und das war fand's fantastisch. Oder das hat, ich fand's, das hieß Murder. Das war wirklich so ein modernes äh, Sherlock Holmes Spiel ähm, auf Datasette. Ähm, und ich habe sogar Beachhead bekommen, glaube ich. War dazwischen. 
Das war auch ganz, ganz, ganz super toll. Ich glaube, das wurde später auch indiziert in Deutschland. Genau. Ich finde auch ganz interessant, also wo du meintest, 1900, wann war das? 83? Ja, ich glaube 83, 84. Ja, also dass du dann der Erste mit dem C64 warst in deinem Bekanntenkreis, ist, glaube ich, nachvollziehbar. Ich glaube, C64 ist von 82 oder 83, richtig? Also ja, so aber nicht in Deutschland, ne? Also 82, glaube ich, ist Weihnachten 82 erschienen, kann das ja, sein? Ja, genau. genau. Und damals, ich, ich, ich wirklich, also... Atari XL war viel, viel, viel stärker. Und die meisten hatten damals 82, 83 in Atari XL. Ich glaube, es waren 600er und die neueren Version 800er, die waren noch sehr beliebt. Und die waren auch stark. Und wir haben oftmals ähm, die Monitore, die Computer nebeneinander gestellt. Und der Atari war wirklich gut. Bei mir war es so, äh, mit, ähm, ich war tatsächlich 1991 in meinem Bekanntenkreis, also klar, ich war halt erst neun, ja, aber ich war dann tatsächlich einer der Ersten, der den C64 hatte. Also man me meint ja, äh, dass das schon ziemlich spät wäre, <lacht> ja. aber ich war tatsächlich in meinem Bekanntenkreis, Freundeskreis, der Erste mit dem C64 oder überhaupt mit einem Computer. Und dann haben die anderen natürlich auch die Jahre danach dann Amigas bekommen. Und dann war ich 94, aber auch schon wieder der Erste mit dem PC. Also ich hänge zwar da ein bisschen nach euch, sage ich mal. Aber wenn man das aus der Perspektive sieht, ist das schon, <lacht> schon ein bisschen krass. Ja, das stimmt. Ja, wenn, ich, wenn ich das bei mir vergleiche, war es ähnlich wie bei dir. Ähm, ja, auch der 1460C damals bekommen. Das war ja der, einer der letzten. Ich glaube, bevor der Aldi C64 rauskam, wenn ich mich entsinne. Und, und das war wirklich tatsächlich so, weil mein Freundeskreis, die hatten entweder gar keinen Rechner oder eher ein NES. Womit überlege ich gerade, kann es sein? Das kommt 83 raus, passt schon. Ja, es passt noch, ne? Ja. Und ich ähm, glaube, wir waren alle bei uns und haben immer, ich kann mich daran erinnern, Winter Games, Summer Games gespielt, wir bekloppen California Games. <lacht> äh, <lacht> ich kann, kann mich erinnern, wie wir uns damit, ich, ich weiß nicht, ob die Joysticks, ich glaube, die Joysticks haben es überlebt. Ich würde es, glaube ich, heute auch sehr Geduld nicht mehr ertragen. Aber ja, das Klagern war schön gewesen und äh, ja, ich kann mir das gut vorstellen. Und dann war eigentlich genauso bei uns, ähm, Amiga 500 hatte halt dann jeder dann gehabt, ich keinen, ich hatte nochmal ein C64. Und erst dann, als, als ich in Amiga 600 kam, es ja eher in Richtung PC dann darauf hin. Genau, ja. Kann ich ein, gleich einordnen, ja. Spannend fand ich jetzt die Kassettengeschichte. Natürlich hatte ich am KC85 auch Kassetten. Und woher habe ich die Software für den KC85 gekriegt? Weil den konnte man ja sich privat gar nicht kaufen. Und da gab es bei uns im Radio, wahrscheinlich DD64, am Sonntagnachmittag eine Computerclub-Sendung von Professor Völz. Und was hat er gemacht? Er hat, das ist halt ein Professor in der Uni, hat erklärt, wie man programmiert. Am Anfang Basic-Kurse, später wahrscheinlich auch Assembler. Und am Ende der Sendung wurden fünf Minuten lang ein Programm übers Radio ausgestrahlt. Das habe ich mit einem Re meinem Rekorder aufgenommen und dann am nächsten Tag oder am nächsten Woche im Computerclub dann versucht zu laden. Das hat funktioniert. Also die Bautrate übers Radio war nicht so groß, bloß der sich wahrscheinlich in das Radioprogramm eingeklingt hat und auf einmal fünf Minuten kritsch, kritsch, gehört Wahnsinn. hat, ist natürlich cool. <lacht> ja, und ich habe beim Aufräumen bei mir tatsächlich auch noch ein Heft gefunden von dem Computerclub, ähm, wo dann die Programme vorgestellt werden. Deswegen, Professor Völz, hätte ich mir sonst nicht gemerkt. Ja, cool. Das ist ja fortschrittlicher als bei uns mit dem Listing abtippen. Das habe ich gemacht, das musste ich natürlich auch machen, weil ich hatte, ich wollte ja dann noch mehr Spiele haben und habe dann auch angefangen, mit einem Freund Listings abzutippen. Oh, das war auch. Ach, der C64, genau, das Magazin C64er, glaube ich, heißt es, ne? Ja. Habe ich mir gern geholt und abgetippt. Ich habe es einmal versucht, dabei versagt, weil ich überhaupt nicht wusste, wo, was ich da am Machen bin und äh, dann habe ich es auch sein gelassen. Ich habe sogar im, äh, bei der DOS International, das war dann wahrscheinlich schon 91 oder 3, nee, 93 war das erst, ähm, habe sogar mal bei einem Wettbewerb mitgemacht und ein Programm hingeschickt und ihr musstet mein Programm abtippen. Super, ne? <lacht> <lacht> okay, das habe ich aber 93 nicht mehr gemacht. <lacht> genau, also 93 habe ich da sogar äh, nicht gewonnen, aber irgendwie 150 Mark irgendwie gekriegt, also, weil es veröffentlicht wurde. Und das war an der DOS International. Also das Heft suche ich noch, aber mehr so aus Nostalgie. Oh, das ist nicht, das ist gar nicht schlecht. Das ist gar nicht schlecht. Dazu muss ich noch sagen, dass ich, um euch, um euch ein bisschen neidisch zu machen, ich habe, ich glaube, 1982 schon auf dem Atari XL Mule gespielt. Oder 81 sogar. Respekt. Da gehe ich gerade ins Kindergarten. Ich glaube, ich habe mich in der, in der Schule angemeldet. Hm. Ja, und ich, ne? <lacht> War wahrscheinlich noch nicht existent. <lacht> und ich glaube, ich habe 1985 dann. Ich war immer so ein bisschen spielbegeistert. Ich war nicht technisch begeistert, aber ich war spielbegeistert. Und ich glaube, 1985 habe ich dann den Atari ST 520 mir gekauft. Das war 16-Bit. Ja, war gut. 
Und mit dem Farbmonitor oder mit Schwarz-Weiß-Monitor? Nee, äh, also gar nicht. Äh, gar nicht. Ich habe den angeschlossen am Fernseher. Ach so, das war noch, noch davor. Ja, Stimmt. Genau. Das war die Einleitung. Aber wir interessieren uns natürlich auch dafür, was unsere Hörer dazu zu sagen haben. Es folgen also die eingesendeten Einspieler mit den Vorstellungsrunden unserer Hörer. Ja, hallo, ich bin der Rico, ich bin 46 Jahre alt, ich bin Kaufmann, bin verheiratet, habe eine Tochter, sieben Jahre und der erste Computer war ein C64, da war ich glaube ich so neun oder zehn Jahre alt und das erste Spiel damals, das kann ich gar nicht mehr mit Gewissheit sagen, könnte China Sisters gewesen sein oder Pirates und das zuerst selbst gekaufte Spiel, The Legend of Black Silver oder Ultima 5 oder Zack McCracken. Das waren so die Spiele, die ich damals gekauft habe. Kann ich mir genau sagen, welches wirklich das allererste war. Servus, ich bin der Simon. Ich bin zwar podcast-technisch noch nicht wirklich in Erscheinung getreten, aber nachdem der Robin und der Patrick dazu aufgerufen haben, man möchte doch zum Thema Big Box Spiele einen Beitrag oder zwei einreichen, habe ich mich tatsächlich angesprochen gefühlt. Vielleicht ganz kurz zu meiner Wenigkeit. Ich mache seit vielen Jahren die Retro-Gemeinde, habe sich im Bereich MS-DOS, Windows 95 und 98 unsicher und ich habe in den 90er Jahren natürlich mit meinem damaligen 486er sehr viele Spiele unter DOS oder Windows gespielt und oft braucht es auch gewisse Tools oder Kniffe, damit ein bestimmtes Spiel auch läuft, wie zum Beispiel, dass man viel freien konventionellen Speicher unter DOS braucht. Ja, dieses Wissen geht langsam so ein bisschen verloren und deswegen kümmere ich mich darum, dass es nicht ganz verloren geht. Mit der eigenen Jugendzeit und den damit verbundenen Computerspielen verbinden wahrscheinlich die meisten, so auch ich, sehr positive Erinnerungen. Sonst würden sie den Podcast wahrscheinlich nicht hören oder sich auch nicht weiter mit retro team beschäftigen. Diese positiven Erinnerungen und dem wahrscheinlich bis heute andauernden Interfinrausch ist auch das sehr nerdig-nischige Hobby der Big-Box-Spiele geschuldet. Warum will man sich überhaupt Schachteln alter Computerspiele ins Regal stellen? Dazu komme ich später nochmal. Der erste Kontakt mit Computern war Anfang 1985 mit dem Commodore 64. Das erste Spiel, was ich darauf gespielt habe, ist Beachhead und wurde im gleichen Jahr in Deutschland indiziert, da eben aggressionssteigernde Eigenschaften attestiert wurden. In dem Spiel geht es darum, von einem Schiff aus Pixelklumpen abzuschießen, die wie Flugzeuge aussehen. Dieses Spiel hat mich lustigerweise zum offiziellen Handmodel des Return Magazins gemacht. Von mir bzw. meiner Hand ist in der kürzlich erschienenen Sonderausgabe 2 des Return Magazins zum Thema 40 Jahre C64 auch ein kleines Foto zu sehen, wie ich diesen Titel spiele. Im Kindesalter waren Schachteln von Spielen nicht wirklich erstrebenswert und auch nicht wirklich vorhanden. Die meisten meiner Spiele kamen entweder auf Kassette, wurden im Quellekatalog bestellt oder kamen später durch den bekannten Kreis gleich inklusive Cracks auf Diskette. Allerdings ohne Handbuch. Als Minijähriger hat man sich auch nicht leid, Spiele zu kaufen. Erstens hat man nicht wirklich viel Geld, die Eltern sagen sowieso, nee, gibt's nicht. Und in Deutschland haben wir noch die Besonderheit der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften, der BPJS, wie sie damals hieß. Die BPJS hatte die Möglichkeit, Computerspiele, die ihrer Meinung nach jugendgefährdend sind, entweder zu initiieren, sodass der Kauf nur noch ab 18 Jahren möglich ist, oder zu beschlagnahmen, um damit das Computerspiel komplett vom Markt zu nehmen. Ein Beispiel dafür ist der Titel Seafox für den C64, in dem es darum geht, mit dem eigenen U-Boot andere U-Boote oder Schiffe abzuschießen, also eine Art interaktives Schiffe versenken. Der Titel erschien 1982 und musste in Deutschland 1985 von der BPJS direkt indiziert werden, weil er so brutal ist. Ich hätte somit 1988, als ich das Spiel zum ersten Mal gespielt habe, eigentlich keine legale Möglichkeit gehabt, das Spiel für mich zu kaufen da mit der Indizierung auch ein Werbeverbot zum Beispiel im Quellekatalog einhergehen würde. Apropos Indizierung. Mein erstes selbst gekauftes Computerspiel war 1995 Doom 2, das zu diesem Zeitpunkt in Deutschland bereits indiziert war. Aber dazu später nochmal mehr. Hi, ich bin Alex, Jahrgang 1974, auch bekannt als Retro Lutzer. Man kennt mich auch als Veranstalter der LUECON, die seit 2016 dreimal im Jahr in Winsen an der Lue stattfindet. Davor kannte man mich eher durch meinen YouTube-Kanal, den ich aber mittlerweile nur noch sporadisch bespiele. Mein erster Kontakt mit Computern waren eigentlich zwei, denn zur gleichen Zeit 1982 bekam ich zum einen Zugang zu einem Sinclair ZX81, der dann später auch zu meinem ersten eigenen Computer wurde, 
Und ein Student, der bei meinen Großeltern zur Untermiete wohnte, ließ mich mit seinem VC20 aus Magazinen abgetippte Spiele spielen. Es ist für mich schwierig festzustellen, was wirklich das allererste Spiel war, das ich jemals gespielt hatte. Aber in meiner Erinnerung war es wohl so. Meine Mutter kellnerte in einer Kneipe in Darmstadt und sonntags nahm sie mich manchmal für ein paar Stunden dorthin mit. Dort stand in einer Ecke ein Crazy Kong Automat, ein Bootleg des Original Donkey Kong Automaten, der sich eigentlich nur durch ein geändertes Titelbild und veränderte Farbgebung unterschied. Ich weiß das genau, weil ich später selbst einmal einen besaß. Ich bin ziemlich sicher, dass dies mein Erstkontakt mit Videospielen war, denn ich kann mich gut erinnern, dass ich dann als erstes versuchte herauszufinden, ob ich mit dem ZX81 bzw. dem VC20 irgendwie Crazy Kong spielen könnte. Tatsächlich dauert es dann aber doch bis 1984 und der Anschaffung eines C64, bis dies dann tatsächlich auch für mich möglich wurde. Ein anderes Spiel, das da noch in Frage käme, wäre Dick Duck. Das stand nämlich ebenfalls als Automat äh, in meiner Reichweite und zwar im damaligen Supermarkt, wo ich lebte, im Tommarkt. Aber ich bin mir nicht sicher über die zeitlichen Abläufe. Mein erstes selbst gekauftes Spiel war allerdings erst Sonic the Hedgehog für den Sega Game Gear. Damals, Anfang 1992, war ich noch komplett auf dem C64 unterwegs, für den ich aber bis zu diesem Zeitpunkt nur Sicherheitskopien besaß, wie wohl die meisten von uns. Von meinem Großvater bekam ich Geld zum 18. Geburtstag, um meinen Führerschein zu bezahlen, aber ich beschlug die Kosten kurz und fand heraus, dass für einen Game Gear und ein Spiel genug übrig bleiben sollte. Neben dem Pack in Game Columns sollte Sonic lange mein einziges Spiel für den Game Gear bleiben, weswegen ich das auch bis heute noch nahezu blind durchspielen kann. Mein Name ist Kevin Wagner. Ich ähm, bin oder mein erster Kontakt mit Computern war der Rechner, den mein Vater hat. Also ich bin aktuell 34 Jahre alt, das heißt 1990 geboren. Dementsprechend so Mitte der 90er war da mein Erster Kontakt, beziehungsweise hat der Vater da den ersten Rechner und auch die ersten Spiele gespielt. Das waren namentlich damals äh, Turok 1. Und na, ich durfte ja immer bloß auch Filme gucken, die meinem Alter gerecht waren. Und entsprechend durfte ich zwar bei Turok zuschauen, aber immer erst, wenn das Level äh, abgegrast war und alle Gegner besiegt waren und er dann bloß noch die einzelnen Collectibles und Items und Waffen und sowas gesucht hat. Also wenn definitiv kein Blut mehr gespritzt ist, dann durfte ich da zuschauen. Und das war damals schon 3D-Grafik und das fand ich schon sehr, sehr stark. Fand ich cool. Und mit ungefähr zwölf Jahren müsste das gewesen sein, habe ich dann meinen ersten eigenen Rechner gekriegt gegen 2002, 2001 rum die Dreher. Ich weiß noch genau, das war ein Pentium 3 mit äh, 333 Megahertz. Also da geht aus heutiger Sicht nicht mehr so viel, aber den hatte ich auch eine ganze Weile. Der war damals schon eigentlich nicht mehr wirklich zeitgemäß, aber ja, hat schon gepasst. Und die meisten oder die ersten Berührungspunkte dann tatsächlich mit eigenen Spielen waren die, die ich mir aus der Bibliothek, aus verschiedenen Spielezeitschriften dann äh, da ausgeliehen hatte. Also Computerbild Spiele, GameStar. Screenfun und ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, war das erste Spiel, das ich selbst gespielt habe, war von einer PC Joker, da war nämlich WizKid als Vollversion drauf, äh, das, was ja eigentlich auch damals schon ein Stückchen weit ein Retro-Spiel war, denn ich muss mal kurz auf die Schachtel gucken, von wann das ist. Das ist so, natürlich stand es nicht auf der Schachtel, aber Google sagt, es ist von 1992, also wenn ich das kurz nach der Jahrtausendwende gespielt habe, dann war das da auch schon ganz schön alt. Ähm, aber ja, das war so meines Wissens nach das erste Spiel, das ich so wirklich als Vollversion gespielt habe. Ähm, da war noch eine Demo von Ecstatica 2 auf der CD, das weiß ich noch, der PC Joker. Das habe ich natürlich die Demos auch alle bis zur Vergasung gespielt. Ah ja, Whiskit spiele ich heute auch gerne noch. Das war die DOS-Version damals. Ähm, ja, geniales Spiel. Abgedrehter Humor. Äh, sehr, sehr cool. Und das erste Spiel, was ich mir selber gekauft habe, ich habe äh, vor der PC-Zeit einen Game Boy äh, Color besessen. Das war äh, Pokémon Gelb für den Game Boy Color. Das war das erste, was ich mir jemals selber gekauft habe. Und für den PC, weiß ich auch noch, war Star Wars Galactic Battlegrounds. Ich bin eigentlich nicht so der super Strategiespieler, aber das war fantastisch damals. Hat einen Riesenspaß gemacht. Ja, das war das erste das ich mir selber gekauft habe. Hallo, ich bin der Richard, auch bekannt als Tom. 
mittlerweile 47 Jahre alt und bin auch in den 80er, 90ern mit Videospielen groß geworden. Mein erster Kontakt mit Videospielen oder Computerspielen war damals mit Pong ähm, bei meinem Onkel, als er sich so ein Pong-Gerät geholt hat und man dann zu zweit mit diesen Drehrädchen noch spielen durfte. Das war so der das Highlight damals. Mein erstes Spiel, so ich mich erinnern kann, war damals C116. Das, was ich meist gespielt habe, hieß Exorzist. Das war im Grunde so eine, naja, so ein, so ein Rip-Off von, man möchte, Pong damals. Ja, hallo, ich bin der Eugen und böse Zungen mögen mich als den Tischrüttler betiteln, aber das tut heute nichts zur Sache. Also, mein erster Kontakt mit dem Thema Sammeln und Bigboxen kam tatsächlich von ganz woanders, und zwar von Gameboy-Hüllen, als ich merkte, ungefähr mit 15, dass die ja auch aus Pappe sind und eventuell zu Staub zerfallen würden. Also habe ich damals schon versucht, äh, besagte Boxen mit äh, Frischhaltefolien und äh, Einfriertüten zu präservieren. Ja, zu meiner Person, ich bin 34, sammel seit uff, ja, spätestens 15, aber eigentlich auch schon früher, äh, Videospiele, habe mit Gameboy und Playstation-Spielen angefangen, natürlich auch PC-Bigboxen gehabt und ja, mh, mein erster Kontakt mit Computern und mein erstes Spiel, das war mit, uh, mit sechs Jahren ungefähr... Also anno 97, wo mein Vater den ersten PC in die Bude geschleppt hat und äh, natürlich ein Spiel installieren musste, das war Commander Keen und Crystal Caves. Da hat das so angefangen mit den Spielen. Und mein erstes selbst gekauftes Spiel, ich glaube, das war aus dem Rossmann irgendein Adventure-Spiel. Ich glaube, Atlantis irgendwas, so ein 2D, keine Ahnung. Also irgendein billig Budget Spiel, was mir ins Auge gefallen ist beim Rossmann und äh, wenige Mark gekostet hat. Ja, genau, hier liegt's auch noch. Äh, Jump and Run Shaki, der Wolf und The Lost City of Atlantis. Irgend so ein Bundle, welches ich dann kurz angespielt und dann eingetütet und im Schrank vergessen habe wahrscheinlich. Ja, liegt hier sogar noch in der Frischhaltefolie von ja, Arno schießt mich tot. So, und tatsächlich äh, hat meine Sammlerleidenschaft dann erst ähm, angefangen, als ich Collectors Editions von diversen Spielen wegen den integrierten Artbooks und Making-ofs entdeckt habe. Da ging es dann erst so richtig los. Äh, PlayStation 2, 3 Ära war das dann. Auch eher auf Konsole oder, na, wobei, ich glaube, meine erste Collectors Edition war, glaube ich, Guild Wars für den PC. Ja, tatsächlich. Ja, also doch, alles mit dem PC angefangen und mit dem PC endet es wahrscheinlich auch. Seitdem meine, hat sich meine Sammlung ähm, exponentiell vervielfältigt. Ich glaube, über 1800 Spiele habe ich mittlerweile. Keine Ahnung, muss ich mal checken. Also inklusive digitaler Titel, versteht sich. Ich glaube, so groß ist meine Wohnung dann doch nicht und jetzt ist die auch schon ziemlich voll. Also mindestens 1200 physische Titel, hauptsächlich ähm, ja Konsolentitel, aber auch ein ganzer Schrank voll PC-Big-Boxen, welche natürlich, soweit es geht, in äh, PET-Höhlen eingetütet sind. Und ja, Collectors Editions, wohin das Auge äh, nur blicken kann. Also morgens, wenn ich aufwache, das Erste, was ich sehe, sind Boxen. Und das Letzte, was ich sehe am Abend, sind ähm, Boxen. Äh, ja, das kann schon etwas für Schleudertrauma sorgen. Aber naja, man liebt es ja. Servus, ich bin der Michael, auch bekannt als Mega242 oder Alter Rief Schrottmichel oder Gurkenkönig. Ich bespiele hier auf dem RetroConPod Twitch-Kanal den Schrott zum Sonntag. Und ich hatte meinen Erstkontakt mit Computern, und hier ist es ein bisschen kompliziert, mit einem Atari 2600. Da hatte ich zwei Spiele drauf, die Pong Collection und ein merkwürdiges Arcade-Spiel namens Street Racer. Nicht der Rede wert, beides nicht. Wäre das mein einziger Kontakt gewesen, dann wäre ich auch nie in dieses Hobby reingerutscht. 
Und deswegen behaupte ich mal ganz gern, mein Hobby ging eigentlich erst los, als ich erst Kontakt mit dem C64 hatte und dort dann auch in Berührung kam mit Spielen wie Blue Max, Burger Time, Dick Duck oder Frogger. Wobei ich jetzt nicht sagen kann, welches davon mein erstes war. Mein erstes selbst gekauftes Spiel, das da bin ich auch nicht 100% sicher. Ich hatte auf jeden Fall mal irgendwann meine Eltern bequatscht, dass ich mir diese Dream Team Collection von Ocean für den C64 kaufen durfte. Aber da bin ich nicht sicher, ob ich die gekauft habe oder ob die von meinen Eltern bezahlt wurde. Wo ich mir auf jeden Fall sicher bin und was auch der Grundstein für meine Sammlung war, das ist Coolspot für den Amiga. Hallo liebe Retro-Kompot-Hörer, da ist der Andreas. Auch ich darf wieder mal bei einem Thema dabei sein. Und ja, äh, wer mich noch nicht kennt, ich bin der Andreas Zahl aus Österreich, äh, wie man an meinem leichten Accent hört. Und wie der Lokalkolorit ja wunderbar hier zupasst, äh, möchte ich euch hier begrüßen. Und äh, ich bin auch Big Box sammler seit einiger Zeit. Und ja, wie ich zum ersten Mal dazu gekommen bin, ja, indem ich nach, äh, ins nördliche Waldviertel gezogen bin, mit sehr viel Geografie und hier ein Haus auch habe und deshalb auch genügend Platz, um meine Boxen ein wenig zu sammeln und habe auch ein kleines Museum hier, das Kautzner Computer Museum, wer es noch nicht kennt. Und ja, das so viel zu meinem Thema. Äh, der erste Kontakt mit Computern war im 86er Jahr mit dem C64 und das erste Spiel, an das ich mich erinnere, von damals in acht Jahren, war Lazy Jones, äh, wo man ja quasi als Hausmeister durch das Haus geht und versucht, möglichst den, äh, der Arbeit aus dem Weg zu gehen und dafür kleine Minispielchen macht. Das haben wir sehr, sehr viel, äh, viel gespielt damals. Wir hatten ja nichts. Äh, Pitfall kann mich noch erinnern, Jungle Hunt, äh, Snoopy, Robin Hood und so weiter. Aber Lazy Jones war ist so meine erste große Erfahrung in Sachen Videospiele die ich gemacht habe damals auf dem C64. Und mein erstes selbst gekauftes Spiel, das war einige Jahre danach. Wir hatten vorher über interessanterweise lauter Spiele ohne Verpackung und ohne Anleitung und so weiter. Muss wohl der Hund gefressen haben. Aber ich kaufte mir damals für den Amiga die Siedler. Die Siedler habe ich damals gespielt, sehr, sehr, sehr viele Stunden mit meinem Freund Harald vor dem Amiga und Spiele ich heute noch sehr gern. Das ist eines der Dinge, die öfter am Mister und im Emulator läuft. Die Siedler am Amiga. Das war mein erst gekauftes Spiel. Moin, hier ist Patrick vom Retrocomport. Da ja schon so viele beim Thema mitmachen, habe ich mich entschieden, dass ich dieses Mal auch ein paar Einspieler mache. Ja, wie gesagt. Vorstellen brauche ich mich wohl nicht. Wer da Näheres wissen möchte, kann ja in über 200 Folgen des Reto Comport Podcasts reinhören. Ja, was war mein erster Kontakt mit Computern und Spielen? Ich habe die Geschichte schon oft genug erzählt. Mein erster Computer war ein Sharp MZ 700. Da habe ich ein bisschen auf programmiert und auch meine ersten Spielerfahrungen mitgemacht. Unter anderem waren das da die Spiele Space Panic und Monaco GP, glaube ich. Aber wie gesagt, da gibt es ja auch viele Details im Thema Sharp MZ 700, das wir vor einigen Monaten ja auch abgearbeitet haben. Mein erster richtiger Computer war der C64. Den habe ich damals von einem Nachbarsjungen bekommen, bei der damit nur gespielt hat und dadurch wohl schulmäßig Sachen vernachlässigt hat und man hat vermutet, dass ich damit mehr anfangen kann, da ich ja auch, wie gesagt, schon auf dem Sharp programmiert habe. Trotzdem habe ich natürlich sehr gerne auch darauf gespielt und eins meiner ersten Spiele, die ich darauf gesehen habe, war das Spiel Kommando. Und mein erstes selbst gekauftes Spiel ist schwer zu sagen. Ich bin mir nicht sicher, ob mir es gekauft wurde oder ob ich es selbst gekauft habe. Ich war damals ja noch verhältnismäßig jung. Ähm, der Laden war definitiv der Hamburger Softwareladen, eine Institution der damaligen Zeit, ein Laden, der wirklich für alle Systeme etwas hatte und vor allem auch Dinge importiert hat. Das wurde später wichtig, als wir mal im An- und Verkauf gearbeitet haben. Viele, viele Jahre später war das einer unserer Hauptlieferanten. Und das war auch der erste Laden, wo ich wahrscheinlich gekauft habe. Das war damals in der Nähe vom Grindel. Mein erstes gekauftes Spiel, eins der ersten, ist tatsächlich auch das Spiel gewesen, das mir bis heute mit am meisten bedeutet. Das war Gianna Sisters für den C64. Und ich habe das gekauft, ich glaube sogar bevor ich die ersten Tests gelesen hatte und war sozusagen ein Early Adopter bei diesem Titel und ich habe es gleich gemocht. Man muss dazu sagen, ich wusste nicht, dass es Mario gab. Ich hatte nie eine Konsole und kannte zwar die Figur Mario, aber habe die Spiele nie gespielt. Und so habe ich mich ein bisschen in 
Jay in the Sisters verliebt. Und ich habe das Spiel wirklich sehr, sehr gerne gemocht. Und lustig ist, dass es da ja eine Stelle gibt, wo man durch so ein Röhrensystem durchlaufen muss, wo da immer Fische auftauchen. Und da gibt es eine Stelle, die ist fast nicht schaffbar. Und ich habe damals wirklich geglaubt, sie ist unschaffbar. Und wir haben dann im Freundeskreis immer wieder versucht, diese Stelle zu schaffen, haben kurz vorher mit einem Freezer abgespeichert und keiner hat diese Stelle gemeistert. Ich habe sogar damals in einer Demo ein Bild davon verwendet und reingeschrieben, das ist die unschaffbare Stelle. Dann hat sich aber herausgestellt, man kann sie doch schaffen, indem man einfach ein bisschen weiter rüberläuft, fast schon auf dem Wasser steht. Das heißt, äh, da kann man einfach sehr viel weiter über den Rand rübergehen, als man denkt. Und mit einem beherzten Sprung stößt man sich dann nicht den Kopf, sondern landet auf der anderen Seite. Also sie ist schaffbar und heute schaffe ich diese Stelle eigentlich jedes Mal beim Spielen. Ja, das war wie gesagt witzigerweise mein erstes Spiel und auch das Spiel, was mir bis heute am meisten bedeutet. Die Geschichte hat noch ein tragisches Ende, das habe ich auch oft genug schon erzählt im Podcast. Die Diskette ist mir kaputt gegangen und ich wollte das Spiel dann umtauschen. Joanna wurde aber ja bekannterweise vom Markt genommen und zu der Zeit, wo ich es umtauschen wollte, war es schon nicht mehr erhältlich und ich habe dann den schlechtesten Tausch meines Lebens gemacht und das Spiel Bett Cat bekommen. Ja, das war nicht ganz so schön. Und dadurch hatte ich dann jahrelang kein Jaina Sisters mehr in meiner Sammlung. Und ich habe damals eigentlich alle Spiele von Rainbow Arts gekauft, wegen der Musik von Chris Hülsbeck. Und deswegen fand ich es jetzt nicht so schlimm, dass ich Bad Cat auch in der Sammlung hatte. Aber als ich dann erfuhr, dass Jaina, wie gesagt, durch Nintendos Widerspruch vom Markt genommen wurde, war es natürlich sehr traurig, dass ich dieses Spiel nicht mehr als Original bekommen konnte. Aber Viele Jahre später hat sich das dann ja auch wieder geklärt. Aber da komme ich sicherlich später noch einmal dazu. Ja, hallo und äh, willkommen. Wir haben jetzt äh, unseren Podcast-Blog mit dem Thema in Teile unterteilt. Und dieses ist jetzt tatsächlich der zweite Teil. Und wir nennen diesen Teil, seit wann und was sammelst du? Und äh, ja, ich bin natürlich nicht mit allein, weil das wäre sehr langweilig, wenn man nur das hören würde, was ich sammle und seit wann ich das tue. Und deswegen haben wir den Christian noch mit dabei. Hallo, hier ist der Christian. Ich sammle DOS-Spiele. Das ist auch gut so, dass du gleich offensiv vorangehst. Der Cordano ist auch noch mit dabei. Nee, jawohl, Baujahr 82. Ich sammle auch vor allem DOS-Spiele, bisschen C64. Äh, und mein erstes Spiel war damals Day of the Tentacle. Der Massimo ist auch mit dabei. Hallo, hallo. Ja, wie auch meine Vorredner, schließe mich an. Ich sammle alles querbeet. Natürlich Amiga C64 bis hin zum PC. Und natürlich der Werner. Ja, ich bin 52 Jahre alt und sammle alte Spiele. Und äh, ja, am liebsten 82 bis 1994. Ja, willst du mein Herzblatt sein? Ach nee, das war eine andere Sendung. Das klang so ein bisschen so wie so eine Bewerbung für... Nein, alles gut. Ja, ähm, Thema. Das Thema, seit wann und was sammelst du? Und ähm, ja, wir reden ja hier über Big Boxes. Falls ihr immer noch nach dem ersten Teil immer noch nicht verstanden habt, was sind zur Hölle Big Boxes? Ja, wir, also wir als Sammler, bezeichnen Big Boxes Spiele in Kartonhülle. Was ist eine Kartonhülle? Ja, äh, das ist nicht wie beim Müsli. Man könnte das sagen, es ist eine Luxus-Müsli-Verpackung für einen Inhalt in Form einer Diskette, manchmal sogar auch ein Tape oder eine CD. Und ähm, Wobei, ich habe hier auch eine Müsli-Packung von Overwatch stehen. Ah, okay, also es, äh, das Thema überschneidet sich. <lacht> <lacht> Nein, es gibt ja auch Big Box sammler die sammeln dann teilweise auch so Brettspiele zu ihren Spielen mit dazu. Aber ich denke mal, ähm, zu verstehen, ähm, was eigentlich Big Boxes sind, kann man vielleicht sagen, ähm, in der Frühzeit der Computerspiele waren Computerspiele eigentlich eine Diskette in einer Plastiktüte. Das ist gerade der Christian, der ja auch gerne Ultima sammelt, wird das ja kennen, dass die frühen 80er Jahre ähm, durchsetzt sind mit eben nicht wirklich Verpackung von Spielen haben. Ich muss sagen, dass ich diese Ultima-Spiele in den Tüten leider nicht habe und äh, weiß noch nicht, ob ich die wirklich sammeln will weil die zu selten so teuer sind. Aber wir können mal auf die Definition gehen, weil es gibt ja diese berühmten Euro-Boxen. fange ich genau. gleich mal am Thema an. Das sind eigentlich so 18,5 cm breit, 24 hoch und so 3, 4, 5 cm tief. Das sind so die standardisierten Boxen um das Jahr 91, würde ich sagen. 
Microprose hat vielleicht angefangen schon 88, wo sie sich darauf geeinigt haben. Also alle, die einen Blick äh, in einer Sammlung haben und sagen, das soll alles gleichzeitig sein, Grüße hier gehen ja in Leede raus, weil er ärgert sich immer, wenn die Boxen nicht gleich groß sind. Also wenn man Euro-Boxen sammelt, sind die meistens gleich groß. Ähm, die US-Boxen sind ein bisschen größer, also die gucken dann raus, also wenn man dann Euro- und US-Boxen sammelt, sieht das anders aus. Der Amiga oder PC Frühzeit hatten auch so Mitboxen, das waren so kleinere 15x18 cm große Boxen. Ich sammle auch noch die ersten PC-Boxen, also sprich IBM PC Junior, das waren so Plastikboxen, so doppelte Kassettenhüllengröße. Collectors Edition können wir auch mal drauf gehen, aber Cordano hat er mehr in seinem Regal. Es gab aber auch LP-Cover, es gab Plastordner, also A5-Ordner, die so aussehen wie so ein, naja, wie ein Karteileichen äh, verstecken. Oder es gab auch schon äh, 1987 so billig Release aus England in cd das wo aber Disketten drin sind. Also ja, ja. wenn wir von Big Boxen sprechen, sind das die großen Schachteln, aber das überschneidet sich auch bei PC-Sammler mit allen möglichen ähm, Formaten. Genau, ich wollte da gerade noch was ergänzen. Also zum einen bei Microprose, da weiß ich nicht, wann die da umgestiegen sind. Ich meine, das wäre aber erst bei denen später gewesen, weil die haben ein anderes Format um die Anfang der 90er rum, genau. was ein bisschen breiter ist. Ähm, bei LucasArts kann man das ganz gut sehen oder ähm, wie hießen die damals? Lukas Film. Da ist es, glaube ich, ab Mon Monkey Island 1, wo die diese genannten Euroboxen haben. Genau, diese zweiteiligen Schachteln, die man... Davor diese wunderschönen Schachtelboxen. Stülpschachteln heißt es. Ja, genau. Stülpboxen oder Stülpschachteln. Böses Wort. Ansonsten auch eine ganz bekannte Reihe. Ähm, das sind natürlich die ganzen Sims-Spiele, die sind alle in der Eurobox beispielsweise. Alle das gleiche Format. Davor gibt es noch die... Uh, Amiga-Spiele, die sind nicht in Euroboxen, aber die haben auch quasi ein eigenes Amiga-Format, was man auch immer wieder, also ein einheitliches Format quasi ist. Natürlich gibt es auch andere Formate für ein Amiga, aber da gibt es halt auch so ein Amiga-Format. Ich glaube, grundsätzlich kann man sagen, ähm, das ist ja nicht einfach so passiert. Und wenn du sagst oder man, man sagt, man hat sich darauf geeinigt, eigentlich hat der Handel gesagt, Jungs, das kann nicht sein, dass ich hier äh, bei einem Softwarehandel ein Regal habe und äh, ich muss ein Riesenregal nehmen, damit alle eure Boxen da reinpassen, kümmert euch doch mal, dass ihr euch irgendwie einigt. Das war der Grund, warum dann irgendwann eine Euro-Box, also sozusagen eine, sage ich jetzt mal, standardisierte Tiefe der Box oder auch Breite der Box entstand. Ähm, in Amerika war das halt immer ein bisschen anders. Die waren dann vielleicht einfach freier und haben gesagt, wir wollen einfach die Freiheit haben, eine Box zu machen, wie wir lustig sind. In Europa hat man sich sehr darüber gefreut, auch so Firmen wie Karstadt und Horten, diese ganzen Kaufhäuser, dass die halt, ähm, wenn sie so ein Regal aufbauten für Computerspiele, alle Spiele ungefähr gleich hoch waren. Das heißt, dass da nicht die Reihen viel Platz brauchten und die Kleinen verschwanden und die Großen stießen oben an die Decke, sondern einfach der Handel einfach wusste, wenn ein Spiel kommt, passt er in dieses Regal rein. Genau, und man hatte da ja in den USA, glaube ich, auch noch speziell bei Walmart, die haben eigene Editionen, glaube ich, korrigiert mich da, wenn ich da falsch liege, weil so eine habe ich, glaube ich, nicht. Walmart hatte, glaube ich, nochmal extra große Boxen für, für ihre Shops in den USA. Und äh, man kann halt auch bei der Größe sehen, bei diesen genannten Euro-Boxen, die haben sich nämlich dann in den 2000ern so ein bisschen zurückentwickelt. Die haben die gleiche Höhe und Breite behalten, aber die, na ja, kommt jetzt drauf an, was, was nennen wir Tiefe? Also, <lacht> wenn man die, die Schachtel so auf, flach auf den Tisch legen würde, dann... Wenn man sie auf die kürzeste Seite stellt, ist die Tiefe, die, die Breite sozusagen wie beim Buch. Vielleicht könnte man das am besten so sagen. Genau, genau. Die, die Buchbreite ist zurückgegangen und da haben wir dann Spiele wie, ich glaube, Command Conquer Generäle. Das ist dann ein bisschen dünner und es gibt dann nochmal eine Version, die noch ein bisschen dünner sind. Die sind auch, glaube ich, oft von der Softwarepyramide, wenn ich mich jetzt nicht irre. Genau, Softwarepyramide sind die typischen Schäden, die dann nur zwei Zentimeter tief sind. Genau, das ist ja aber eh nichts mehr drin, also braucht man noch keine große Box Se mehr. Seht ihr das als Big Box noch? Das ja. Das interessieren, <lacht> weil ich bin da zwiespältig. Für mich ist es eher so, ja, komplettieren, okay, aber... Mh. Sie ist nicht mehr ganz so big wie die anderen, aber da ich ja auch die Amiga... Boxformate, das PC habe oder auch die noch andere flachere Formate, ähm, sehe ich das schon noch als, also das ist noch eine Big Box, während andere dann keine Big Box mehr ist. Ja, genau, da kommen wir wahrscheinlich auch gleich noch zu, was für Formate und so weiter wir sammeln. Das geht wahrscheinlich ineinander über. 
Denn wir haben ja auch Werner da und Werner ist ja eher ein C64-Sammler. Äh, Werner, wie viel C64 in tödlichen Big Boxes hast du denn für so einen, äh, gibt es beim C64? Weil das sind ja eigentlich ganz selten nur große Kartons, ne? Riesengroße Kartons sind sehr selten, sind ganz große, wie SSI, die ja auch herausgebracht hat bei den Strategischen. Ähm, oder auch ähm, die Goldboxen gibt es für den C64. Die Goldbox-Spiele sind die Dungeons and Dragons-Spiele vor allem, ne? Also für die, die es nicht wissen. Genau. Genau, oder Bart's Tale gibt es ja quasi die, was sind das, Mini-Plattenformat? Ich weiß nicht, wie man es nennt. Genau, genau. Und dann gibt es ja auch noch diese, ich weiß nicht, ob ihr noch kennt, Telegard. Ähm, und die haben ja, das sind ja wie so eine, und die sind so groß, fast wie ein Comic. Ja, Avonhill. Avonhill war ja ganz früh äh, am Markt, dann auch mit Rechnern, die ich noch nie gehört habe. Um 81 oder 79 bis 82 haben die ja auch äh, noch größere als Big Boxen rausgebracht. Ja, habt ihr auch so Videokassettenformate auch? Weil ich habe ja. ein, zwei in dieser Art, habe ja, ich ja. auch hier mehr im Schrank. Gibt's auch. Da gibt es ganz viele sogar davon. Ähm, davon habe ich etliche. Also insgesamt, wenn ich jetzt auf meine Liste gucke, habe ich 200, also ich habe äh, Big Boxen für C64 288. Ich finde, es gibt eigentlich relativ viele und auch viele verschiedene. Ähm, das ist ähnlich wie bei der DOSBox, die genannt wurden. Wenn ich jetzt in ein Ausland gehe, zum Beispiel nach Japan, gab es so FM Towns als PC-Format. Das sind ja so ja, Video, Videohüllen, ne? luxus videohüllen formate die ja ein bisschen kleiner sind wie die normalen Big Boxen. Also die zähle ich auch dazu. Wo man im Prinzip eine, sage ich mal, eine DIN A4-Seite gefaltet einmal um diese Außenfolie reinschieben konnte und dann hast du halt ein eine Hülle mit, einem, mit einer Beschriftung. Aber ähm, ja, also die, wie gesagt, ihr merkt, es gibt zig Formate. Ähm, warum haben wir uns trotzdem hier zu einer Big Box sammelgruppe zusammengefunden? Weil ähm, es immer wieder unterschiedliche Formate gibt, die aber eigentlich einen und denselben Zweck haben. Nämlich, dass man als originale Sammler halt irgendwann alles Mögliche an Formaten in seiner Sammlung hat. Aber ab 91 schon ein ein, ein Kartonformat mit dieser sogenannten Eurobox hat, die, auch wenn sie in anderen Ländern vielleicht ein paar Zentimeter in die Breite oder Höhe oder Tiefe gehen, im Prinzip man ein Computerspiel, wenn man das kauft, bekommt in einer Pappkiste, ähm, das individuell bedruckt ist. Das heißt, jedes Spiel ist optisch eigentlich, es gibt manchmal so Spiele, die haben dann eine Nummer noch zusätzlich drauf gedrückt, individuell ähm, passend zu einem Spiel. Jedes Mal musste eine Firma sich einen Designer holen, der dieses, diesen Karton neu gezeichnete mit neuen Schriftarten, einem Bild oder einen gezeichneten Comic. Auf der Rückseite musste Text drauf, an der Seite eine Banderole mit was für, für, für welches System ist es. Und deswegen hat man, vielleicht wie jemand, der auch Bücher sammelt, hat man, wenn man etwas kaufte, etwas im Regal stehen, was ein an dieses Spiel gebunden hat in gewisser Weise. Und äh, ich würde einfach mal sagen, Big Box Sammler sind deswegen Big Box Sammler, weil sie ähm, ihre Erinnerungen an dieses Spiel in Kartonverpackung äh, binden. <lacht> also dass das sozusagen ein Teil der Erinnerung auch in dieser Box sitzt, gerade mit Handbüchern oder Beschriftung des Ketten-CDs oder was auch immer, oder? Das ist auch die Faszination, kommen wir ja später nochmal drauf, aber das ist ja nicht nur die Box ähm, an sich, also obwohl ich gerade gelernt habe, es gibt auch Leute, die nur die Box sammeln, aber es geht ja auch um das drin. Spiele früher waren ja nicht nur der Download und das Spiel, sondern auch halt die Box dazu und was halt an Sachen drin war. Ja, genau. und man muss auch sagen, wenn man sich die Spiele aus heutiger Sicht anschaut, man brauchte sehr viel Fantasie und hat die Box einem wirklich geholfen, sich diese Geschichte wirklich auszumalen. Und das ist so wirklich die Faszination daran, auch was die Leute sich gedanklich gemacht haben, was sie technisch nicht umsetzen konnten, aber davor, und dann konnte man sich das einigermaßen vorstellen, was da vorne passiert. Und nicht nur vorstellen, sondern das Tutorial war auch das Handbuch. Also das Handbuch musste vorher gelesen werden, Richtig. weil doch ziemlich vielen Spielen nur überhaupt im Spiel dann was anstellen zu können. Ja, ich sag nur Micro-Pro-Simulation. Oder nimm auch die klassischen Rollenspiele. Ja, wenn ich das schwarze Auge anschaue, Schicksalsklinge, da ist eine schöne Vorgeschichte drin im Handbuch, was das Ganze auflockert und einfach den Einstieg äh, hilft. Oder Strike Commander mit dieser Vorgeschichte, die du halt im Intro nicht lernst, dass sozusagen vor dem Spiel Strike Commander sich die Erde halt wirtschaftlich zersäbelt und es dann nur bestimmte Orte gibt, wo dann die Piloten äh, etwas ähm, Aufträge finden können und das wird aus dem Intro nicht so klar ersichtlich, wenn du das Handbuch siehst öffnet sich diese Welt und wird immer riesengroß und es ist ein weltweites Phänomen. Das ist schon auch ein Grund, warum eine Big Box Sinn macht. Ne? 
oder bei Loom, die ähm, Audiokassette, die haben wir früher öfters gehört, ähm, um überhaupt mal die Idee und die Immersion, die das Spiel dann danach nicht so hundertprozentig verbreitete, mit der Geschichte, mit dem Hörspiel davor, war das auf alle Fälle da. Und natürlich gab es damals kein DRM und das heißt, dass die DRM der Kopierschutz... Heißt Digital Rights Management, sollte man vielleicht immer sagen, also dass die, das sozusagen ist irgendeine Art von Schutz gab, das Produkt nur zu einem bestimmten Zeitpunkt auf einer bestimmten Basis laufen zu lassen. Genau und so gab es halt damals den Kopierschutz, dass entweder eine Abfrage im Handbuch war, also beispielsweise bei auf die Beholder oder das schwarze Auge oder eben ähm, Code Wheels, wie man das aus Monkey Island kennt oder seltsame Karten mit Farben, äh, was hatte ich da zuletzt gesehen? Mir fällt jetzt da spontan kein Spiel ein. Elite war auch kurios. Goblins. Ich, dieser Folie auch, oder? Ah äh, ja, Goblins. genau, Goblins hatte ich Goblins war es, genau. genau. Äh, klassische, ja. Oder diese Sachen von, wie heißen die Franzosen nochmal, mit diesen mit dieser silbernen Kartongeschichte, wo äh, die Farben reflektierten, äh, oh, oh Gott. Programs kann es nicht sein. Ja, ja, es, es ist auch egal. Auf jeden Fall, ähm, da gab es zig Möglichkeiten, wie man das Produkt schützen konnte, dass es eben nicht geklaut wurde. Oder für C64 gab es ja das Lens Lock. Das war so ein Ding, Plastikding, was man an dem Bildschirm gehalten hat. In <lacht> Stimmt. In einem bestimmten Winkel mit so einer Mini-Lupe. Und wenn der Bildschirm nicht die richtige Größe hat, hat es nicht funktioniert. Und erst dann konnte man eine Zahl lesen. <lacht> Beim Amiga weiß ich nur, es gab halt die ersten kopiergeschützten Disketten, die man einfach nicht mehr kopieren konnte, ja, bis es halt X-Kopie und Dongle gab ja, oder ähnliche Produkte, die es halt gecrackt oder ein ähnliches hatten, genau. Also ihr seht, falls, nicht, falls ihr das Hobby noch gar nicht angefangen habt oder ihr vielleicht einfach zu jung seid, gibt es ja auch, die dann ähm, vielleicht diese, diese Zeit übersprungen haben. Aber ihr werdet ja immer mal wieder bei eBay Kleinanzeigen oder heißt ja nur noch Kleinanzeigen, bei Kleinanzeigen oder wenn ihr auf einer Messe seid und ihr seht dann, graue oder wenig behaarte Menschen auf dem Kopf, die da stehen vor einer vor einem vor einem großen Glaskasten und ähm, zeigen anderen Leuten, was da für tolle Spiele damals entstanden sind. Ähm, die Bindung von uns zu diesen Produkten und deren Kartonboxen und Inhalten, die ist extrem. Und äh, ich glaube, selbst bei Plattensammlern ist das nicht so, weil bei denen geht es eher um die Musik als um die Platte selbst. Bei uns als Sammler ist es auch so, dass man vielleicht auch mal ein, eine Box sammelt, die man als Box toll findet, obwohl man das Spiel vielleicht niemals spielen würde. Ja, also ich habe mir auch beispielsweise Utopia, jetzt weil das zuletzt wieder in der Diskussion aufkam, ähm, da habe ich mir tatsächlich nur die Box geholt, weil dieses Cover so cool aussieht. Also das gibt es durchaus. <lacht> Ja, und ich bin ja bekannt, dass ich auch mal die ein oder andere Variante sammle, also das Spiel doppelt und dreifach habe und ich dann sammle ich auf alle Fälle die Variante nur wegen der Variante und nicht wegen dem Spiel, weil das Spiel drin ist das Gleiche. Ja, wenn ihr von der Definition glaubt, dass die, unsere Hörer verstanden haben, warum wir uns hier zusammengefunden haben, dann würde ich einfach mal in den Raum und auch mir gleich die Frage stellen, seit wann sammelt ihr schon und was heißt eigentlich sammeln, dass man, also kaufen, klar, ist eine Sache, aber gibt es, Savan, habt ihr angefangen mit einer Absicht, die Sachen dann auch wirklich zu behalten? Also nicht nur, dass ihr immer die besten Spiele haben wolltet und aus euch leisten konntet, als Kartonhülle zu spiel, äh, zu kaufen, sondern ihr sagt, äh, ich kaufe mit der Absicht, es ins Regal zu stellen und 20 Jahre davor zu stehen und zu sagen, oh toll, dass ich dieses Spiel habe. Und ich fange mal mit mir an. Diesen Punkt habe ich, glaube ich, glaub ich, gehabt, als irgendwann mal das muss, Dune 2000 war, ist das 99 gekommen oder 98? Ähm, da habe ich, glaube ich, festgestellt, dass mir das Spiel keinen Spaß machte. Und da habe ich angefangen, wirklich zu sammeln. Vorher bin ich ein Käufer wegen der Spiele gewesen, weil ich die Spiele alle cool fand. Und da war irgendwann der Punkt, dass ich sagte, verdammt, ich habe Dune 2 irgendwann mal verkauft. Ich muss Dune 2 wieder haben. Und ähm, das ist für mich der Punkt gewesen, wo sozusagen mein ich kaufe, weil ich spiele, umsprang und ich, das habe ich natürlich trotzdem gemacht, aber da habe ich dann angefangen, bei mir ähm, Spiele zu kaufen, um Lücken zu füllen mit Spielen, die ich früher unheimlich gerne gespielt habe. Ähm, da wird es wahrscheinlich bei euch ähnliche Erfahrungen geben und ich mache das mal einfach. Christian, kannst du dich erinnern, wann du angefangen hast, wirklich zu sammeln des Sammelns wegen? 
Ähm, absolut. Also ich sag mal so, ich habe beim Werner vor uns schon schmunzeln müssen im ersten Teil. Ich konnte auch nichts wegwerfen. Also nicht wegwerfen deswegen, weil ich Messi bin, sondern weil das ja einen Wert für mich hatte. Und ich habe schon in den 90er Jahren gesammelt. Damals habe ich wahrscheinlich die Spiele ähm, viele gebraucht gekauft. Also ich habe ganz, ganz selten neu gekauft. Wie gesagt, das war deiner Blaster. Ich habe aber schon vorher Spiele ähm, gebraucht gekauft. Die waren ja dann nach zwei Jahren nicht mehr so viel wert. Da hatte ich auch Comics und alles andere Sachen. Und wir können in die Shownotes meine Sammlung von 1998 mit reinmachen. Da hat man so in meiner WG damals so ein großes Holzregal gebaut, das irgendwie so 3,50 Meter breit und 2,40 Meter hoch war. Da waren ein paar Comics drin, ein großer Dagobert Duck, den ich immer noch habe und natürlich alles mit Computerspielen voll. Und seitdem sammle ich. Also das ist auch was ich konsequent fortgeführt habe. Und auch Spiele, die da drin sind in der Sammlung, die habe ich auch zum großen Teil noch. Vielleicht mal ein paar ausgetauscht und mal ein paar Varianten weggegeben und wieder neu dazu genommen. Aber ähm, die große, die, also die Sammlung, die habe ich seit 1995 immer weiter gesammelt. Und die Sammlung war schon immer groß, ja. Ja, Cordano, erzähl. Als, als Jungspund, wo, wo hast du gesammelt? Genau, das ist halt, wie äh, ihr schon meintet, also die, von der Definition vom Sammeln. Ich hatte auch 94, hatte ich ja erwähnt, mein erstes, äh, meine erste Big Box und hatte mir in den äh, darauf folgenden Jahren auch noch weitere Spiele geholt. Also ich glaube so äh, gegen 2000 hatte ich um die vielleicht 20 Spiele in der Big Box. Und ich habe aber auch nie was ähm, weggegeben, äh, verkauft oder weggeworfen. Und ähm, ob man das jetzt schon als Sammeln bezeichnet, ich weiß nicht. Ich würde das jetzt noch nicht so direkt äh, sagen. Ähm, ich bin dann nach 2000, also 2004, dann äh, ausgezogen und mehrere hundert Kilometer weit weg in eine winzig kleine Wohnung, wo dann auch kein Platz mehr dafür war. Und ähm, einige Jahre später, also erst 2017, da ist bei mir dann so ein bisschen, also in der Zwischenzeit habe ich mir die eine oder andere Collectors Edition von neuen Spielen geholt. Aber auch das, ja, die habe ich dann halt mitgesammelt, aber war jetzt noch nicht dieses aktive Big Box sammeln. Und ähm, 2017, 18, da hat es dann bei mir angefangen, eigentlich indem ich für äh, YouTube, glaube ich auch, also für meinen YouTube-Kanal ähm, mir dann, wie heißt das, da muss ich mal gerade aufstehen, Para World geholt habe, so ein Dinosaurier-Spiel. Das war eigentlich nur so eine... Deutsche etwas, Spiel, ne? Naja, weiß ich gar nicht. Könnte sein, ich glaube, ich ist das Silver? Ähm, jedenfalls ist das keine Big Box. Im eigentlichen Sinne ist es eine breitere DVD-Hülle, mit, aber auch im Pappkarton. Und ein bisschen später habe ich mir dann Vision von der LBS dann auch als Box geholt. Und ähm, dann habe ich da irgendwie doch so ein bisschen auch, ich sag mal, das, den Gefallen dran gefunden. Aber ich hatte eben nicht diese, die Wohnung, ähm, um das überhaupt zu verstauen. Also habe ich die ganzen Sachen immer zu meinen, ähm, zu meinen Eltern hab liefern lassen. Und äh, ja, also das war zumindest der Anfang von dem, wo ich angefangen habe zu sammeln. Also ähm, 2017, 2018, ich habe ja auch eine, eine Liste, wo ich alles dokumentiere und da kann ich sehen, die, der richtige Anfang von den ganzen Käufen, der hat 2018 äh, stand, stattgefunden. Du bist du nicht nur der Jüngste, sondern auch der, der mit der jüngsten Sammlung ja, genau. Und da kann man vielleicht auch gerade noch sagen, dass ich gerade noch rechtzeitig angefangen habe. Denn ähm, die Preise sind in den paar Jahren noch, wo ich richtig zugeschlagen habe, waren die noch vertretbar. Jetzt im Vergleich zu den Preisen, wo ihr die bekommen habt, wahrscheinlich auch schon das Doppelte und Dreifache. Aber die sind ja in den letzten Jahren noch mal so richtig hochgegangen. Also ich habe gerade noch Glück gehabt, dass ich in den Jahren, wo ich zugeschlagen habe, dass ich die noch günstiger bekommen habe. Jetzt sieht es ein bisschen bisschen anders aus. Da kommen wir später noch zu. Ich kann dir erzählen, dass ich damals für mein Dune 2 10 Mark bezahlt habe, als ich das 1998 oder 99 gekauft habe. Ähm, das waren einfach natürlich komplett andere Zeiten und ähm, da gab es natürlich schon Sammler, aber die haben dann tatsächlich 80er Jahre Spiele gesammelt. Die meisten Leute haben in den End-90ern eher gespielt als gesammelt. Wenn, haben sie nur so nebenbei äh, gesammelt, weil die eine bestimmte Art Rollenspiele oder sowas gesammelt haben. Ähm, aber dieses Gezielte heutzutage, ich glaube, das ist tatsächlich erst in den letzten 10, 15 Jahren entstanden. 
Ich kann auch dazu sagen, meine Doom 1 Mail Order Box, die ich habe, die habe ich geschenkt gekriegt, weil damals der Kollege gesagt hat, ach, alte Computerspiele braucht man nicht mehr, brauchst du es. Du hast ja so viele bei dir. Mhm. Da habe ich meinen Doom 1 Mail Order <lacht> gekriegt. Ja, schlimmer finde ich nur, dass Leute, die sich gar nicht mit dem Thema beschäftigen, auch festgestellt haben, ach, damit kann man Geld verdienen. Auch einen nicht mehr sagt, hier, schenke ich dir, sondern, hey, was gibst du mir dafür? Und das ist halt, ja, ja. da erschrecke ich mich darüber, auch selbst auf Flohmärkten. Ähm, die informieren sich schon, die Leute. Ich meine, es geht ja nicht darum, die Leute über den Tisch zu hauen, aber es hat ja, hört man ja hier auch schon raus, mal einen persönlichen Wert in der Big Box. Das ist ja, ich mache es ja nicht, um ein Geschäft draus zu machen. Es gibt andere, die machen natürlich ein Geschäft draus, was auch legitim ist, aber das ist halt die, die große Herausforderung. Und natürlich, wir werden wahrscheinlich kommen, Corona hat natürlich vieles verändert in der Situation. Wenn man dann noch ähm, um 2000 rum quasi angefangen hat zu sammeln, dann ist natürlich auch da irgendwo die Grenze ein bisschen sel seltsam, sage ich mal, was man sich denn da holt. Weil ich kann mich nämlich auch noch erinnern, dass meine, dass einige Big Boxen, die ich ja habe, also beispielsweise das Wizardry Archive, das ist jetzt auch richtig, also ist jetzt nicht eins der teuersten Spiele, aber ich glaube, das ist schon so, weiß nicht, 70 Euro Bereich. Oder das ähm, ähm, Daggerfall. Das habe ich nach 2000 gekauft, also 2002 und das habe ich nicht gebraucht gekauft, sondern einfach von Amazon oder einem Versandhändler bestellt, wahrscheinlich dann eben für 10, 15 Euro. Also wenn man da angefangen hat zu sammeln, dann hätte man sich viele der Spiele sogar noch original einfach von dem Händler bestellen können. Ich kann immer nur gerne, äh, ich war ja früher Händler, also wir haben ja früher anderen Verkauf betrieben, ich kann immer nur erzählen von ähm, bei uns Saturn, was in Hamburg geöffnet hat, äh, die haben damals, äh, die haben eröffnet 1999 äh, mit dem Angebot, äh, dass Age of Empires 2,49 Mark 99 kostete. Ich als Händler habe damals im Einkauf, glaube ich, 68 plus Mehrwertsteuer bezahlt. Also die waren schon im, ein im Verkaufspreis günstiger als äh, das, was ich bezahlte. Und es gab ein Jahr später, im Jahr 2000, eine komplette Palette von äh, der Lucas Art Collection, dieser doppelt so breite Riesenkarton. Ähm, die haben die verkauft für 10 D-Mark. Da war ein kompletter Karton, äh, also eine komplette Palette voll mit diesen Spielen drin. Und das ist etwas, was heute für 60 bis 80 Euro rausgeht, je, nach, je nachdem, wie viel Zustand. Also Und was Cordano eben sagte, ist tatsächlich so, dass ähm, viele Händler diese Big-Box-Spiele Anfang der 2000er natürlich gehasst haben wie die Pest, weil äh, inzwischen gab es die DVD-Boxen. Und die DVD-Boxen waren natürlich viel einfacher Art zu lagern. Sie waren identisch in der Größe zu verkaufen, weil du brauchst ein Regal, wo nur noch eine Schiene ist für eine DVD-Box. Und äh, die wollten natürlich diese Lagermengen, diese Berge von Kartons, wollten die weghaben und haben sie dann natürlich über, bei Ebay und Amazon für Witzpreise rausgehauen. Und äh, klar. Ja, aber Massimo, äh, wir haben dich unterbrochen. Du wolltest doch eigentlich jetzt erzählen, <lacht> seit wann du sammelst. Ja, also kurioserweise, äh, ähnlich wie dem einen anderen, hatte ich auch original Big Box. Und dann gab es irgendwie so einen Moment in meinem Gehirn, spielt auch in diese Runde rein, die du gerade erwähnt hast, Platzbahn, wo ich dann die Big Boxen traurigerweise, die ich damals besessen habe, äh, ich glaube erst bei meinen Eltern in den Keller gelegt habe, ohne Inhalt. Die Inhalte liegen bei mir im Schrank ähm, und dann irgendwann entsorgt worden ist, weil meine Eltern oh mich nein. fragten, so viel Sand, willst du sie noch haben? Ich so, ah ja, was soll ich mit den Boxen? Du bist so einer, oh je. Warte, warte, das ist ja das Traurige und das gilt auch für Hardware. Also ich habe auch eine riesen Sammlung gehabt von verschiedensten Hardware-Sachen, äh, ähnliches passiert. Aber glücklicherweise 2017, ich habe mich dagegen gewehrt, äh, jahrelang Big Box, ja, nein, weiß ich nicht. Hm, aber irgendwann, wenn du die Dinger im Eingangsbereich hast, die Anleitung und Handbücher, äh, also Handbücher und Karten, dann kommt der Moment, wo du sagst, hey, das kann doch nicht so schön aussehen. Und dann habe ich halt 2017, glaube ich, irgendwann mal auf Ebay eine Auktion gewonnen, wo vier, fünf Spiele dabei waren für ein Amiga. Erinnern, ich glaube, Flight of the Intruder, Hattrick, Bundesliga Manager Hattrick waren es, glaube ich, gewesen, die Spiele. Und dann 2018, glaube ich, war es, 19, ich glaube, 18 war es genauer genommen, habe ich richtig angefangen. Dadurch, dass ich jemanden kennengelernt hatte, ich glaube, bei ihm habe ich etwas ersteigert bei Ebay, ähm, der mich dann privat äh, hintenrum quasi angesprochen hat, äh, was Iber ja nicht gerne sieht, wie wir alle wissen. Und dann haben wir uns echt ausgetauscht. Und äh, da fing es an. Er war ein großer Sammler von Rollenspielboxen, ähm, quasi deutsche Version, amerikanische Version. Da ähm, hatte auch äh, aus familiären Gründen musste er Platz äh, aufsetzen, haben wir uns auch abgesprochen. Und bin dadurch ganz schnell wirklich auch an diese klassischen Ultimareien, äh, verhältnismäßig für einen günstigen Preis, Bart's Tail-Reihe, 
Also ich, ich schaue gerade, ich habe es vorhin nochmal geguckt, da glaube ich, habe ich Schnitt für die Barzählreihe echt in Mint-Qualität, äh, glaube ich, 25 Euro bis 20, 15 Euro zum Teil bezahlt äh, und tolle Boxen. Also ich bin verhältnismäßig noch günstig, weil auch er gesehen hat, ey, das ist einer, der versucht, da reinzukommen, hatte Mitleid wahrscheinlich mit mir gehabt und, ähm, und dadurch hat meine Sammlung wirklich Fahrt aufgenommen. Und ich glaube, durch den Kontakt auch mit Christian, ich glaube, bei dir hatte ich auch mal was ersteigert über Ebay. Oh ja. Kann ich mich erinnern, kam dann Schachteltreff, glaube das Verderben und die Freude meiner Frau dazu. <lacht> ähm, das und Verderben. das Ganze hat einen neuen Ausmaß <lacht> gewonnen, ähm, weil man dann anfängt auch, klar, im Schachteltreff was anzubieten, als auch über verschiedene Foren, Discord etc., äh, wo man dann anfängt, dann halt Stück für Stück seine Sammlung aufzubauen. Und ähm, weil ich war am Anfang ein bisschen mit, ich habe ja mit Amiga-Boxen und Ebay hatte mir eigentlich nur schlechte Erfahrungen gebracht, weil die meisten, das ist einfach so, ich glaube, ihr könnt ein Lied davon singen, äh, meistens nicht die Mängel mitteilen, dann kriegt man die Box und am Anfang ist man nicht so geschult mit dem Auge, die Fotos sind noch nicht in der Qualität wie heutzutage zum Teil und, und dann dadurch kam ich halt zum PC, weil ich gemerkt habe, ah, in der Community sieht's, wirkt es ehrlicher und wie ich schon sagte, beim Schachteltreff bin ich da halt dann mehr und mehr in die ganze Sache reingerutscht. So ein bisschen aus dem Nähkästchen gesprochen, wie ich halt reingekommen bin in die ganzen Thematik. Der Klassiker bei Ebay war doch immer, ähm, du hast diese tolle Erklärung über das Spiel und dann steht unten drunter, letzte Zeile, sie erhalten einen Steam Key. Das ist mir zum Glück nie passiert, zum Glück. Aber ja, ich gebe dir recht, das passiert in der, in der Hektik, wenn du nicht auf dem Smartphone speziell, ja, ja. Das, das ist ja noch eine andere Sache, am PC sitze ich ja lieber bei sowas zu suchen, weil die Fotos halt auch hochauflösender sind. Aber ja, es gibt halt leider, und das ist es, und ich glaube, deswegen bin ich ja froh, dass, dass man so eine Runde hat und wenn man sich gegenseitig austauscht, und das merkt man ja auch, dann achtet man auch darauf, weil man will ja selbst nicht über den Tisch gezogen werden. Und äh, wenn da passionierte Sammler sind, ähm, kommt da halt eher so diese ehrliche rüber. Na klar, gibt es immer schwarze Schafe, aber das ist halt so ein bisschen. Aber wie ich schon sagte, dadurch ist meine Sammlung immer größer und größer geworden und, und habe mich dann, upsala, und habe mich in diese Thematik halt immer mehr und mehr reingesteigert. Ja, und im Schachteltreff ist es ja so, dass wir auch manchmal so Such- und Sammelbilder kriegen, gerade vom Simon, wo er dann mich fragt, was ist denn die grüne Schachtel da? Und ja. also gerade so den, den Blick ein bisschen üben, was angeboten wird, was auf Ebay, ob es eine Variante ist, ob das ähm, der Zustand okay ist, kann man raten, aber man um, umso länger man das macht, umso öfter man reinschaut, umso eher kann man auch abschätzen, ist das was Richtiges oder nicht richtig, nichts Richtiges. Genau, bin ich dabei. Ja, Werner, wie hat's bei dir begonnen? Ja, also wie gesagt, ich hatte das ja schon erzählt, dass 1982, 83 das so angefangen hat. Ich habe nie was weggeschmissen und immer behalten und ähm, durch meinen Beruf und auch durch, äh, dass ich auch so, ich war auch Soldat viele Jahre, ähm, hatte ich dann immer längere Pausen. Habe auch nie gesammelt, das war ja kein Sammeln. Es war ja okay, das war schon Sammeln, aber, aber nicht klassisch. Also ich habe mir keinen Kopf gemacht, dass ich gesammelt habe, sondern ich habe alle Spiele, die ich mir gekauft habe, behalten. Nicht gesammelt, aber behalten. Und immer in Kisten verpackt und aufbewahrt. Richtig, das Sammeln hat erst angefangen um die 2000. Und zwar habe ich angefangen, also ich, wie gesagt, ich ja habe ja immer gern gespielt. Ähm, ich, da ich auch viel beruflich auf Reisen war, war ich manchmal, oder war ich oft in Hotels alleine. Und äh, manchmal, dann habe ich eine Stadt schon gesehen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in Mailand war, dann hat man einmal sich Mailand angeguckt und danach, wenn ich nach Mailand musste, dann saß ich eigentlich abends im Hotel immer alleine. Ich habe meine, mein Teller Spaghetti bestellt, meine Cola und saß dann da. Und dann habe ich angefangen, ja wie gesagt, immer gerne gespielt, ähm, aber ich habe angefangen MMORPGs zu spielen. Das heißt also EverQuest 1, äh, Star Wars Galaxies, EverQuest 2. Und während wir gespielt haben, haben dann viele erzählt, dass sie gesammelt haben oder Spiele gesammelt haben und dachte, um Gottes Willen, ich habe ja die ganzen Kisten und ich mag meine Spiele und ich verbinde ja alte Zeiten damit und ältere Erinnerung und auch gute Erinnerung. Und dann dachte ich, okay, ich baue die jetzt einfach mal auf in meinem Büro oder zu Hause und ich fand das ganz toll und habe dann angefangen zu sammeln. Eben mir ist das nicht <lacht> ganz einfache Geschichte. Muss ja auch nicht mehr sein. Das ist nee, ja muss auch nicht. Welches Jahr war dann bei dir der Startpunkt? Mir ist im Übrigen gerade ja noch ähm, ein Punkt aufgefallen. Das ist eigentlich auch ganz nett. Man kann ja bei Facebook auch sehen, wann man einer Gruppe beigetreten ist. Ja, in diesem stimmt. Und da ist, glaube ich, so, so ein bisschen der Punkt auch, wo man sich selbst dann anfängt, als Sammler zu identifizieren, wenn man dieser Gruppe beitritt, ne, diesem Schachteltreff. Und bei mir war das eben 2018. Da kann man in Security Settings, Activity Log Groups, kann man das sehen. 
Ja, interessant. Schau ich mir später nochmal an. Aber ich glaube, wie ich schon sagte, ich glaube, durch Christian bin ich auf den Schachteltreff gekommen. Ja, ich ähm, weiß. Und deswegen <lacht> haben wir uns einen Discord dann ausgetauscht, ne? Und, und dadurch glaube ich irgendwie in der Richtung, wenn ich mich entsinne. Ja. Ja. Aber gesammelt habe ich auch schon viel früher, also vor dem Schachteltreff, genau. Ja, ja. Genau. Und über Ebay dann noch viel, schon, schon, schon damals mal die Sammlung ein bisschen verkleinert, da kommen wir gleich drauf. Wann hattest du dann äh, angefangen, wenn, also wenn man das jetzt auf ein Jahr festmachen sollte? Also wenn man das aufs Jahr festmachen würde, ich glaube, das war zur Star Wars Galaxies Zeit. Also ich glaube, es war 2003 um und bei. Ich müsste jetzt lügen. Schön zu hören, dass noch jemand an, an, an exotischeren MMOs interessiert ist. Da bin ich, glaube ich, auch eher, oder sind wir dann etwas Nische? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also das bin ich auf jeden Fall. Das war ich schon immer. Und, und ähm, ich liebe diese alten Boxen und, und alten Spiele. Und manchmal kann das gar nicht alt genug sein. Ich weiß nicht, ob ihr die Firma Level 9 noch kennt. Das sind so alte, gute Spiele. Und, und wenn man, da sind nicht mehr so viele, die das kennen. Aber es sind ganz tolle Spiele. Ich kann euch erzählen, Werner war bei uns im äh, Museum und hat die, unsere C64-Abteilung unten einmal durchflügt. Und äh, mit Werner zu sprechen ist immer so wie jemand, der so aus der Vergangenheit kommt, weil er halt diese Spiele kennt, die ich äh, bei uns immer nur in den Kassettenhöhlen gesehen habe. Der hat halt diese ganzen 83, 84, hat gesagt, das Spiel, das ist super gut, das ist einer der ersten Rollenspiele, das Spiel hier, das ist richtig genial, eine super geile Story. Und dann guckst du die Sachen an und denkst, ich hätte den früher für irre gehalten. Inzwischen weiß ich ja, dass alte Spiele natürlich hoffentlich auch, hoffentlich auch eine richtig tolle Story mitbringen und eine Atmosphäre. Aber ähm, das ist ein bisschen so wie jemand, der bei Atari 2600 das Spiel auf die Cover guckt und sagt, das muss gut sein, das Cover sieht aus nach Action. <lacht> Aber eins muss ich sagen, ich bin runter zu Robin in den Keller gegangen und dann habe ich gesehen, dann hat er, ich weiß nicht, ihr kennt ja bestimmt alle Star Trek, natürlich kennt ihr das, ähm, und dann kennt ihr doch dieses Kobayashi, diesen Kobayashi-Test. Kennt ihr das? Natürlich. Kennt ihr auch das Spiel dazu? Nee. Die Box, ja. Ah, okay, okay. Es gibt aber von 86, 87, jetzt müsste ich lügen, müsste ich selber googeln nochmal. Es gibt ein Spiel, das heißt Kobayashi von C64. Ziemlich cooles Adventure-Rollenspiel. Ähm, wenn ihr mal Zeit habt, guckt euch das mal an. Das hat Robin, ich weiß nicht, wie oft er das da unten liegen hat, unglaublich oft. Und das kann ich jedem nur empfehlen, dass ich in seine... Ähm, Sammlung aufzunehmen. Und ich glaube nur nicht mal, dass das teuer verkauft. <lacht> ich glaube auch nicht. Wie gesagt, das ist das Letzte, was ich anfassen werde, sind die C64-Spiele, weil ich Angst habe davor, ähm, für die Spiele die falschen Preise zu nehmen. Und zwar nicht, dass ich Angst auch davor habe. Ähm, es ist immer das Schwierige. Leute haben halt andere Vorstellungen, dass man da vielleicht 10 Euro ranschreibt und jemand kauft das und verkauft es dann für 200 in Amerika, da habe ich halt am meisten Angst vor und es ist äh, C64 ist ein Bereich, da ist es halt auch wirklich schwer mit Preisen, weil wenn es nicht verkauft worden ist, was ist der realistische Verkaufspreis? <lacht> Nein, du hast nur einige Boxen, die ganz gut sind. Das, das soll ich ja. ruhig mal zeigen. Das ist gar nicht schlecht. Aber um einfach eine Anekdote zu dem, Werner, was du sagst mit MLORGs, wenn ich mich daran erinnere, als, glaube ich, Ultima Online oder die Idee davon mal angekündigt worden bin, wie wir alle aus dem Haus waren. Ich habe nie gespielt, muss ich offen zugeben, aber kann man die auf der PC Games, die ganzen Videos, die ich mir dazu angeschaut hatte damals, also es war eigentlich total lustig gewesen, als das mal, ob das, ich glaube, das war die Richard Garriott-Geschichte von PC Games, als sie in deren Haus waren, für die, oh, ja. die auf YouTube suchen. Und, und da waren sie bei Origin gewesen und da hat der eine doch erzählt, ja, man kann Bäcker sein und man kann dies sein. Ja, und, total faszinierend. und wenn man überlegt, was daraus geworden ist am Ende, äh, deswegen, also nie gespielt, gebe ich offen zu, aber wie, wie sehr das mich damals fasziniert hat, als ich das zum ersten Mal gehört hatte. So. Ich kann mich auch an diesen Test noch super gerne erinnern, weil da, oder an diese Test, an diesen Bericht, wo du halt Richard Garriott auf seinem äh, gehakten Kiesweg siehst mit seinem Umhang und dann siehst du diesen Turm, den er da hat auf seinem Grundstück und dann haben sie gezeigt, wie das in dem Spiel auch dieses, genau diesen Turm auch gibt und er dann sagt, bei dem Spiel gibt es folgende Möglichkeit, was man alles, und das mit dem Bäcker, da kann ich mich auch noch dran erinnern, dass das da drin stand. Ja, und das ist so, ja, ein bisschen wie bei Matari 2600. <lacht> genau. Ja, und ich war einer, der gebacken hat, weil ich habe das erste Jahr Ultima Online mitgespielt, damals ah. noch mit ISDN aus der WG. Also wir hatten einen Linux-Rechner mit ISDN, der hat dann die vier Rechner aus der WG ins Internet verbunden und auch abgerechnet, war sehr teuer. Und Ultima Online war eine teure Angelegenheit. Also das erste Jahr haben wir noch gespielt und da gab es ja nach dem ersten Jahr auch, ähm, ja, die, die Feier zum ersten Online-Jahr von Ultima Online, wo Richard Gay jetzt persönlich im Spiel auftauchte, man konnte hingehen, Wir sind alle in die Hauptstadt gegangen und dann waren immer mehr Spiele und dann war die Verbindung kaputt. 
Also wir haben vielleicht, also einer hat gesagt, er hat einen Screenshot gehabt, wo er Richard Gerrit gesehen hat. Ich glaube, ich bin nicht ganz in die Hauptstadt reingekommen, weil einfach die Verbindung abgekackt ist. Aber ja, das waren so zwei Jahre meines Lebens, wo wir sehr intensiv wohl mal online gespielt haben. Die Welt der nicht Flatrates. Genau, und das war eine teure Zeit. Und jüngere Freunde von mir, die haben dann WoW gespielt, die haben das länger durchgehalten. Meine Ultima Online-Zeit war zum Glück auch wieder zurück. Nicht, nicht ganz so lang, weil das Spiel lief auch Jahre. Also wahnsinnig. Es läuft ja immer noch auf den diversen Servern. Sehr schön. Und ähm, Werner, ich habe natürlich Star Trek Sekobayashi Alternative als äh, Buch in Buchform für den PC. Auch von, wie war das? Schneider, äh, Siemen und Schuster. Das gibt's auf der PC. Robin, alles im Keller. Alles im Keller. Ich denke, hier machen wir erstmal eine kurze Pause. In zwei Wochen geht es mit Massimo, Christian, Werner, Cordano und mir weiter mit den Geschichten um das, was wir so sammeln. Natürlich haben wir zusätzlich dann auch wieder die ergänzenden Einspieler unserer Hörer für euch. Bis in zwei Wochen. Ja, jetzt habt ihr euch vorgestellt und so ein bisschen... Ja, angedeutet, was in den nächsten, ich will es kaum sagen, was in den nächsten 14 Wochen auf die Hörer zukommt. Äh, ja, sammeln, 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 würde ich mal sagen. Und zum Glück ist es einigermaßen strukturiert und man kann sich später dann auch raussuchen, zu welchen Sachen man nochmal Details hören möchte. Wie gesagt, die Namen von euch sind jetzt schon mal in den Köpfen der Hörer, oder? Ja, ich hoffe, dass die Begeisterung vom Sammeln jetzt auch schon im ersten Teil ein bisschen rausgekommen ist, dass die Leute wissen, warum wir das machen, wie wir dazu kommen. Das ist ja eigentlich das Spannende und das sieht man ja auch in den ganzen Einsendungen von, von den anderen, die ich auch teilweise, Rico und Simons auf alle Fälle aus dem Schachtel treffe. Ähm, Richard noch nicht, der soll auch nicht hingehen, weil dann wird es noch schlimmer mit seiner Sammelei. Aber das ist schon toll, ähm, woher wir kommen, wie lange wir schon dabei sind oder wie kurz wir dabei sind. Das war ja auch das Überraschende. Ja, und wenn jetzt die Hörer jetzt schon sagen, ach schade, es sind, ist schon der erste von acht Teilen vorbei, das geht ja alles viel zu schnell. <lacht> da hat der Christian sich was Besonderes ausgedacht mit Hilfe eines weiteren Teilnehmers. Christian, äh, wir wollen ja. nicht, dass die Leute ähm, an Entzugserscheinungen leiden. Genau. Also was wir noch gemacht haben nach dem ganzen Aufnahmen, äh, wir gemerkt, gemerkt haben, na, das, wir waren eigentlich nur oberflächlich. Wir haben eigentlich noch von der Sammlung geredet. Wir haben nur von, von einzelnen Themen äh, geredet und nicht äh, in die Tiefe gegangen, wo es ja erst wirklich spannend wird, wenn man einzelne Sammelgebiete oder einzelne, einzelne Serien äh, bespricht. Und deswegen habe ich mich mit dem Massimo hingesetzt und habe einfach mal äh, eine kleine Fotostory vorbereitet. Und dann sind wir über meine SimCity-Box gegangen. Weil man denkt, ja, SimCity, SimCity 2000, das sind zwei Boxen. Nein, es sind mehr. Also bei SimCity sind es acht und bei SimCity 2000 sind es sieben Boxen. Und die haben wir halt erstmal überhaupt geredet, in welche Richtung das geht. Aber die speziellen Tipps, die guten Sammler-Insights und worauf man achten muss, wenn man SimCity sammelt, das gibt es natürlich nur im Patreon-Thema. Weil wir haben schon gemerkt, dass wenn man im Retro-Compot Hauptpodcast, im, in dem offenen ähm, Spiele erwähnt, also auch gerade hier Saturn und solche Sachen, werden die danach auf IP teurer. Und das wollten wir eigentlich der guten Sache nicht machen. Und dann haben wir gesagt, komm, wir haben jetzt schon so viel über Sammeln geredet im Öffentlichen. Podcast. Wir machen das jetzt auf Patreon und mal schauen, wie lange ich es durchhalte. Eine Folge habe ich schon, die zweite habe ich jetzt schon ähm, vorbereitet, die werden wir auch aufnehmen. Und mal gucken, ob wir wirklich in, zu jedem Sammelpart nochmal eine Sammelfolge zu einer bestimmten Spieleserie vorbereiten. Simpsons, die war mir wichtig und deswegen habe ich das schon gleich am Anfang gemacht. Mal schauen, wer noch dazu kommt. Äh, lasst euch überraschen. Und gegen Ende haben wir sogar schon ein paar angeteasert, welche wir noch mitnehmen sollen. Ja, ist wie gesagt schon für unsere Unterstützer auch auf Steady selbstverständlich äh, abrufbar. Das heißt, da könnt ihr jetzt, wenn ihr diesen Podcast zu Ende gehört habt, euch gleich noch den Bonus SimCity äh, dazu hören. Und ähm, ja, toll, dass ihr das gemacht habt. Ich war erst irritiert, als ich die Mail kriegte, weil du stiegst ja auf den Satz ein, da wir ja zu wenig äh, geredet haben. Und wenn ich dann selber so, also ich bin erst seit ein paar Tagen mehr oder weniger mit dem groben Schnitt der acht Folgen durch. Und wenn ich dann höre, wir haben eigentlich ein bisschen wenig geredet, kriege ich immer so ein leichtes Herzrasen. Aber <lacht> ansonsten war das sehr schön, sehr nett. Und wir freuen uns auf die Ergänzung auf jeden Fall. Ja, Robin ist auch schon angeteasert worden und hat angefangen, seine Sammlung zu sortieren. Also die Sa ja, Sammelserie ja. hat schon funktioniert. Aber leider die falsche Richtung. Ich habe angefangen rauszusortieren und ich habe nicht neu gekauft. Äh, ich, ich auch. Ich habe schon die ersten Stücke auch aussortiert. Aber ich habe noch ein paar mehr Boxen als du. Ich dachte so, ich habe noch 100 Boxen. Ich habe noch über 400 Boxen äh, und bin da auch noch am Aussortieren. Und habe bei mir auch tatsächlich, und deswegen muss ich mich auch um meine Sammlung wieder kümmern, ich habe gemerkt, dass ich diverse Sachen doppelt habe, und einige Sachen sogar verschweißt doppelt habe, weil ich sie einfach nie geöffnet habe. Nicht, weil ich verschweißt mag. Ich reiße es sofort ab normalerweise. Aber ich hatte teilweise gekauft, weggepackt, gekauft, weggepackt, phasenweise. Und vor lauter Arbeit vergessen, die Sachen mal zu spielen. Und ich habe wirklich gemerkt, ich hatte ein Konsolenspiel dreimal 
und drei oder vier PC-Spiele zweimal. Das sollte vielleicht nicht unbedingt passieren. Und ich bin jetzt nicht ein Sammler, der verschiedene Editionen sammelt. Mir reicht es, wenn ich es einmal habe. Ein einziges Spiel habe ich doppelt gehabt. Ich habe tatsächlich Warhammer Dark Omen habe ich doppelt gehabt. Und eins ist tatsächlich wie neu und das andere ist okay. Und das okay fliegt dann natürlich raus. Ja, wie gesagt, das ist, er hat, auch bei mir hat das auch dieses Thema natürlich getriggert. Ich hatte ja auch noch selber Einspiele gemacht fürs Thema. Und dann habe ich auch wieder mal überlegt, ich müsste wirklich mal sowieso hier neu sortieren und da ich hier sowieso einen Umbau plane, ist das eine ganz gute Gelegenheit, dann auch mal durch seine eigenen Sachen sich durchzuforsten. Also hat zumindest schon einige getriggert. Wenn es uns selber schon da in solche Richtungen bringt, dann habt ihr nicht alles falsch gemacht. Wenn ich dazu fügen darf, ist das ja eigentlich bei Sammeln so, dass sie nie fertig sind. Also man ist ja ewig am Umbauen oder am Umsortieren oder was Neues dazu finden oder was dazu verkauft. Also man ist ewig dabei, um, um das neu zu sortieren, zu neu zu sammeln, neu zu ordnen. Ähm, ich weiß nicht, wie seht ihr das? Ist es nicht so? Abs ja, richtig, weil das Problem ist, wenn man sagt, ich bin jetzt fertig, dann sammelt man hier nicht mehr, sondern hat das einfach nur rumstehen. Also das ist ja das Spannende am Sammeln, dass man den Fokus ändert, ähm, dass man was rauswirft oder wieder was ähm, reinmacht. Das habe ich auch mal äh, im ersten Teil schon erzählt, wie ich dazu gekommen bin. Und man kann auch mal eine ganz andere Sammlung äh, aufgeben, um eine neue Sammlung anzufangen, absolut. Also es, wenn, man, wenn man fertig ist, wenn einer sagt, ich habe fertig, ähm, dann ist die Sammlung ja, unveränderlich und dann macht es eigentlich keinen Spaß mehr. Ich würde gerne trotzdem mal irgendeine so Art fertig haben. Also ich suche jetzt, aktiv suche ich noch zwei, drei Sachen. Aber natürlich, was ihr eben sagtet, man fängt dann an bei der nächsten Sammlung. Jetzt habe ich eine Vectrex wieder seit ein paar Monaten und dachte, es gibt doch nur 17 oder 16 Spiele. Könnte man nicht? <lacht> ja, man hat diese Gedanken. Und ähm, dann fängt man dann doch wieder an zu gucken. Und da fällt einem ein halbes Jahr später ein, aber die Hälfte der Spiele spiele ich ja eigentlich gar nicht. Da brauche ich es ja doch nicht. Ja, ich, ich, es hört wahrscheinlich nie auf, aber man sollte vielleicht, also man sollte, ist Quatsch, aber ich möchte zumindest für mich irgendwann da ein bisschen entspannt damit umgehen. Ich werde immer wieder mir irgendwelche Titel holen und ich habe euch jetzt als Beispiel, das erzähle ich nachher nochmal, äh, ich hatte diverse DOS-Spiele wieder ausprobiert und mir angeguckt und Videos recherchiert, was da so es gibt und bin dann bei einem Spiel Cadillac and Dinos, Dinosaurs hängen geblieben und äh, fand das so gaga und so trashig, dass ich mir sofort bei äh, Ebay ersteigert habe. Das heißt, das war überhaupt nicht in meiner Suchliste und das Spiel ist jetzt auch angekommen. Ähm, Sowas wird immer wieder passieren, weil sonst sammelt man ja nicht mehr. Aber ich möchte jetzt nicht mehr irgendwo mit der Liste hingehen, dass mir 150 Spiele fehlen, weil ich selber möchte keine Sachen mehr haben, zu denen ich keinen Bezug habe oder die ich nicht gut finde. Das heißt, ich sammle nur noch Sachen, zu denen ich Bezug habe und nicht mehr andere Dinge. Ich hätte ja das Absurdeste, ich spiele keine Rollenspiele, ich mag keine Rollenspiele und ein halbes Regal bei mir ist voller Ultimas und anderer Spiele. Äh, das ist eigentlich Blödsinn für mich persönlich. Ähm, gut, wir haben hier Luxus, wir können auch Sachen ins Museum stellen notfalls, aber ich muss hier nicht äh, diverse alte Rollenspiele haben. Die finde ich zwar hübsch von der Optik her, aber ich werde sie niemals spielen. Und sowas wollte ich eigentlich vermeiden. Patrick, aber viele Sachen haben ja auch nicht nur, ob du jetzt Rollenspiele sammelst oder jetzt Actionspiele, sammeln bedeutet ja auch herauszufinden. Also ähm, wenn jetzt Por Ports of Call als Beispiel, das will ja fast jeder haben und möchte jeder in seiner Sammlung äh, sammeln. Aber das, was es auch ausmacht, ist, ist ähm, wer war der Vorgänger oder wovon hat er sich inspirieren lassen? Gibt es ein Spiel, das vorher schon draußen gewesen ist und möchte man das auch in seiner Sammlung haben? Möchte man das genau daneben stehen haben? Also da fängt das schon an und man kann wahnsinnig viel dazu suchen. Und ähm, SimCity beispielsweise, da hat äh, Christian bestimmt eine super, also das haben wir ja gehört, da kommt eine super ähm, Story noch raus. Aber wer waren denn vielleicht die Vorgänger oder was gibt es noch dazu? Das würde ja... Richtig, das, richtig. Das geht mir dann zu weit. Da bin ich da wirklich irgendwann raus. Mich interessiert es dann geschichtlich. Ich fand auch spannend, als Beispiel, ich liebe deine Bläste auf dem Amiga und ich fand spannend, dass es auf diversen alten Geräten vom, auf dem MSX und CPC oder irgendwie noch Vorgängerversionen gab. Die gucke ich mir dann mal an, aber die muss ich nicht alle dann im Regal stehen haben. Also ich setze da für mich dann doch irgendwann eine Grenze. Aber interessieren tut es mich definitiv. Ja. Also eine Grenze setzen ist immer gut und jeder setzt sich die Grenzen woanders. Das ist natürlich das Schöne auch im Sammeln. Der eine will die Vorgänger, der andere will die Nachfolger, der nächste will Figuren zu irgendeinem Spiel, der nächste sucht Quellenbücher und also da sind wir noch gar nicht drauf eingegangen, wir sind ja wirklich nur auf die Schachteln eingegangen, deswegen ist das Thema noch viel größer. Wie gesagt, auch alle Hörer sagen wir wieder gerne, sind aufgerufen, uns Einspieler zu schicken, äh, wie ihr sammelt, was ihr so alles noch macht, also wir sind da ja flexibel, unsere Retro-Talks gehen auch in den nächsten Wochen weiter, das heißt, wenn da Ergänzungen gewünscht sind, auch von denen, die an den Sammelteam te äh, schon teilgenommen haben, können auch da immer noch Ergänzungen schicken, also wir sind ja da zum Glück flexibel und 13,5 Stunden ist natürlich auch jetzt nicht äh, allumfassend. Das, das rauscht ja vorbei wie, wie ein halber Tag. Aha. 
Ja, ich würde mal sagen, wir machen weiter. Wir hören einen Einspieler mit Werbung in eigener Sache. Dann gibt es eine neue Musik von Chris Hülsberg, Leap Your Rhapsody. Und dann kommt die Quizfrage der heutigen Ausgabe. Ein bisschen Werbung in eigener Sache. Wir haben es immer gesagt und dazu stehen wir. Der Podcast ist und bleibt auch zukünftig kostenlos. Wir werden weiterhin jeden Monat über 10 Stunden retro sowie weitere Formate für euch bereitstellen. Die Planung, Vorbereitung und Durchführung dieser Projekte mit den Themen, Einspielern, Interviews und Tests nimmt viele Stunden Zeit pro Woche in Anspruch. Wer uns mit einer kleinen Summe im Monat unterstützen kann, hilft uns, das Projekt langfristig zu sichern und weiter zu optimieren. Unterstützen kann man uns zum Beispiel bei Patreon oder Steady. Unterstützer erhalten noch mehr Content und sichern damit auch den Fortbestand unserer Projekte. Wir freuen uns auch über spontane Spenden über PayPal, falls euch zum Beispiel eine Sendung oder ein Thema besonders gut gefallen hat oder ihr unser Museum in Hamburg unterstützen möchtet. Mindestens genauso wertvoll wie finanzielle Unterstützung ist Mithilfe im Backoffice. Wer Lust hat, Interviews mitzusetzen oder zu transkribieren oder Inhalte auf der Webseite zu pflegen, kann sich jederzeit bei uns melden. Zeigt uns mit eurer Unterstützung, dass der Versuch, einen kostenlosen Podcast durch die Community, also durch euch, langfristig zu sichern, tatsächlich möglich ist. Weitere Informationen findet ihr auf unserer Homepage www.retrocomfort.de. Vielen Dank.
Old Will Classics Old Will Classics Willkommen, hier sind die Retro-Quiz-Classics, mehr oder weniger. Ich bin Christian Ohrens, euer Quizmaster in Spee und äh, ich muss leider sagen, es gibt heute keinen Rückblick, nochmal aus technischen Gründen. Das holen wir aber in zwei Wochen nach, da gibt es gleich zweimal Retro-Quiz-Classics. Einmal mit einer neuen Quizfrage auch und einmal nur zum in Erinnerung schwelgen an alte Quizzeiten. Und damit ihr aber heute auch nicht leer ausgeht, habe ich wieder eine spannende Quizfrage für euch. Und ich sage euch gleich, man muss heute ein wenig um die Ecke denken. Es gibt ja so gewisse Dinge, die sollte man nicht zu sich nehmen, auch wenn sie vom Namen her sich erstmal als was Essbares anhören. Aber es könnte giftig sein. Aber... Was der folgenden drei Dinge könnte rein theoretisch Super Mario zu sich nehmen bzw. aufsammeln, weil sie in anderer Form im Spiel vorkommen. Könnte er A. Tollkirschen aufsammeln, B. Stechapfel oder C. Magic Mushrooms. Also mal ein bisschen um die Ecke denken. Welche der folgenden sehr giftigen Dinge dürfte trotz alledem Super Mario, naja, vielleicht nicht zu sich nehmen, aber zumindest aufsammeln, weil sie in anderer Form in seiner Welt quasi vorkommen? Ist das A. Tollkirsche, B. Stechapfel oder C. Magic Mushrooms? Und die Lösung geht wie immer per Mail an uns, an mail at retrocomport.de. Und seien wir doch mal ehrlich, so schwer ist die Frage dieses Mal nicht. Es gibt wieder tolle Steam Codes zu gewinnen, also macht auf jeden Fall mit, es lohnt sich. Ja, mal gucken, wer diese Super Mario Frage beantworten kann. Schreibt uns eine E-Mail, wie gesagt, mail.ritokompot.de und alle richtigen Lösungen landen im Lostopf und wer dann gewinnt, bekommt die drei Steam Keys. Die Antwort zur Factor 5 Frage vom letzten Mal war natürlich Turrican. Und da gehen die Steam Keys dieses Mal an den Hex666. Herzlichen Glückwunsch. Hex, Hex. Und wir machen mal weiter mit dem Interview der heutigen Ausgabe. Retro Talk. Das Interview. Heute sprechen wir mit Tim Train. Er war nicht nur Mitbegründer und Präsident von Big Huge Games, er begann seine Karriere im Bereich der Computerspiele bei Microprose als Mitglied des Teams von Sid Meier Civilization und ging später zusammen mit Brian Reynolds und Sid Meier zu Firaxis Games, wo er unter anderem an Spielen wie Gettysburg, Alpha Centauri, Alien Crossfire und anderen arbeitete. Willkommen beim Retro Compot Podcast. Hallo Tim. Hallo Patrick, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr darauf, über die alten Zeiten zu plaudern. Die guten alten Zeiten. Yes. Können Sie sich noch an den ersten Kontakt mit der Computertechnologie erinnern? Mein erster Kontakt mit der Computertechnologie war mein Cousin, der ein Commodore C64 hatte. Aber er war das coole Kind, weil er die neueste Technik hatte. Meine Familie hatte damals nicht wirklich das Geld für einen Computer. Das war damals Mitte der 80er Jahre. Er Ende der 80er Jahre und er führte mich in Hardcore-Spiele, Militärsimulationen ein, Spiele im Stil von Micropros, Simulationsspiele. Wir gingen zu ihm nach Hause und spielten einfach Computerspiele. Und das war, nachdem ich mit dem frühen Atari-System aufgewachsen war, einfach magisch. Woher haben Sie die Fähigkeit, mit Computern umzugehen? Damals gab es ja noch kein Internet. Es gab kein Internet. Als ich in der Oberstufe war, bekam meine Familie einen Coco 2. Ich glaube, es war ein IBM-PC, wenn ich mich recht erinnere. Und ich begann ein bisschen zu programmieren. Ich konnte meine Lehrer überreden, mir zu erlauben, Klassenprojekte durch das Erstellen von Spielen zu ersetzen. So habe ich zum Beispiel statt einer Abschlussprüfung in Mathe ein Star Trek-Spiel gebaut, bei dem man verschiedene Winkel berechnen musste, indem man Cosinus und Tangenten und was auch immer für die Abschusslösung eines Photontorpedos auf diesem Coco 2 verwendete. Und meine Lehrer waren sehr gnädig und ließen mir diese Flexibilität, mich kreativ auszudrücken, anstatt eine Mathe-Abschlussprüfung schreiben zu müssen. Haben Sie in der Anfangszeit nur programmiert oder haben Sie auch Spiele gespielt? In den ersten Tagen habe ich eine Menge Spiele gespielt. Meine Familie hat sich schon sehr früh mit Videospielkonsolen beschäftigt, angefangen mit der Magnavox Odyssey, die ja sehr, sehr weit zurückliegt. 
Dann hatten wir den Atari 2600 und schließlich bekamen wir auch einen frühen Nintendo. Das waren also die meisten Spiele, mit denen ich aufgewachsen bin. Ich habe auch eine Menge Brettspiele mit meinem Vater gespielt, der ein großer Everton Hill Fan war. Also sehr harte, frühe Strategiespiele. Und selbst als ich 10, 11 Jahre alt war, haben wir diese Kriegsspiele auf dem Teppich im Wohnzimmer ausgebreitet. Ich bin also wirklich mit der Kultur des Spielens aufgewachsen. The, the carpet uh, in the living room. Sie sagten, dass es in ihrer Familie einige frühe Nutzer gab, aber ihre Freunde, das andere Umfeld, haben die alle verstanden, was man mit Computern oder Konsolen in diesen alten Tagen machen konnte. Früher haben sich die Kinder, das war damals der letzte Schrei, ein Atari gekauft. Viele Kinder hatten ein Atari-System. Das war also eine Art gemeinsame Sprache und Kultur für Geeks. Und damals waren Freaks überhaupt nicht cool. Heutzutage ist es irgendwie cool, ein Geek zu sein und die Nerdkultur hat viele Filme, Musik und Medien übernommen. Aber damals fand man eine Art kleinen Stamm von Leuten, die all diese Entdeckung teilten. Diese wundersame Entdeckung dieser neuen Art von interaktiven Dingen, die man mit seinem Fernseher machen konnte. Das war eine sehr aufregende, spannende Zeit, in der sich Innovationen sehr, sehr schnell entwickelten. Als Sie da mit dem Programmieren angefangen haben, gab es damals irgendwelche Vorbilder? Programmierer oder Entwickler oder andere Leute? Nein, es gab keine Vorbilder. Ich habe einfach nur aus einem Buch gelesen. Das, was mit dem Coco 2 kam. Offensichtlich war es damals viel einfacher, was man mit einem Computer machen konnte. Man brauchte nicht viel, um das Vokabular zu lernen, etwas zu tun. Und man musste seine ganze Arbeit auf einen Kassettendeck speichern. Das war noch bevor es Disketten gab. Man lebte in der Angst, ob man es in den 20 Minuten, die man für die Sicherung auf eine Kassette brauchte, schaffen würde oder ob man den Prozess noch einmal von vorne beginnen müsste oder ob die ganze Arbeit verloren ginge. Es waren definitiv Pioniertage für Computer. Zu welchem Zeitpunkt haben Sie dann gedacht, beruflich etwas mit Computern zu machen? Ich meine, es ist mir nie in den Sinn gekommen, dass man damit Karriere machen könnte. Es war einfach keine Sache, die auf der Karte der Karriereoption stand. Ich bin also zur Schule gegangen, habe die Universität besucht und schließlich internationale Beziehungen studiert. Zu dieser Zeit habe ich viele Computerspiele gespielt. Vor allem Computerspiele. Ich lieh mir die Computer von Freunden oder meiner Freundin, um Spiele wie Gunship oder F-19 Stealth Fighter, diese Micropost-Spiele zu spielen. Ich erinnere mich, dass ich bis drei oder vier Uhr morgens auf war, um die letzte Mission abzuschließen. Es hat meine Beziehung zu meiner Freundin ziemlich belastet, dass ich ihren Computer nur dafür benutzt habe. Aber ja, ich habe nie wirklich daran gedacht, dass man damit seinen Lebensunterhalt verdienen könnte. Damals gab es kaum Informatikstudiengänge. Eines der Dinge, die ich an der Uni gemacht hatte, war, dass ich in dem Fechtteam war. Eine Sportart, die ich vorher nicht betrieben hatte. Aber unsere Schule war wirklich gut darin, Leute von Anfängern zu ziemlich guten Fechtern zu machen. Das war das, was ich wirklich geliebt habe. Ich habe das Fechten einfach geliebt. Ich habe mein Leben an der Uni darum herum organisiert. Gegen Ende meines Studiums, als ich keine wirklichen Berufsaussichten hatte, weil ich hauptsächlich gefochten hatte, fand ich heraus, dass einer der Jungs in einem örtlichen Club ein Game Designer bei Micropros war. Und das war ein super glückliches Gespräch. Ich war eines Abends zufällig noch ein bisschen länger im Fechtsaal. Wir kamen ins Gespräch und er erzählte mir, dass er Spieleentwickler bei dieser Firma war, die all diese Spiele herstellte, die ich so gerne gespielt habe. Und diese Firma war ganz in der Nähe, 20 Minuten nördlich von meinem Studienort. Und so gab es auch ein Szenario, in dem es eine kleine Spieltestabteilung gab. Ich glaube, es waren vier Leute. Und zwei dieser Leute sind miteinander durchgebrannt. Das war ein Skandal, denn einer von ihnen war mit einem der Programmierer von Micropros verheiratet. Und so war die QA-Abteilung plötzlich um die Hälfte geschrumpft. Sie brauchten wirklich schnell Leute. Und ich konnte mein Glück kaum fassen, als ich einen sehr guten Job bekam. Ohne wirkliche Vorbereitung oder Ausbildung. Außer, dass ich eine Menge Spiele spielte bei dieser Firma, die ein früher Gigant der Branche war. Man kaufte einfach automatisch ein Micropros-Spiel, weil Micropros draufstand. Ja, ich hatte wirklich Glück. Ich bin so dankbar für diesen Glücksfall, der meine Karriere ins Rollen gebracht hat. Sie waren anfangs in der Qualitätssicherung tätig. Was waren Ihre Aufgaben dort? 
Meistens habe ich das Spiel gespielt und versucht, Fehler zu finden. Heute ist die Qualitätssicherung viel systematischer, professioneller und technischer. Damals hat man sich einfach hingesetzt und das Spiel gespielt und versucht herauszufinden, ob etwas nicht funktioniert und warum es nicht funktioniert. Man hat die Fehler handschriftlich festgehalten und sie dann irgendwann auf einem Drucker ausgedruckt. Das war ein sehr mühsamer Prozess. Wir hatten nicht wirklich so etwas wie einen Testplan und Kompatibilitätstests waren auch eine neue Idee. Es ging eigentlich nur darum, Spiele zu spielen. Da die Teams sehr klein waren, hatte man einen großen kreativen Einfluss auf die Spiele. Bei der Arbeit an Civilization, dem ersten Spiel, an dem ich in der Branche mitarbeitete, Seth und Buschelli haben sich tatsächlich angehört, was man sie sagen hatte. Wenn man Gedanken hatte wie, hey, ich glaube, diese Kombination von Wundern ist zu stark, haben wir versucht, diese spielverändernden Fehler zu finden und dann wurden sie behoben. Es war einfach eine unglaubliche Zeit für einen 21- bis 22-Jährigen, wie ich es war, diese Art von Einflussnahme in diesen frühen Tagen der Branche zu haben. Sid und Ruth standen also in Kontakt mit ihnen, als sie bei Microsoft anfingen. Sie haben mit ihnen gesprochen, ihnen geholfen und sie haben auch gesehen, was sie getan haben? Ja, sie saßen da, meistens Bruce, aber manchmal auch Sid. Sie saßen einfach hinten in der QA-Gruppe, in der kleinen QA-Gruppe, die wir dort hatten. Sie holten unsere Meinung ein und schrieben einen Haufen Notizen. Bruce war nicht nur der Co-Designer von Civilization, sondern im Grunde auch der Produzent des Spiels. Wir haben diese Terminologie nicht verwendet, weil die Teams so klein waren. Wir haben nicht wirklich daran gedacht, einen Spezialisten zu haben, der dem Team bei der Organisation hilft. Aber im Grunde hat Bruce genau das getan. Eine meiner ersten Erinnerungen an die Zusammenarbeit mit ihm war, dass er gegen Ende der Entwicklung von Civilization die Friederliste durchging. Wenn wir ein Problem schon lange nicht mehr gesehen hatten, sagte er, hat jemand das gesehen? Hat jemand das gesehen? Ich nehme das jetzt raus. Er hat diese tiefe Bassstimme, die sehr resonant ist. Wenn er sagt, ich nehme das jetzt raus, dann hat sich das als frühe Erinnerung in mein Gehirn eingebrannt. Sie haben Civilization erwähnt. Welche anderen Spiele aus der Anfangszeit haben Sie dort getestet? Gunship 2000 war ein weiteres frühes Spiel, das eine Fortsetzung von Gunship war, das damals wahrscheinlich mein liebstes Spiel war, das ich je gespielt hatte. Gunship war ein frühes 3D-Spiel, das war die Welt, bevor es 3D gab. Ich erinnere mich, dass ich Gunship und Gunship 2000 gespielt habe und mich wunderte, dass ich um einen Berg herumfliegen konnte und dass es so glatt war. Das habe ich eine Stunde lang gemacht. Das war so magisch, diese 3D-Welten zu haben, in denen man spielen konnte. Gunship 2000 war ein weiteres frühes Spiel, Masters of Ryan und XCOM waren weitere Spiele, bei denen ich viel an der Qualitätssicherung gearbeitet habe. Ich versuche mich an andere Dinge zu erinnern. Colonization war ein Spiel, an dem ich eine Menge gearbeitet habe. Es gab eine Abteilung für animierte Grafik-Adventures, in der man Rätsel in diesen interaktiven Angebungen löste, die Micropros zu entwickeln versucht hatte. Ich habe an einer ganzen Reihe davon gearbeitet. Das sind einige von ihnen. XCOM, Master of Orion, Civilization, Gunship 2000, F117A. Das waren meine Q&A-Jahre. Um, uh, Masters of Orion, Civilization, Gunship 2000, F117A. Those were kind of my, my QA-Years uh, were those games. Es gibt ein ganz besonderes Spiel von Mac Plus, das wir bei uns im Museum hier in Hamburg gespielt haben. Es heißt CPU Bach. Erinnern Sie sich an dieses Spiel? Ich habe daran gearbeitet, ja. Ich habe hauptsächlich daran gearbeitet, um es in ein 3DO zu stecken und auf Play zu drücken, um sicher zu sein, dass es so lange läuft, wie man es will, ohne dass es abstürzt. An der Navigation, an der Benutzeroberfläche habe ich gearbeitet. Es steht auf meiner Karriereliste. Das andere Spiel, das ich gespielt habe und das eins meiner heimlichen Lieblingsspiele war, war ein Spiel namens Command HQ, ein frühes ATS-Spiel, von dem ich eine Zeit lang glaubhaft behaupten konnte, der Beste der Welt zu sein. Das Spiel wurde von Danny Banton entwickelt, der ebenfalls eine frühe Berühmtheit im Bereich Spieldesign war. Sie ist vor nicht allzu vielen Jahren gestorben. Aber Command HQ war ein Spiel, das ich doch lange nach der Arbeit gespielt habe. Ich saß einfach da und spielte es mit anderen Leuten. Es hat einfach so viel Spaß gemacht und ich wünschte mir wirklich, dass jemand die Dinge erreicht, die Danny dieses Spiel verwirklicht hat. Das war ein weiteres frühes Spiel, an dem ich gearbeitet habe. Später gründeten sie eine Multimedia-Gruppe bei Microprose. Pros. Erzählen Sie uns etwas über diese Gruppe. Früher gab es Disketten, die maximal 1,44 MB an Daten fassten. Und dann kam diese neue magische Technologie der CD-ROMs auf. 
die, die ersten waren damals 500 MB groß, glaube ich, in der Art. Man konnte einfach um Größenordnung mehr Daten speichern wie sonst. Das war großartig. Die Verbraucher wollten aber das Gefühl haben, dass es einen Grund gibt, dass sie ein CD-ROM-Laufwerk kaufen oder 10 Dollar mehr für eine CD-ROM bezahlen. Und so gab es diese Spezialität, eine CD-ROM im Grunde mit zusätzlichen Inhalten zu füllen, mit zusätzlichen Multimedia-Inhalten wie Video und Audio zu füllen. Ich habe also diese Gruppe bei Micropros gegründet und dann eine Reihe von Multimedia-Inhalten für verschiedene Spiele gemacht. Und diese Gruppe wurde schließlich von jemandem geleitet, der wusste, was er tat. Michael Ely. Und so haben wir gemeinsam Inhalte für Dinge wie Citizen 2 gemacht. Wir haben die Wonder Movies und die Tutorials für dieses Spiel gemacht. Magic the Gathering, die erste Computerspielversion davon. Die erste Spielversion. Wir haben die multimedialen Inhalte erstellt. Tutorials. Ich durfte darin den Schwarzen Ritter spielen. Das war eine weitere lustige Sache in den frühen Tagen. Wenn man einen zusätzlichen Sprecher oder jemanden auf dem Bildschirm brauchte, konnte man nicht einfach zum Gewerkschaftsbüro gehen und jemanden für 500 Dollar am Tag anheuern. Man hat einfach gesagt, du bist jetzt ein Schauspieler. Und so ist meine Stimme in einer ganzen Reihe von Spielen zu hören. Aber ja, der Schwarze Ritter in Magic the Gathering, das war toll. Wir haben Multimedia-Inhalte für 1944, Across the Rhine, Tank Simulator, 1942 Pacific Air War, der Südpazifikkampf im Zweiten Weltkrieg und F-14 Fleet Defender, was ein echtes Highlight war, mit einer Reihe von F-14 Piloten zu sprechen, als Top Gun ein wirklich prägender Film meiner Teenagerjahre war. Ich denke, das sind alle Spiele, an denen ich gearbeitet habe, auf der Multimedia-Seite. Vielleicht habe ich eins vergessen. Wir haben einen Haufen Inhalte für Colonization gemacht, die wirklich Spaß gemacht haben, aber nie veröffentlicht wurden. Es gab nie eine Art Goldversion davon. Wir hatten eine Reihe von Dingen mit Schauspielern in Colonial Williamsburg gefilmt und haben diese kleinen Geschichten der Spiele eingeflochten. Das waren die Multimedia-Jahre. Und Sie haben Spiele damals auch getestet oder haben Sie dann auch andere Dinge gemacht? Zu diesem Zeitpunkt war das eine reine Multimedia-Arbeit. Es war halb Programmieren, halb Design und Dinge wie das Erstellen von Tutorials für Spiele. Man hat diese Teile selbst getestet, so wie jeder der Inhalte implementiert, eine Art ersten Testdurchlauf durchführen würde. Aber zu diesem Zeitpunkt konnte ich den Rest der Arbeit an die Q&A-Abteilung weitergeben, die nach meinem Weggang da war. Wenn Sie zurückblicken, gab es einige interessante Fehler, die Sie oder andere Leute gefunden haben. Einige Dinge wie zum Beispiel Dinge, die nicht zusammenpassen oder irgendwelche Erinnerungen daran. Schauen wir mal. Die Erinnerungen, die ich an Q&A-Tests habe. Es gab Dinge wie die Entdeckung, dass wenn man einen Leuchtturm und einen Koloss zusammenbaute, dass man in Civilization 1 so viele Glühbirnen bekam, dass sie den Bildschirm überwucherten. Das war eine frühe Sache, auf die ich wirklich stolz war, dass ich diese Art der Kombination dieser beiden Dinge entdeckt hatte, die noch niemand zuvor gemacht hatte und dass ich herausgefunden hatte, dass es das Spiel unterbrechen würde. Speziell für Civilization habe ich eine ganze Reihe von verschiedenen Kompatibilitätsversionen getestet. Ich habe sogar eine Amiga-Version und eine c 4 version getestet. Und so wurde ich so schnell, dass das Spiel... Ja, von Anfang der Geschichte bis hin zum Raumschiff Alpha Centauri in etwa 25 bis 30 Minuten spielen konnte. Das war eine Fähigkeit, auf die ich als 23-Jähriger sehr stolz war. Solche Dinge. Ich erinnere mich nicht an eine Menge spezieller zusätzlicher Bugs, die, die super schwer aufzuspüren waren oder so etwas. Es war ein intellektuelles Puzzle, bei dem ich dachte, oh sieh mal, ich habe einen Fehler gefunden. Jetzt muss ich zurückgehen und versuchen, das nachzuvollziehen, was ich getan habe und warum es passiert ist. Es war fast wie ein Detektivspiel, bei dem man zu Sachen zusammensuchen musste. Du erinnerst dich daran, was du getan hast und probierst dann eine Reihe verschiedener Theorien aus. Und dann beim vierten Versuch kann es sein, dass du sagst, aha, das ist es, wenn ich XYZ in dieser Reihenfolge mache. Es hat wirklich viel Spaß gemacht und in gewisser Weise ist es immer noch der größte Spaß, den ich in meiner Karriere hatte, wenn man das Gefühl hat, ein Rätsel gelöst zu haben. Das ist ein wirklich lustiges Problem. Ich erinnere mich gerne an diese Zeit und diese Jahre. Aber einige der eigentlichen Bugs sind inzwischen in der Erinnerung verblasst. Und warum haben Sie etwa 1996 aufgehört, für Microprose zu arbeiten? Ich hatte 1996 hauptsächlich aufgehört, bei Microsoft zu arbeiten, um mich Brian und Sid bei Firaxis anzuschließen. 
Sid hatte irgendwie das Gefühl, dass Michael Prost vielleicht nicht mehr das bieten konnte, was er zu dieser Zeit brauchte. Wir waren an die Börse gegangen. Ich erinnere mich nicht mehr genau an die Reihenfolge der Vorgänge. Aber wir wurden, glaube ich, schließlich von Spectrum Holobyte übernommen. Es gab eine ganz neue Gruppe von Führungskräften. Sid wollte einfach sein eigenes Ding machen und coole Spiele entwickeln und sich nicht so sehr um den Druck eines öffentlichen Unternehmens kümmern. Und so gründete er Firaxis mit Jeff Briggs und Brian Reynolds als Partner. Vor allem mit Brian war ich ziemlich eng befreundet bei der Arbeit an Civilization 2, bei der Brian der Creative Director war. Und wir haben viel Bridge zusammengespielt und verband die gemeinsame Liebe zu den Indigo Girls und Bob Dylan. Als Brian mir also anbot, in dieses neue Start-up einzusteigen, war ich sehr, sehr aufgeregt und musste nicht lange nachdenken. Ich bin zu Fiaxis gewechselt und habe ein neues Kapitel begonnen. Setzten Sie die Serien von Michael Prost fort? Hatten Sie dazu die Rechte? Bei Michael Prost hatten wir das Recht, Michael Prost Spiele zu machen. Die beiden ersten Spiele, die gemacht haben, waren Gettysburg. Das war eine Original-IP, Sid Meier's Gettysburg. Das war ein leidenschaftliches Projekt von Sid um wirklich das Gefühl, das Gefühl von Linienkämpfen während des Bürgerkriegs einzufangen, während dieser Zeit vor den Maschinengewehren, nach dem Schießpulver vor den Maschinengewehren. Und zur gleichen Zeit begannen wir mit der Arbeit an Alpha Centauri. Das war einer der ersten geistigen Nachfolger. Dieser Begriff wird heute oft verwendet, wenn ein Spielteam, das ein Spiel entwickelt hat, nicht das geistige Eigentum daran besitzt, loszieht und ein neues Spiel entwickelt, das ein geistiger Nachfolger eines ursprünglichen Titels ist. Und so war Alpha Centauri ganz klar als Nachkriegsspiel gedacht. Es war eine Fortsetzung von Civilization, aber wir besaßen nicht die Rechte an Civilization. Also war es ein Science-Fiction-Spiel in Alpha Centauri. Später gab es noch andere Versionen von Civilization 2, zum Beispiel die Gold-Edition und andere Dinge. Haben Sie auch an denen gearbeitet? Die sind nämlich wieder von Micropros. Civilization 2, wenn es dafür eine Gold-Edition gab, die wahrscheinlich alle Multimedia-Inhalte, Tutorials und Fortsetzungen enthielt. Meine Arbeit wäre also darin enthalten gewesen. Ich erinnere mich nicht, dass ich etwas speziell für die Gold-Edition entwickelt hatte, aber das hat sich wohl im Laufe der Zeit leicht verwischt. Am Ende habe ich noch ein bisschen an Civilization 3 gearbeitet. Schließlich gelang es für Axis, die Rechte an der Civilization-Reihe zu erwerben wenn ich mich richtig erinnere. Aber es kann auch sein, dass ich mich völlig falsch erinnere. Ich glaube, Hasbro hatte die Rechte. Oder war es Atari, das die Rechte hatte? Es gab eine Art fairen Zusammenbruch und sie verkauften einen Haufen Rechte und Firaxis bekam schließlich die Rechte an Civilization, wenn ich mich richtig erinnere. Könnte aber wirklich auch falsch gewesen sein. Kann auch sein, dass Hasbro die Rechte hatte. Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls konnte Firaxis auf irgendeine Weise wieder Civilization-Spiele entwickeln. Ähm, und so arbeitete ich eine Zeit lang an Civilization 3, bevor wir uns aufmachten, Big Huge Games zu gründen. Wie viele Leute arbeiteten damals bei Firaxis? Ich glaube, es waren 30 oder 14. Wir waren wahrscheinlich maximal 30 oder 40, als wir diese beiden Spiele entwickelt haben. Ich glaube, 30 bis 40. Ähm, vielleicht waren es 50, als ich ging, aber wahrscheinlich eher 40. Gab es kleinere Teams als zu Zeiten von Michael Pros? Wir waren ein bisschen größer geworden, weil wir so viele verschiedene Dinge hatten, ob es nun multimediale Inhalte waren oder der Feinschliff, der immer mehr zunahm, oder Alpha Centauri, das war teilweise ein 3D-Spiel. Das bedeutete, dass wir für die 3D-Assets eine längere Pipeline zu erstellen hatten. Einer meiner ersten Jobs, als ich in die Produktion einstieg, bestand darin, dass ich die Hälfte meiner Zeit als Produzent an Alpha Centauri gearbeitet habe. Wir wurden gerade groß genug, dass man jetzt eine richtige Berufsbezeichnung hatte. Die sagte, oh, die Teams sind groß. Wir brauchen jemanden, der sich um Zeitpläne, Flugsicherung, Koalition zwischen den Teilen des Spiels und anderes kümmert. Ich habe gelesen, dass Sie bei Alpha Centauri 2 etwas programmiert haben. Ist das richtig? Ich habe wahrscheinlich nur sehr wenig für die Erstellung eines Tutorials programmiert, mit Hilfe der Tools, die wir für Autoren von Inhalten entwickelt haben, für benutzergenerierte Inhalte. Das Civilization-Team und insbesondere Brian waren immer sehr leidenschaftlich, es Leuten zu ermöglichen, ihre Mods für Spiele zu erstellen. Civ 1 und 2 waren beide relativ frühe, stark modifizierbare Spiele. 
Wenn ich mich also richtig erinnere, habe ich die Tutorials erstellt, eine Art von Szenarien, die wir in Alpha Centauri hatten, eine Art offizieller Weltkarte, die ein wenig kuratierter sein sollte als nur die zufällig generierten Welten, die das Kernstück des Spiels waren. Das erforderte ein wenig Programmierung, aber wahrscheinlich nicht sehr intensiv ist. Uh, uh, what the, you know, the kind of the core of gameplay was, uh, and so that involves some light programming, but probably not anything very intense. Nach vier Jahren haben sie ihre Tätigkeit bei Firaxis beendet und ein neues Unternehmen gegründet. Erzählen Sie uns etwas davon. Bei Firaxis haben wir, glaube ich, ein paar erfolgreiche Spiele entwickelt, Alpha Centauri, Gettysburg. Aber das, was wir zu der Zeit spielten, wir waren sozusagen die Gruppe von Leuten, die schließlich Big Huge Games gründete, waren hauptsächlich Echtzeitstrategiespiele. Wir liebten Age of Empires und Starcraft und diese Art von frühen ATS-Spielen. Warcraft 2 war etwas, von dem wir wirklich begeistert waren. Und ich glaube, Brian hatte das Gefühl, dass er nicht in der Lage sein würde, ein großartiges ATS-Spiel im Rahmen dessen zu entwickeln, wofür Phyrexis gebaut wurde und daran interessiert war. Also gründete eine neue Firma, die Big Huge hieß. Ich wurde angefragt, um der Geschäfts- und Produktionspartner und Partner für den Betrieb zu werben. Jason Coleman war das Gründungsmitglied der technische Direktor der Firma und Dave Inscore der künstlerische Leiter. Und das waren die vier Gründungsmitglieder von Big Huge Games 1.0. Uh, Big Huge Games 1.0. Sie haben für viele Unternehmen mit Big Huge Games gearbeitet, Microsoft, EA, THQ und andere. Erzählen Sie uns etwas von diesem Vertrag. Wir wussten schon früh, dass wir ein großartiges Strategiespiel entwickeln wollten, ein Echtzeitstrategiespiel. Und wir hatten eine große Leidenschaft für Geschichte. Unsere Hauptleidenschaft gilt der Geschichte. Daher kommen die meisten unserer Erfolge, die Teams, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Und so waren wir wirklich begeistert von der Idee, die Epochenübergreifende Materie der Zivilisation mit der Echtzeitmechanik von Warcraft oder Age of Empires zu verbinden. Und zu der Zeit hat Microsoft versucht herauszufinden, was man mit der Age of Empires Reihe machen sollte. Und sie hatten eine Beziehung zu Ensemble, aber es war keine dauerhafte Beziehung. Es war nicht klar, ob sie in der Lage sein würden, diese Art von Spielen weiterhin mit Microsoft zu entwickeln. Und so wollte Microsoft, glaube ich, weiter in historische Echtzeitstrategiespiele investieren. Und sie haben einen Vertrag mit uns geschlossen. Die Arbeit mit Microsoft hat mir wirklich die Augen geöffnet. Ein so großes Unternehmen, das in der Lage war, so Sachen zu machen wie Benutzerforschung. Dort habe ich gelernt, wie man hinter einem Einwegspiegel sitzt und sieht, wie Benutzer tatsächlich mit dem Spiel interagieren. Sie hatten dort eine wirklich großartige Marketinggruppe, die in der Lage war, groß zu denken und einige ziemlich beeindruckende Dinge zu tun. Und ja, Rise of Nations war eine Ära, eines der Spiele, an denen ich bei der täglichen Arbeit am meisten Spaß hatte, wo wir es jeden Tag gegeneinander gespielt haben und mit einem großen, mächtigen Partner wie Microsoft zusammenarbeiteten. Viele Dinge hatten dadurch den richtigen Schwung. Es war toll, so viel Zeit in Seattle zu verbringen. Ein Ort, den ich auch wirklich zu lieben gelernt habe. Und das war ja in erster Linie, wie es war mit Microsoft, an Rise of Nations zu arbeiten. Ich habe in den zehn Jahren etwas über drei oder vier Spiele gelesen. Und was machen Sie? Was sind die anderen Spiele oder andere Aufgaben, die Sie dort gemacht haben? Ja, bei Rise of Nations habe ich einen Haufen Sachen gemacht. Einiges war aber einfach nur geschäftliche Natur. Ich war eine, in einer Art Executive Producer Entwicklung. Ich habe mich definitiv an der Kernentwicklung des eigentlichen Gameplays und der Spielbalance, in dem ich das Spiel gespielt und meine Meinung dazu geäußert habe, beteiligt. Eines der interessanten Dinge in Rise of Nations war, dass wir vorhatten, ein lineares Kampagnenspiel zu entwickeln, nach dem Vorbild von Spielen wie StarCraft, Warcraft, Age of Empires, bei dem man eine Reihe von vorgegebenen Szenarien durchläuft. Wir haben es nie geschafft, ein Werkzeug zu entwickeln, das robust genug war, um diese Art der linearen Szenarienerstellung zu bewältigen. Wir waren ein neues Unternehmen, wir versuchten gerade, ja, alle Räder auf den Karren zu bekommen, die der grundlegenden Spielentwicklung. Und sie haben es einfach nie geschafft. Wir haben es versucht, aber wir haben dieses lineare Toolset nie ganz zusammenbekommen. Und dann, vielleicht acht oder neun Monate, bevor wir es auf den Markt bringen wollten, sagten wir einfach, Mann, wir haben nichts für den Einzelspieler. Das Spiel ist komplett multiplayerfähig. Was sollen wir jetzt machen? Und wie bei jeder guten Krise können manchmal wirklich großartige Dinge dabei herauskommen. Für uns war es der Aufbau von Conquer the World, eine Einzelspielerkampagne zu entwickeln, die viel offener und wiederholbar war 
und ein Gefühl von großer Strategie vermittelte. Man befand sich auf einer Weltkarte und die Weltkarte war mit verschiedenen Provinzen bevölkert. Man würde in einem zufälligen Land beginnen, hatte eine zufällige Zivilisation oder suchte sich eine aus, aber der eigentliche Weg war, es Vollzeit zu spielen. Man fing in einem zufälligen Land an und spielte ein Spiel, das eine gewisse Ähnlichkeit mit Risiko und Diplomacy hatte. Man konnte strategisch überlegen, wie man diese bestimmte Provinz angreifen würde. Man sammelte Karten, die einem Boni verschafften und in dieser Art von Außenspiel, diesem Metaspiel, das erwies sich als eines der innovativsten Elemente von Rise of Nations und ich war stark an der Entwicklung der Einzelspielerkampagne beteiligt. Die eigentliche Arbeit daran wurde von Leuten wie Igelis geleistet, der sozusagen zum Hauptprogrammierer aufgestiegen ist und ein Teil der Dinge für dieses spezielle Feature leitete. Aber ja, es hat viel Spaß gemacht, sich zu fragen, was sollen wir nur tun? Der Starttermin rückt näher und uns läuft die Zeit davon. Welche Werkzeuge haben wir? Und dann haben wir etwas geschaffen, das nicht linear und wiederholbar war, das vielmehr in der Tradition der großen Strategie stand. Das war eins der Dinge, auf die ich am meisten stolz bin, in meiner Karriere. Uh, in, in Im Jahr 2010 haben sie angefangen, für Zynga zu arbeiten, aber Big Huge Games existierte zu dieser Zeit noch. Ja, die Geschichte vom Ende meiner Zeit bei Big Huge. Das war, dass wir das Unternehmen an THQ verkauft hatten, kurz vor dem Börsencrash 2008. Das war ein weiterer Abschnitt meiner Karriere, in der das Glück eine große Rolle spielte. Es war toll, ein Unternehmen zu verkaufen und dadurch viel mehr persönliche Flexibilität zu haben. Das war das Ergebnis. Aber wenn es nur ein paar Monate später passiert wäre, wäre es einfach nicht passiert, wegen des Crashs von 2008. Wir hatten mit THQ an einem Open-World-Rollenspiel gearbeitet. Unsere kreativen Interessen gingen eher in die Richtung von Spielen wie Oblivion, diese neuen Arten von Open-World-Rollenspielen und wir haben eine kampflastigere Version davon entwickelt, irgendwo zwischen Oblivion und God of War. Und dieses Spiel hat super viel Spaß gemacht. Aber es wurde klar, dass THQ das Geld ausgehen würde, bevor sie in der Lage waren, das Spiel auf den Markt zu bringen. Und so verkauften sie uns an einen amerikanischen Baseballspieler, Kurt Schilling, der einen Großteil seines Geldes genommen hatte. Vielleicht sein ganzes Geld, das er als Baseballspieler angehäuft hatte, als Baseballspieler gesammelt hatte und ein Videospiel-Imperium aufbauen wollte. Er hatte also ein MMO-Team in Massachusetts aufgebaut und suchte nach einem Team, das eine Einzelspieler-Version dieser Welt, die er sich vorstellte, machen sollte. Und so wurden wir von dieser Gruppe von 38 Studios aufgekauft. And he wanted to build a video game empire and so he had built an MMO team in uh, up in Massachusetts uh, and he was looking for a team that could build a single player version of this world that he's imagining. Uh, and so we were acquired by uh, that group by 38 Studios. Ich glaube, ich habe dort vielleicht ein oder anderthalb Jahre gearbeitet. Es wurde ziemlich klar, dass ich eine andere Meinung darüber hatte, über den richtigen Weg, eine IP aufzubauen als Kurt. Und so verließ ich das Unternehmen, das war 2010. Ich glaube, das war's. Und ich bin vielleicht anderthalb Jahre raus, bevor Kurt's Imperium implodierte. Darüber kann man im Internet eine Menge lesen. Es gibt nicht viele Geschichten, die ich erzählen könnte, die man nicht auch in anderen Quellen finden könnte. Aber es war bedauerlich, mit anzusehen, wie Big Huge auf diese Weise geschlossen wurde. Es war ein wirklich fantastisches Team, das großartige Spiele entwickelt hat. Das Spiel, das sie unter Kurt herausgebracht haben, Kingdoms of Emily Reckoning, ist ein Spiel, zu dem immer noch Leute zu mir kommen und mir erzählen, wie toll sie es finden. Und ich denke, wenn das Team die Chance gehabt hätte, eine zweite Version zu entwickeln, eine zweite Inkarnation davon zu entwickeln, wäre es ein weiteres großes Rollenspiel-Franchise, das bis zum heutigen Tage hätte weiter wachsen können. Aber ich bin vor dem Zusammenbruch ausgestiegen und zu Synga gewechselt. Sie waren dort General Manager. Was waren die Projekte, an denen Sie in dieser Zeit bei Synga gearbeitet haben? Die beiden großen Projekte, an denen ich bei Synga gearbeitet habe, waren Frontier Vale. Ich sollte ein wenig zurückrudern. Brian Reynolds, der Mitbegründer von Big Huge Games, erkannte den Wing mit dem Soundfall für Kurt Schilling schon viel früher als ich. Und beim Übergang zu THQ, zu 38 Studios, sagte er einfach, ich bin nicht wirklich interessiert mit dieser Organisation, mit dieser Organisation und mit dieser Führung. Und so gründete er ein Studio für Zynga, das ein Spiel namens Frontier will entwickelte. Frontier will kam, glaube ich, im Juni 2010 auf den Markt. Und es hat sich sehr schnell zu einem großen Geldbringer für Zynga entwickelt. 
als sie noch vor dem Börsengang waren. Und so wurde ich eingestellt für den Wachstum und den Live-Betrieb des Studios zur Unterstützung von Frontier Will. Frontier Will war eine Art Versuch, Farmville zu übernehmen, das Grundmodell von Farmville mit traditionellem Spieldesign zu verbinden, wie Quests, Charaktere und eine Menge Balken, die man auffüllen konnte und dich jeden Tag zurückbringen. Und so war Frontier Will bei weitem der höchste Umsatz pro Person, pro Nutzer, Geldmacher, den Synga während der gesamten Zeit der Tätigkeit hatte. Und so wurde es ein großer Erfolg für Singa zu einem Zeitpunkt, an dem sie ihren Aufwärtstrend für den Börsengang unbedingt fortsetzen mussten. And, uh, for the entirety of its operation. Uh, and so, yeah, it just turned out to be a major, major hit for, for um, Zynga at a time when they really needed to, get, to continue their upward trajectory for IPO. Right? Später haben sie die Rechte an uh, Big Huge Games zurückgekauft? Ja, genau, nachdem. Also, der Weg von Synga. Wir haben ein Spiel namens Cityville 2 entwickelt, eine Fortsetzung von Cityville. Das hat sich nicht sehr gut geschlagen. Es hatte nicht die Magie und Synga hatte auch eine echte Schrumpfungsphase. Sie ging mit einem Aktienkurs von 10 Dollar an die Börse. Sie fielen bis auf 2 Dollar. Und sie begann, sich von vielen ihrer externen Studios und von Leuten zu trennen, die sie erworben hatten. So schlossen sie das Studio in Baltimore, das Frontierville entwickelt hatte. Und dann saßen wir da mit all diesen erstaunlichen Talenten, die wir bei Synga zu schätzen gelernt hatten. Und anstatt, dass jeder einen Tagesjob bei einer anderen Firma bekommt, sammelten wir einige der besten Leute aus dieser Gruppe und gründeten eine Spielefirma, die ursprünglich Secret New Co. hieß. Es gelang uns, die Rechte an großen, riesigen Spielen von, vom Staat Rhode Island zurückzukaufen. Der Staat Rhode Island war schließlich ein Gläubiger von Kurt Schilling. Sie besaßen, also naja, als er bankrott ging, besaßen sie die IP, die den Namen Big Huge Games beinhaltete. Und so haben wir, auch wenn es eine andere Gruppe von Leuten war, die das Unternehmen gegründet hat und wir an verschiedenen Arten von Spielen arbeiteten, hatten wir immer noch eine große Affinität zu diesem Namen und dem, was diese Flagge für uns repräsentierte. Also haben wir es zurückgekauft und das Unternehmen in Big Huge Games umbenannt. Und los geht's. Uh, and so we bought it back, rebranded the company as Big Huge Games and we're off to the races. Und was waren die Projekte in dieser zweiten Phase von Big Huge Games? Wir arbeiteten an, in erster Linie war Dominations der große Hit. Das war unser Versuch, Geschichte mit einem Clash of Clans ähnlichen Kampf statt Aufbauspiel zu verbinden. Dominations ist eines der Spiele, auf die ich in meiner Karriere am stolzesten bin, weil ich das Gefühl hatte, dass ich viel Einfluss darauf hatte, aber auch, weil ich denke, dass es ein reizvolles Spiel ist und auch heute noch ein Spiel, in das man einsteigen kann und das einen wirklich in die Geschichte einführt. Ich denke, dass Geschichte als IP wirklich cool ist. Ich habe das Gefühl, dass wir eine Menge darüber gelernt haben, wie man Geschichtsspiele entwickelt und in der Lage ist, diese Kampfstädtebauerfahrung für ein anderes Publikum, das nicht so sehr an magischer Fantasy interessiert ist, Magie, was auch immer, sondern wirklich in, in diesem Sinn von Realismus und echter Geschichte geerdet ist und in echter Geschichte verwurzelt ist. Ich war wirklich glücklich darüber, wie sich das entwickelt hat. Und dann haben wir ein zweites Spiel namens Arcane Showdown gemacht. Wir haben uns vielleicht zu weit von unseren historischen Wurzeln entfernt, von der Art von Spielen, die wir wirklich gut machen konnten. Und wir haben versucht, mehr von diesem Echtzeitstrategiegefühl auf das Handy zu bringen. Und auch das haben wir nicht ganz so gut hinbekommen. Das Spiel hat sich also nicht so gut entwickelt. Danach habe ich mir meine eigenen Möglichkeiten angeschaut und mir wurde klar, dass ich einfach weiter an Dominations arbeiten sollte. Ich hätte das Spiel geliebt, war wirklich glücklich, aber ich war dabei, die zehn Jahre an diesem Spiel und ich wollte das nicht für den Rest meiner Karriere machen. Also verließ ich Big Huge Game und verkaufte es an Nexon und das war ein weiterer Teil der Geschichte. Wir hatten eine weitere Übernahme und verkauften es an Nexon. Und so hatte ich das Gefühl, dass es eine gute Übergangszeit war, nachdem ich Spiel 2 fertiggestellt hatte. Aber ich wollte nicht zurückgehen und nur an Dominations arbeiten. So verließ ich Big Huge 2.0. Ich wollte nur zurück und nur an Dominations arbeiten. Und so dann habe ich Big Huge 2.0. Was waren die nächsten Schritte in Ihrer Karriere, in kurzen Worten? Das nächste, was ich tat, war eine Art von Start-up aufzubauen, das keine Spielefirma war. Wir bauten eine Plattform für Verbindung und Zusammenarbeit mit Spieltechnologie, mit dem Ziel, eine Welt der Zusammenarbeit zu schaffen, in der Leute abhängen können. Die Kurzformel, die ich dafür benutzte, war Zoom trifft MMO. Man war also eine Art Videokreis, der Teil einer 3D-Umgebung war. Man wanderte mit anderen Leuten rum und verbringt Zeit miteinander. Es wurde als Ersatz für ein Büro während der Pandemie gebaut. 
die Pandemie war also eine Inspiration für dieses Projekt. Und meine Kurzformel dafür ist, dass sich die Welt nach der Pandemie ein wenig mehr verändern musste, als sie sich nach der Pandemie tatsächlich verändert hat. Und so wurde uns Anfang 2023 klar, dass dies einfach nicht etwas sein würde, das in großem Maßstab interessant sein würde. Wir wären nicht in der Lage gewesen, ein wirklich großes Geschäft daraus zu machen. Die Plattform selber war reizvoll. Sie hatte einen Zauber, den jeder, der sie ausprobiert hat, kommentiert hat. Dass es tatsächlich etwas gibt, dass das Gefühl einer tatsächlichen Online-Präsenz da war. Es hatte etwas Magisches an sich, aber es war nicht anders genug oder gut genug, um etwas zu sein, dass die Leute davon abhielt, gemeinsam in einem Büro zu sitzen. Und so haben wir das Anfang 2023 beendet. Und ich wechselte zu Second Dinner, um an Marvel Snap zu arbeiten. Können Sie uns etwas darüber sagen, was Second Dinner ist? Ich weiß es nicht. Second Dinner ist ein Unternehmen für mobile Spiele, das von der Gruppe gegründet wurde, die Hearthstone entwickelt hat. Und das ist hoffentlich ein Spiel, mit dem jeder vertraut ist. Und der Kerl, der der CEO von Second Dinner ist, Hamilton Chu, war ein guter Freund von mir. Ich habe ihn vor etwa 30 Jahren für die Branche abgeworben. Wir waren zusammen auf derselben Universität. Er war in der Fechtmannschaft. Das war allerdings, glaube ich, nachdem ich die Uni verlassen hatte. Ich kannte ihn also eher über das Netzwerk der Ehemaligen, aber ich habe ihn in die Branche gelockt. Und er hat einige großartige Sachen gemacht. Er arbeitete an Halo, an mit Bungie und baute dann zusammen mit Ben Broad Hearthstone auf. Und dann gingen sie vom Blizzard weg. Ich glaube, das war vor etwa fünf Jahren. Hamilton hatte, nein, wir sind Freunde geblieben und ich habe ihm sozusagen informell meine zufälligen Meinung über ihren Werdegang und ihre Entscheidung und wie sie mobile Spiele angehen könnte, mitgeteilt. Und dann wollte Hamilton wissen, ob ich an einer Mitarbeit interessiert sei. Ich befand mich an einem Punkt in meinem Leben, an dem ich mir eine Menge Zeit freinehmen konnte und vielleicht wirklich über eine andere Phase meiner Karriere nachdenken konnte. Mir gefiel wirklich, was sie aufbauten und wie sie es aufbauten, dass sie sich sehr um das Handwerk der Spiele kümmerten, sogar in einem mobilen Ökosystem, das sich manchmal nicht so sehr um das Handwerk der Spieler kümmert. Das Team, das er zusammengestellt hatte, fand ich wirklich beeindruckend. Und obwohl es mir nichts ausgemacht hätte, ein gutes halbes Jahr oder zwölf Monate Pause zu machen, bin ich sofort wieder eingestiegen. Als GM eines Spiels namens Marvel Snap. Bei Marvel Snap handelt es sich um ein Kartenspiel, das man auf dem Handy spielt. Es gibt es auch für den PC, aber ich glaube, der ursprüngliche Sinn des Spiels war definitiv mehr ein mobiles Spiel. Man sammelt also Marvel-Charaktere aus dem Marvel-Universum. Und man spielt diese Karten in engen dreiminütigen Kämpfen, die immer noch viel von diesem Gefühl der Strategie und der Entscheidungsfindung einbringen. Das ist es, was ich eine Art von Spielen, die ich spielen möchte, wirklich mag. Deshalb habe ich mich sehr darauf gefreut, zu den Spielen zurückzukehren, die ich spielen wollte, auch auf dem Handy. Heutzutage konsumiere ich Spiele größtenteils auf diese Weise. Deshalb habe ich mich sehr gefreut, mit ihnen anzufahren. Ich arbeite jetzt seit etwa fünf Monaten mit ihnen zusammen. Und, und ja, die Zukunft ist sehr aufregend und vielversprechend mit diesem Unternehmen. Wenn Sie zurückblicken, was ist Ihr Lieblingsprojekt? Das Lieblingsprojekt. Sie wissen schon, da gibt es verschiedene Antworten, je nachdem, was das Schönste daran war. Die Arbeit am Original Civilization war eine ganz besondere Zeit, in der wir das Gefühl hatten, etwas zu wissen, was der Rest der Welt noch nicht wusste, nämlich, dass ein wirklich cooles Spiel auf den Markt kommen würde. So früh in meiner Karriere mit einem kreativen Genie wie Sid zusammenzuarbeiten, das war sehr einflussreich und es hatte einfach diesen Zauber meiner frühen 20er Jahre, als ich diesen Karriereweg entdeckte, von dem ich nicht einmal wusste, dass es ihn geben könnte. Das war großartig. Wissen Sie, Rise of Nations war großartig, war wunderbar für den Alltag. Ich habe es geliebt, den Großteil meines Tages mit kompetitiven RTS-Spielen zu verbringen. Das war mein Job in den drei Jahren, in denen wir das Spiel entwickelt haben. Das hat wirklich Spaß gemacht. Und dann hat Dominations auch einen besonderen Platz in meinem Herzen, weil ich das Gefühl hatte, dass es ein bisschen mehr von mir war. Ich war da ein bisschen mehr auf der Seite der kreativen Leitung. Und ich glaube, die Liebe, die wir in dieses Spiel gesteckt haben, zeigt dem Spieler wirklich, dass es hunderte von kleinen bis mittelgroßen Innovationen in diesem Spiel gibt, die sich zu etwas zusammenfügen, das wirklich magisch ist. Das sind die drei Spiele, die ich als meine Liebsten nennen würde, die ich in meiner bisherigen Laufbahn gemacht habe. Das 
Und was war zum Beispiel das erfolgreichste Projekt, was die Verkaufszahlen angeht? Das erfolgreichste Projekt war definitiv Frontier Will. Das ist sozusagen die Stärke dieser Free-to-Play-Spiele. Ich glaube, das war am Ende vielleicht eine Dreiviertel Milliarde Dollar Umsatz, als es fertig war. Aber nicht nur die Einnahmen, sondern auch die Tatsache, dass wir das Spiel einer großen Anzahl von Spielern zugänglich machen konnten. Ich meine, ein Teil davon ist, dass viele Leute schlechte Gefühle oder Erinnerungen an Sünger haben, weil das äh, Facebook-Ökosystem in den frühen Sünger-Tagen da war, das Sünger der frühen Tage. Aber Sünger hat wirklich ein ganz neues Publikum entdeckt, die die AAA-Spieleentwicklung einfach übersehen hatte. Das waren Leute, die sich selbst nicht als Hardcore-Spieler betrachteten. Sie wollten keine 60 Dollar für das Spiel ausgeben. Vielleicht wollten sie 0 oder 1 Dollar oder 5 oder 1000 ausgeben. All diese Menschen wurden von der traditionellen Spieleindustrie nicht erfasst. Wenn wir also mit diesem AAA-Hintergrund ankommen, dann denken wir, nun, wenn man eine Million Exemplare verkauft, dann war das ein Hit. Das war großartig. Du hast eine Million Leute, die ein Spiel spielen. Das ist großartig. Und ein wirklich großer Hit waren 5 Millionen Dollar oder 10 Millionen Dollar. Und bei einem Spiel wie Frontier will, waren es vielleicht 100 Millionen Installationen, als es zu Ende ging. Es gibt so viele Leute, die ihr Spiel spielen können und es lieben. Und das zu entdecken und wirklich zu verstehen, wie dieses Ökosystem funktioniert, war eine sehr interessante und unterhaltsame intellektuelle Übung und erwies sich auch als sehr profitabel. Also ja, was den Umsatz oder den Ertrag angeht, Frontier will war definitiv das größte Spiel, an dem ich gearbeitet habe. Und was war die längste oder kürzeste Entwicklungszeit für ein Projekt oder ein Spiel, wenn Sie sich daran erinnern? Die kürzeste Projektzeit bei Spielen, an denen ich gearbeitet habe, die nicht nur Nachfolgespiele oder Erweiterungspacks oder was auch immer waren, wäre Siedler von Katan für XBLL gewesen. Das war ein Projekt, das wir bei der ersten Big Huge, Big Huge 1.0 gemacht haben. Wir haben versucht, das Katan-Brettspiel zu nehmen und es für Xbox Live Arcade zu übersetzen, was zu der Zeit eine Initiative war, die Xbox vorantrieb, um einige leichtere Spiele, die nicht nur diese 60-Dollar-Spiele waren, auf ihre Plattform zu bringen. Und so haben wir sehr eng mit Klaus Teuber zusammengearbeitet, um genau zu sein, Brian Reynolds, um das zu entwickeln. Klaus hatte diese Tabellenkalkulation erstellt. Er war kein Programmierer, aber er hatte diese Vision, was eine KI sein sollte. Und er hatte diese Idee, die er in Siedler von Katan umsetzen konnte, die er in einer Computerspielversion von Katan nie wirklich hatte umsetzen können. Und so ging Brian durch die Tabellenkalkulation und hat es in einen KI-Code umgewandelt, der meiner Meinung nach immer noch als der beste KI-Code gilt, den man für Katan geschrieben hat. Ich bin mir sicher, dass eines Tages der Chat Katan oder etwas anderes besser sein wird. Aber zu der Zeit arbeiteten Brian und Klaus sehr eng zusammen, um diese KI zu entwickeln, die sich wirklich wie ein Mensch anfühlt und zufriedenstellende Spieler hatte und nicht nur ein perfekter Spieler war, sondern eine Reihe von verschiedenen Persönlichkeiten hatte. Die Entwicklung dieses Spiels dauerte nur neun bis zwölf Monate. Das war also wirklich wahrscheinlich das kürzeste der Spieler, an denen ich gearbeitet habe. Das längste? Das längste Spiel, an dem ich gearbeitet habe, war definitiv Kingdoms of Amalur Reckoning, das ein paar verschiedene Neustarts und Reboots durchlief, teilweise wegen der Übernahme durch 38 Studios. Ich schätze, das hat alles zusammen sechs Jahre gedauert, äh, sieben Jahre Entwicklungszeit. Da müsste ich wirklich mal zurückgehen und über die Zeitachse nachdenken. Aber ja, Open-World-Rollenspiele, besonders solche mit viel Kampfbalance, das braucht viel Zeit. Bei vielen Inhalten mussten wir viel Lektionen lernen. Wir wussten nicht wirklich, was wir taten, als wir anfingen. Und wir hatten Fehlstarts, bei denen wir dann neu anfangen mussten. Gab es in Ihrer Karriere viele unveröffentlichte Spiele? Wir haben definitiv eine Vielzahl von Prototypen zerstört. Ein Teil der Art und Weise, wie Sid Meier Spiele entwickelt, ist das Prototyping. Dabei geht man nicht von einem großen Designdokument aus. Man packt einfach ein paar Sachen auf eine Karte und verschiebt sie. Und dann fügt man immer wieder etwas hinzu und nimmt etwas weg. Und man spielt es einfach jeden Tag. Und damit aus meiner Sicht ist das der richtige Weg, interessante und coole Spiele zu entwickeln. Einen Haufen verschiedener Prototypen auszuprobieren. Man muss ja irgendwie Spaß daran finden. Und so gab es im Laufe der Jahre viele Prototypen dieser Art, die es nie wirklich über die Prototypenphase hinaus geschafft haben. Erinnern Sie sich an einen bestimmten Prototyp, etwas, was in dieser Phase interessant sein könnte? Sid hat daran gearbeitet, er hat öffentlich darüber gesprochen, das war in den Tagen von Phyraxis. Er hat versucht, ein Dinosaurierspiel zum Laufen zu bringen und soweit ich weiß, hat er immer noch nicht ganz herausgefunden, wo der Haken dabei ist. Das war eine Sache, die damals ein Prototyp war. 
Wir hatten eine Reihe von verschiedenen Inkarnationen durchgespielt, was wir nach Dominations machen könnten. Ein großes 2.0. Wir dachten über ein Spiel im Leerlauf nach, dass diese Karte die Magie der Geschichte auf den Tisch bringen könnte. Wir haben mit einigen Prototypen für ein, ein Dreierspiel rumgespielt auf der zweiten großen Veranstaltung. Wir haben versucht herauszufinden, wo wir unsere Instinkte des Spieldesigns mit einem anderen Genre auf eine Art und Weise die etwas Magie entfachen könnte, machen würden. Aber ja, wenn sie nicht gemacht wurden, dann hatten sie wahrscheinlich nicht diese Magie. So würde ich darüber denken. Sie haben eine Menge Personen erwähnt, aber was waren für Sie die wichtigsten Menschen in Ihrer Karriere? Die wichtigsten Menschen in meiner Karriere waren für mich definitiv Brian Reynolds und Jason Coleman, meine Mitbegründer von Big Huge 1.0. Brian ist ein weiterer. Ich hatte das große Glück, mit mehreren kreativen Genies zusammenzuarbeiten, mit Genies des Spieldesigns in meiner Karriere. Sid ist einer davon, aber Brian ist anders. Er ist ein systematischer Denker. Er kann wirklich auf hohem Niveau denken, in großen Zusammenhängen. Und das kann er auf alle Bereiche seines Lebens anwenden. Nicht nur Spieldesigner, Programmierung, sondern auch in geschäftlichen und organisatorischen Belangen. Und wenn ich versuche, auch nur annähernd sein systemisches Denken zu übernehmen, von dem ich glaube, dass ich wirklich profitiert habe, Außerdem bin ich einfach gern mit ihm zusammen. Und dann Jason Coleman als technischer Leiter. Aber das erschätzt ein wenig den Einfluss und die Bedeutung von dem, was er zu Big Huge 1.0 beigetragen hat. Ich bezeichne Jason immer noch als einen Mentor für mich, was die Art und Weise angeht, wie ich über Teams und Menschen denke. Jason ist einfach ein sehr teamorientierter Mensch und hat mir wirklich viel darüber beigebracht, wie man eine Kultur in einer Organisation aufbaut. Das sind zwei der einflussreichsten. Haben Sie noch Kontakt zu vielen von denen aus den alten Tagen? Ja, ich war bei, also Sid Meier veranstaltet in seiner Kirche ein regelmäßiges Mitsingkonzert. Ich war erst letzte Woche dort und habe mich mit Sid unterhalten. Er hat eine Reihe von Mikrofonen und ein Keyboard aufgestellt und verschiedene Leute, hauptsächlich Spieleentwickler, aber auch einige Leute aus seiner Kirche, kommen und singen einfach. Singer Song weiter aus den 70er Jahren, so in Richtung Billy Joel, Elton John und Eagles und solche Sachen. Das macht viel Spaß und so bleibe ich mit ihm in Kontakt. Ryan Reynolds, wir haben mit ihm und seiner Frau Urlaub gemacht, unten in Südflorida während der Pandemie und in den Jahren danach. Wir haben dort drei Monate lang ein Haus zusammen gemietet. Ich werde mich also immer noch mit ihm treffen. Und auch Jason Coleman bleibt ein guter Freund. Er hatte ein paar Tage zuvor Geburtstag und wir haben einen netten Abend bei einem Abendessen verbracht. Also ja, diese Beziehung pflege ich und ich liebe es, äh, langjährige Freundschaften zu haben. Interessieren Sie sich heute noch für alte Hardware und die alten Spiele? Ich liebe MAME-Maschinen. Ich habe eine, obwohl sie derzeit bei Big Huge 2.0 untergebracht ist, weil ich zu Hause keinen Platz habe, um sie aufzustellen. Ich liebe einfach das Gefühl, als ich 13, 14, 15 war und all diese neuen Vokabeln entdeckt wurden, in diesem rasanten Tempo entdeckt wurden, weil niemand wirklich wusste, wie viel äh, vielsagende Geschäftsmodelle aussahen oder welchen, welche Genres man in einen Spielautomaten einbauen konnte. Einige der Spiele fangen Gefühle ein, die meines Erachtens noch niemand wirklich nachempfunden hat. Robotron ist mein Lieblingsspiel dafür. Es hat eine Intensität, die ich in keinem anderen Spiel gefunden habe. Ich stelle mir das so vor, dass man eine Partie Robotron spielt und es gibt diesen Moment, in dem man schockiert ist, dass man nicht tot ist. Man denkt, ich dachte, ich würde sterben. Und wenn du in diesem Moment tatsächlich schockiert bist und man erstarrt, dann ist man tot. Du musst also in diesen Flow-Zustand kommen, wo du einfach ignorieren musst, dass du geschockt bist, um nicht tot zu sein. Und das ist es, wie man seine Highscores generiert. Ich habe einfach nie ein anderes Spiel wie dieses gefunden. Also ja, Main Machine ist meine Leidenschaft für die alte Schule. Und ich liebe es immer noch, wenn ich eins der Spiele hochfahren kann, für die ich sehr sorgfältig mein Kleingeld gehortet hatte, als ich 13, 14 oder 15 war. Main Machine ist, wo meine oldschool Passion geht. Und ich liebe es, dass ich einfach nur eine der Spiele boot habe, die ich sehr sorgfältig für meine Quartiere hatte, als ich 13, 14, 15 war. Besitzen Sie noch alle Spiele, an denen Sie gearbeitet haben? 
ich habe ein Karriereregal mit einer Kopie von jedem Spiel und wir haben viele Jahre lang leere Schachteln für unsere virtuellen Spiele wie Frontier Illuminations gebaut, weil wir alle Karriereregale haben, in denen wir diese Spiele äh, reinpacken. Und was machen wir mit virtuellen Spielen? Und so hat sich Dan Hawker, mein Mitbegründer von Big Huge 2, äh, diese virtuellen Boxen gebaut, die aussahen wie echte. Sie enthielten Marketingtexte, Bildschirmfotos und auch einen goldenen Aufkleber. Das ist das, was jetzt in meinem Karriereregal für die virtuellen Spiele steht. Was war das letzte Spiel von den Spielen, an denen Sie beteiligt waren, das Sie selbst gespielt haben? Ich spiele auf jeden Fall jeden Tag Marvel Snap und ich liebe dieses Spiel wirklich. Das ist einer der Gründe, warum ich so begeistert war, dem Team beizutreten, weil ich dieses Spiel einfach sehr mag. Ich habe Rise of Nations vor etwa zwei, drei Jahren noch einmal gespielt und war überrascht, wie sehr es sich gehalten hat. Aber ja, es sind diese ATS-Spiele, die spielt man 45, 60 Minuten und ich bin irgendwie froh, über diese kürzeren Spiele, die ein bisschen schneller zum eigentlichen Kern des Spaßes kommen. Das sind die Spiele, die ich mag und ich werde Dominations immer noch regelmäßig hochfahren. Für mich ist das immer noch ein großartiges Spiel. Ich finde es toll zu sehen, was das Team daraus gemacht hat, seitdem ich weg bin. Wenn jemand mehr Informationen über Sie haben möchte, über Ihre Arbeiten, gibt es eine spezielle Seite im, im Internet zum Beispiel, wo wir uns das anschauen können? Wissen Sie, ich weiß nicht, in welchen Ecken des Internets ich sein könnte oder auch nicht. Ich habe mir noch nicht die Mühe gemacht. Ich weiß es nicht. Ähm, ich habe noch keinen Wikipedia-Artikel über mich geschrieben oder schreiben lassen. Ich bin einfach nicht so eine große Sache. Aber ich denke, dass IMDb ein paar Sachen hat. Ich weiß nicht, ob sie da existieren, aber es gab da mal eine Seite für Spielecredits, an deren Namen ich mich nicht mehr erinnern kann. Die habe ich mal besucht, um zu sehen, welche anderen Kandidaten aufgetaucht sein könnten. Ich weiß nicht wirklich, ob es einen Ort gibt, den man überprüfen könnte. Sie können mich auf LinkedIn kontaktieren, wenn Sie wollen. Das ist eine gute Anlaufstelle, um mit mir in Kontakt zu treten oder was auch immer. Ja, ich habe LinkedIn und Mobi Games zum Beispiel überprüft. Das war es, genau, ja, genau. Mobi Games, das war die Seite, auf der ich nachgeschaut habe. Okay, dann müssen wir uns bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie mit uns durch Ihr Leben gegangen sind. Wenn etwas Besonderes passiert, zum Beispiel mit Retro-Dingen, zögern Sie nicht, uns wieder zu kontaktieren. Ah, vielen Dank, vielen Dank dafür. Sehr gut, Danke. vielen Dank, Patrick. Danke, wir sprechen uns gerade später mal wieder. Ja, jetzt haben wir wirklich mal eine Person, die vielleicht so ein bisschen im Hintergrund stand, aber sehr wichtig war für die Spiele, auch mal in den Mittelpunkt gerückt. Das finde ich immer sehr wichtig, denn wir hatten ja vorhin schon gesagt, Sid Meier ist extrem wichtig gewesen, Gottes Willen, aber man sollte Leute wie den Herrn Tim Train nicht unter den Tisch fallen lassen. Das hat Robin ja auch gesagt, das sind Namen, die sollte man immer mal wieder erwähnen. Definitiv, gerade im Bereich äh, rundenbasierte und Echtzeitstrategie gab es wenige wirklich gute äh, Programmierer und äh, ja, Big Huge Games mit Rise of Nations und Age of Empires 3, da kann man sich drüber streiten, aber ja, ähm, war schon auf jeden Fall eine interessante Phase und äh, die Firma ist ja auch nicht so lange gewesen, wie äh, viele Leute denken, 14 Jahre finde ich jetzt für eine Softwarefirma, oh, naja. Ja, und wie Robin schon sagte, im Hintergrund ist einiges äh, mit Interviews in Gange. Ich äh, schreibe ja so quartalsweise immer Dutzende von Leuten an und manchmal kommt keine Rückmeldung. Manchmal kommen einige Rückmeldungen und manchmal kommen alle Rückmeldungen am selben Tag. Und so ein Gefühl hatte ich letzte Woche. Ich habe innerhalb von fünf Tagen vier Interviews oder was in vier Tagen fünf Interviews, ich weiß es nicht mehr, ähm, gemacht. Und ähm, das war durch Zeitverschiebung zu Uhrzeiten, die mich welche aus der Bahn geworfen haben. Wenn man sein erstes Interview dann am Tag um 1 Uhr nachts macht, das nächste um 6 Uhr morgens und dann wieder um 12, dann äh, ist das ein bisschen schwierig, da seine normale Zeit wieder zu bekommen. Aber dafür gibt es in den nächsten Wochen einige Knaller. Und ähm, Robert hat ja schon gesagt, es gab ein Interview, das ist ein bisschen wieder aus dem Ruder gelaufen. Das Interessante ist, wir haben ja seit einiger Zeit auf den amiga veranstaltungen ich glaube, auf der 36 oder 37 und auf der 38, nee, auf der 36 und 38 haben wir ja das Bühnenprogramm gemacht. Und ähm, da hatten wir unter anderem auch schon Leute wie Dave Haney und Angel Michael kennenlernen dürfen. Und seit drei oder vier Jahren habe ich immer versucht, ein richtiges Interview nochmal zu bekommen. Und es wurde immer zugesagt und ist dann im Sande verlaufen, seit über drei Jahren. Und natürlich im Murphy's Law, jetzt haben wir beide mehr oder weniger für den selben Tag zugesagt gehabt. Und ähm, Dave Haney war der Oberknaller. Äh, ich sage ja immer wie vorher, antworten Sie, solange Sie möchten. Wir haben keine Grenzen im Podcast. Ähm, ein normales Interview dauert 30, 40 Minuten, aber wenn Sie mal länger reden möchten, können Sie das gerne. Und Dave Haney hat geredet. Und das meine ich alles nicht negativ, aber er hat geredet. 
geredet, geredet. geredet. Ich habe mir schon angehört, weil ich schon Patreon das reinhören konnte. Und wenn das ein normales Interview 30 Minuten ist, war klar bei einer Antwort 30 Minuten. Das Schlimme ist, ich habe die erste Frage, wann haben Sie das erste Mal vom Amiga gehört, bei Minute 35 gehabt und guckte auf die Uhr und denke so, ich stelle jetzt die erste Hauptfrage, das kann nicht sein. Und dann dachte ich irgendwann, ich glaube es geht zweieinhalb Stunden netto, wir schneiden ja die Pausen raus und ich glaube bei der äh, Frage habe ich ja irgendwann gesagt und jetzt bitte in kurzen Worten Ihren Weg bis heute und diese kurzen Worte waren nochmal 20 Minuten. Wie gesagt, überhaupt keine Kritik, das war toll, aber ähm, als mir hinterher einfiel, wir müssen das Ganze noch transkribiert übersetzen und einsprechen, ähm, wurde mir ein wenig anders und die KI hat gute Vorarbeit geleistet, aber wir brauchen da tatsächlich ein bisschen Hilfe noch bei einigen Worten, bei einigen Namen, bei einigen Fachbegriffen, dass wir die richtig transkribieren, weil das ist manchmal ein bisschen schwierig und da können wir auch an dieser Stelle gerne mal einen Aufruf machen, wer uns da unterstützen kann. Da muss man kein Englisch für können. Die Sachen sind schon alle ins Deutsche transkribiert und übersetzt, aber da müssen einige Begriffe mal gegen gegoogelt werden, ob die korrekt sind. Wer uns bei sowas mal helfen möchte, auch gerne melden, weil das Skript von Dave Haney. Hatte ich dir erzählt, wie lang das ist, Robin? 48 Seiten? 82 Seiten. <lacht> Ja, und es ist zu 99 Prozent sauber schon, aber wir müssen da auch die Fehler rausnehmen, damit wir den Namen nicht falsch äh, abspeichern. Nachher, da arbeiten wir dran, wir werden das irgendwann im April ausstrahlen, das Interview, aber das ist auf jeden Fall schon wieder eine Sternstunde gewesen und das kann ja dann Christian auch bestätigen, er ist ja wirklich in Details gegangen, meine Güte. Ja, ich bin gar nicht auf Amiga und ähm, die, die, an den verschiedensten amiga Hardwareentwicklungen, an denen er mitgearbeitet hat, das muss für amiga ähm, hardware enthusiasten wirklich super interessant sein. Absolut. An einigen Stellen geht es wirklich sehr in die Details, wenn man dann anfängt, an irgendwelchen Bussystemen, wie auf Deutsch gesagt, die einzelnen Verdrahtungen zu erklären, dann bin ich auch fast raus, aber ähm, Wahnsinn und ich finde es ja wichtig, dass man Vergangenheit erhält und das war eine Erhaltung von Details. Und ähm, dann gab es keine vier Sessionen später das nächste Interview mit RJ Michael, auch eine ganz wichtige Person im Amiga-Bereich, der hat ja zusammen mit dem, mit dem ähm, Herrn Niedel ganz viel gemacht und hat auch unter anderem die Lynx äh, mit erfunden und 3DO mit erfunden und ich weiß nicht was alles. Und ähm, da war dann das Spannende, da hatte die ersten drei Versuche, hat die Verbindung nicht geklappt. Das heißt, ich habe drei Tage um ein Uhr vom Rechner gesessen und äh, konnte ohne Interview schlafen gehen. Und am dritten Tag hat es dann funktioniert. Und da hat mir dann Arjen Michael vorher gesagt, er hat nur eine knappe Stunde Zeit. Äh, und da sagte ich nur so, kann sein, dass es klappt. Seit der Haney äh, wette ich nicht mehr drauf, da musste er lachen. Und sagte mir aber dann kurz vor dem Interview, er hat doch genug Zeit, äh, wir haben alle Zeit der Welt. Und da hatte ich schon ein bisschen, bisschen Angst, weil ich hatte noch äh, Schlafdefizit vom Vortag. Aber wir haben uns dann, glaube ich, auf anderthalb oder ein, dreiviertel Stunden äh, nur ausgelassen. Und auch das war eins der inhaltlich interessantesten Gespräche seit langem, weil, wie gesagt, die Lungs und das 3DO sind ja auch wirklich Themen, die man jetzt nicht jeden Tag im Podcast hat. Und da geht er auch detailliert auf diese Geschichte mit Epics ein und andere Geschichten. Also hochinteressant, kommt auch irgendwann im April auf euch zu, da arbeiten wir dran. Und äh, dann möchte ich noch auf ein Interview hinweisen, das wir wohl im Mai ausstrahlen werden. Ich habe mit Christian Korr gesprochen, das ist einer der Betreiber von Retroplays und der hat ja in München ein An- und Verkaufsgeschäft mit japanoiden Zügen gehabt, sag ich mal, und er ist ein Sammler. Und dann dachte ich so, Sammler, da war doch was, das könnten wir doch mal dazu nehmen. Und deswegen passt auch tatsächlich mal ein Interview noch während der Sammelperioden punktgenau zum Thema. Also das fand ich natürlich auch toll. Das heißt, äh, das klappt alles so wie gehofft. Und die nächsten drei, vier Interviews habe ich auch schon wieder jetzt in der Pipeline, da suche ich gerade Termine, wann wir die machen. Also die Angst, die ich vor zwei Wochen hatte, dass wir äh, mit Interviews in Rückstand geraten habe ich im Augenblick nicht. Jetzt sind es zu viele pro Tag, aber ich freue mich natürlich, wenn Leute zusagen und nutze die Chance auch, denn manchmal hat man auch eine Durchstrecke von ein, zwei Monaten, wo dann wieder kein Interview klappt. Also kann man sich nur bedanken, dass so viele dann doch wieder mitgemacht haben. Wird ein bisschen Amiga-lastig, wie gesagt, aber das ist ja kein Nachteil. Das Konzert von Kercher bei unserer Location ist leider ausgefallen, aber das macht nichts. Wir haben ja noch Aufzeichnungen von der Amiga 38, die wir abspielen dürfen. Und ähm, deswegen gibt es jetzt nochmal eine kurze Musik von Siegfried Kercher von der Amiga 38. Das ist der 15. Abschnitt, den wir davon spielen. Und danach geht es mal darum, was wir so alles gespielt haben. <Musik>
Neues. Ja, wir fangen mal an mit den, mit den Spielen der Ausgabe, sage ich mal, wo sich Robin und ich ja jeweils einen Titel aussuchen, den wir mal wieder so ein bisschen in den Mittelpunkt schmeißen wollen. Und dann hören wir natürlich auch nochmal rein, was unsere Gäste alles so gespielt haben. Ja, ich habe mir mal wieder einen Titel ausgesucht, den kennen natürlich alle, aber vielleicht haben einige ihn nicht mehr so oft gespielt. Denn ich habe tatsächlich das erste Mal seit Jahren wieder den 
Nachfolger oder eher das Add-on von Lemmings gespielt. Lemmings sehe ich und höre ich jede Woche bei uns im Museum. Da haben wir den ersten Teil als Startspiel laufen. Aber dann fiel mir irgendwann ein, da waren doch noch was anderes. Da waren doch noch die Oh No More Lemmings, die Erweiterung, das Erweiterungspaket. Und das habe ich mir mal wieder angeguckt. Das steht hier auch in meiner Sammlung. Und ähm, ich war tatsächlich erstaunt, denn eigentlich ähm, dachte ich, es ist genau das Gleiche. Und das stimmt natürlich nicht ganz. Es gibt 100 Einzelspieler-Level dazu und auch spezielle Zweispieler-Level. Aber was mich zuerst irritiert hat, ist, dass die ersten Level viel einfacher sind als im Original Lemmings. Und das fand ich sehr entspannt. Das konnte ich so nebenbei wegspielen. Und ich glaube, ab Level 11 oder 12 hatte ich keine Chance mehr mit einmal, also im ersten Durchgang und denkst du, so, was ist denn jetzt kaputt? Und ja, ich habe mal recherchiert, die ersten Level sind wirklich äh, ein simple Tutorial und danach geht das viel schwieriger weiter als im Originalspiel und auch der Schwierigkeitsgrad steigt in einem viel höheren Tempo an, denn in ganz vielen Leveln gibt es nur einen Weg, um die Quote zu erfüllen, wie wir Lemming ins Ziel müssen. Und äh, nicht wie vorher, man kann mal diverse Sachen ausprobieren, man muss wirklich punktgenau sein und teilweise ist auch das Zeitlimit extrem knapp, also Wahnsinn. Und ich habe jetzt bei der Recherche nochmal nachgeguckt und das ist tatsächlich Absicht, das, ging nicht, das war nicht nur mein Gefühl, das ist tatsächlich so. Und ich werde es jetzt nochmal weiterspielen, weil ich habe jetzt gelesen, dass es einen höheren Level den Super Lemming gibt, den habe ich gar nicht mehr im Kopf. Hat einer von euch mal mit dem Super Lemming gespielt? Puh. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich das zweite so weit gespielt habe. Ich war irgendwann frustriert, aber wahrscheinlich auch, weil die ersten zehn Level einfach waren und danach war so heftig, dass das nicht weiterging. Richtig. Ja, der Super Lemming. Ähm, da muss man einen einzigen Lemming retten, der sich aber mit stark erhöhter Geschwindigkeit bewegt. Das muss ich mir unbedingt nochmal angucken. So weit war ich nicht. Das finde ich irre. Und äh, das heißt, da haben die auch noch tatsächlich solche Gags eingebaut. Schönes Spiel, aber wie gesagt, dieser Schwierigkeitsanstieg. Uiuiui, ui, ui, der ist schon hart. Also ich war etwas geschockt. Und dann habe ich dann äh, nach 10, 11 Leveln wieder aufgehört und habe tatsächlich Weihnachtslemminge gespielt im Februar. Und die waren dann wieder spielbarer. Aber ich werde es mir nochmal angucken, denn ich mag Lemminge. Aber wenn es nachher so hart wird, dann sagt mein Gehirn auch irgendwann mir wieder, du wolltest dich entspannen, du wolltest doch keinen Stress. Spiel doch bitte kurz was anderes. Robin, welches Spiel hast du dir ausgesucht? Eine klassische Wahl von mir. Ich habe äh, einen... Klassiker, den ich immer raushole, nämlich den Patricia 2. Das ist ein, eine Wirtschaftssimulation, eine deutsche Wirtschaftssimulation von Ascaron programmiert und äh, das ist tatsächlich auch schon 24 Jahre alt. Äh, warum spiele ich das immer wieder? Ich mag diese Zeit, glaube ich, sehr gerne. Ich habe da eine hohe Verbindung zu. Als Hamburger haben wir immer so zur Hanse, sagt man ja, die Hansestadt Hamburg. Und deswegen spielt halt Patricia ähm, als Nachfolger von der Patricia, verständlicherweise Patricia 2, halt auch immer noch im Bereich der Hanse und hat viele tolle neue Ideen gehabt. Ein paar Sachen waren auch nicht so toll, aber ähm, ich spiele dieses Spiel immer gerne, weil ich... Ähm, mag diese für damalige Zeit richtig schön lebendige Welt, wo auch immer wieder was passiert und irgendwelche Nachrichten dazwischen kamen. Ähm, ich habe jetzt eben gerade beim nochmal Nachbearbeiten verstanden, ich habe man, man vermengt immer viele Sachen und das ist immer so, wenn es gibt ein Add-on für das Spiel, das Spiel heißt dann ähm, äh, wie heißt das nochmal? Aufschwung der Hanse, genau. Ähm, Aufschwung der Hanse, das Add-on und da sind dann Sachen verbessert, die im Hauptspiel nicht verbessert wurden. Und ich habe tatsächlich, wenn ich das immer lese, ähm, dann wohl sehr viel auch schon mit dem Add-on gespielt, weil eine Sache, die einen irgendwann nervt, wenn man das länger spielt, ist es, man muss sich im Prinzip irgendwann aufschreiben, wenn man be bestimmte Routen fährt, ähm, was man, was mit diesen Waren passiert. Und es gibt dann irgendwann bei dem Add-on die Möglichkeit, automatische Handelsrouten zu benutzen. Und äh, dann kann man auch zum Beispiel den Waren ein- und Verkauf in den Städten mit einem Verwalter auch automatisieren. Und irgendwann, ich weiß nicht mehr, das muss vor fünf Jahren oder sowas gewesen sein, als ich mal im Urlaub war, hatte ich irgendwann mal eine Route, die mich am Anfang schon so reich gemacht hat, dass mir das Spiel keinen Spaß mehr gemacht hat. <lacht> Weil irgendwo hat man das Gefühl, wenn man einen bestimmten Bereich kennt, der funktioniert, dann ist es wahrscheinlich zu einfach. Bemerkenswert an dem Spiel finde ich immer noch, dass es sich immer noch gut spielen lässt. Also auch jetzt noch, dass man es reinschmeißt und man weiß eigentlich sofort, was man tun muss. Manchmal sind da so Sachen wie äh, plötzlich irgendwas mit, ähm, ja, äh, dass man auch wie bei SimCity äh, in den Städten äh, Produktion bauen kann oder Gebäude und es gibt halt immer nur so einen bestimmten Platz dafür. Ähm, das ist so ein bisschen, ja, einfach gehandhabt. Ähm, was ich einfach toll finde immer noch, sind, ist die Optik, die gelungen ist in dieser Europakarte. 
Und ähm, was ich nie geschafft habe bei dem Spiel, ist es tatsächlich der sogenannte Eldermann zu werden, also der Chef der Hanse. Äh, habe ich nie geschafft. Ich glaube, beim ersten Teil hatte ich das damals geschafft, bei dem Spiel nicht. Ich habe dann einfach immer meine Handelsgeschichte gemacht. Und äh, wie gesagt, die Bewertungen waren, auch PC Player hat auch nur 76 gegeben, habe ich gerade gesehen. Äh, ja, verstehe ich. Bemerkenswert laut Wikipedia ist, dass das Spiel in Deutschland über 100.000 Stück verkauft hat. Das war für die damalige Zeit gut, nicht atemberaubend. Aber, dass das Spiel in Spanien über 60.000 Mal verkauft worden ist, äh, das finde ich wiederum bemerk bemerkenswert, weil das ja eigentlich ein typisch deutsches Spiel ist. Ähm, ja, wie gesagt, das Spiel hole ich immer wieder gern raus. Es gibt auch eine Gold-Version, falls ihr jetzt überlegt, ach verdammt, das wollte ich da auch mal wieder spielen. Die Gold-Version ist dann ähm, beides zusammen. Das ist dann inklusive des Add-ons. Ähm, Karton ist so ein bisschen... Ocker, Orange, Gelb. Ähm, wirklich ein, ein tolles Spiel. Ähm, leider sind die Nachfolger danach. Ähm, ja, äh, neues Thema. Leider habe ich so richtig, äh, war ich so richtig sauer, als ich dann den dritten und den vierten und was es nicht alles für Add-ons gab. Äh, ich war sehr unglücklich über diese Varianten, weil die halt auch von anderen Leuten gemacht worden sind und die falschen Ziele eigentlich vorgegeben haben. Vielleicht gibt es da noch mal irgendjemand, der sich diesem Spiel einen nostalgischen äh, Retro-Look in Verbindung mit Optionen und äh, einem freundlicheren Einsteigemodus mit ein bisschen Story, aber nicht zu viel und vielleicht einem äh, Bootskampf, der nicht immer nur unfair ist, weil ich habe immer das Gefühl gehabt, das ist, glaube ich, das Spiel mit den unfairsten Seekampf, weil äh, da immer der Wind und die Richtung und ähm, das ist ganz schön, ganz schön mies, aber äh, nichtsdestotrotz, ich spiele es gerne. Ja, und jetzt schauen wir nochmal, was wir sonst so alle gespielt haben. Ähm, ich habe früher mal sehr gerne Street Fighter gespielt und habe irgendwie letztens einen Street Fighter 5 verhältnismäßig günstig bekommen und das auf dem Steam Deck mal wieder ausprobiert. Spielt sich auf dem Steam Deck ja hervorragend tatsächlich diese Art Spiele, dieses Genre. Und ich wollte mal gucken, ob ich als nicht, ähm, wie nennen wir es mal, nicht jemand, der sich die ganzen Formationen und Tastenkombinationen irgendwie merkt, wie man sowas spielen muss, der einfach konfus spielt, bei so einem Spiel eine Chance hat. Und ich war sehr irritiert, wie weit ich bei Street Fighter 5 gekommen bin. Äh, das geht auch sehr gut, wenn man, ich will jetzt nicht sagen, wahllos die Tasten drückt, aber ich nenne es bei mir immer intuitiv kämpft. Und äh, das hat wunderbar funktioniert und es hat mir tatsächlich äh, die ganze Zeit lang Spaß gemacht. Und ich werde mir das auch mal weiter angucken, denn es gibt eine Masse Kämpfer, man kann äh, diverse Kämpfer aus alten Street Fighter Spielen aktivieren. Da gibt es äh, ja, Erinnerung an den ersten und zweiten Teil und an diverse andere Variationen und es spielt sich gut, sieht gut aus und wie gesagt, perfekt für Steam Deck geeignet und auch für Leute wie mich, die jetzt nicht äh, sich irgendwelche Kombos merken, sondern einfach so ein bisschen ja, Action-Spaß haben wollen. Dann habe ich nochmal wieder versucht, Ghostbusters zu spielen, das habe ich seit langem auf dem Steam Deck liegen, aber da finde ich den Zugang nicht. Geht mir immer noch so, ich rede jetzt von dem neuen Ghostbusters, nicht von der Atari VCS-Version, nicht, dass jemand sich hier äh, das jetzt falsch versteht. Ähm, ich finde den Zugang nicht so richtig, äh, ich komme nicht klar. Warum war das nicht, weiß ich nicht, muss ich einfach nochmal in Ruhe versuchen. Ich mag eigentlich die Story und die ganze Hintergrund... Äh, Geschichten zu dem ganzen Franchise, aber das Spiel hat mich irgendwie noch nicht so gepackt. Ich weiß aber nicht, warum. Dann habe ich den einen Tag ja einen Stream gemacht mit alten MS-DOS-Spielen und habe da wieder vieles entdeckt, was ich früher schon mal gespielt hatte und war sehr positiv überrascht, dass mir jetzt wieder Sachen Spaß gemacht haben, die ich dachte, die eigentlich nicht mehr gehen. Ich habe mit Freude zum Beispiel wieder Need for Speed Special Edition gespielt, ähm, das spielt sich immer noch gut. Ich finde es sogar noch ganz hübsch, auch wenn es ein DOS-Spiel ist. War ich sehr erstaunt. Ähm, ich war überrascht, dass ich sogar ein Pixelbrei wie Cycle Mania lustig fand. Den habe ich, glaube ich, seit Jahren nicht mehr im Laufwerk gehabt. Habe mich dann noch mal an Mega Race rangetraut. Da hatte ich auch schon mal so ein Horrorerlebnis auf 120 mal sonst was Pixeln. Aber ich muss sagen, wenn man da die richtigen Overlays rüberlegt, äh, geht auch Mega Race wieder. Gut, es ist pixelig und auch der Sound rauscht immer noch, aber ähm, es macht Spaß und ich war erstaunt, wie schwer das Spiel tatsächlich ist. Ich weiß, dass ich es das früher recht weit gespielt habe, bin auch jetzt schon mal so wieder, ich glaube, im Stream war ich im dritten Level immerhin, aber ich muss sagen, das ist schon ganz schön knackig, vor allem, wenn man manchmal vor lauter Pixel die Strecke nicht erkennt. Dann das erwähnte Cadillacs in Dinosaurs, das werde ich weiterspielen, das ist so ein interaktiver Film, wo man im Jeep Dinosaurierhälsen ausweichen muss und nicht über irgendwelche Baumstämme stolpern sollte. Fand ich sehr unterhaltsam, auch soundtechnisch sehr gelungen. Muss ich mir nochmal in Ruhe angucken. Ich habe ja, wie gesagt, das Original hier jetzt auch liegen und ähm, werde erstmal in Ruhe das Handbuch studieren und dann mir so ein paar Sachen angucken, denn das ist eine ganz, ganz liebevolle Verpackung. Also so wie man sich früher, wie es früher normal war und wie man sich heute etwas wünschen würde. Also hochinteressanter Trash-Titel. 
Dann habe ich auch im Rahmen des Streams nochmal in Tony and Friends im Kelloggsland im Kelloggsland reingeschaut. Das war eine Diskette, die lag früher, oder eine CD, Diskette, Diskette glaube ich sogar, die lag früher in irgendwelchen Frosties äh, Tüten mit drin als äh, Freeware. Und ähm, da ist das Interessante, dass das Spiel von Factor 5 mitentwickelt oder entwickelt wurde. Und ich muss sagen, das ist sehr gut gelungen tatsächlich. Vor allem für ein kostenloses Jump'n'Run ist das völlig in Ordnung. Ja, dann äh, ein Titel, da hatte ich den Namen vergessen. Ich habe als ja, Jugendlicher ist ja schon übertrieben, ich war schon etwas älter, aber eins meiner ersten PC-Spiele war ein Volleyballspiel und ich hatte immer nur im Kopf irgendwie zwei dicke lila rote Gesichter mit Knubbelnase stoßen mit ihrem Schädel, der nur Beine hat, einen Ball übers Netz. Und das habe ich früher äh, mit meinen Eltern, mit Kumpels immer wieder in der Schule haben wir es immer wieder gespielt. Ähm, ich habe dieses Spiel auf dem PC geliebt, auch wenn es billig war, simpel war und Speaker Sound hatte. Und jetzt weiß ich endlich, wie es heißt. Es war Arcade Volleyball, der Freeware von damals und die habe ich jetzt beim Stöbern in dos sammlungen wiedergefunden. Und Christian schreibt hier gerade, er kennt das. Ist es das, was ich, was ich meine? Ist es das genau? Genau, genau dieses Spiel war auch, also den Namen wusste ich auch nicht mehr genau und ich habe kurz mal die Screenshots gemacht, natürlich, also du hast zwei Knubbeltypen und die springen und müssen den Ball dann halt einfach von links nach rechts und von rechts nach links machen, das habe ich mit meinem Bruder gespielt, auf meinem berühmten ähm, XT mit Herkules Grafik im CGA Emulator und ja klar, 87 Freeware, absolut, das war genau das Spiel. Und man konnte, zu, man konnte zu zweit spielen, das war das Spannende dran. Absolut, sollten wir mal gegeneinander spielen, sollten wir uns mal bei aufzeichnen. Äh, kann man ja heutzutage ganz gut machen mit Systemen wie Parsec oder sowas. Äh, ich habe das Spiel geliebt und es hat immer noch Spaß gemacht. Ich habe es, wie gesagt, jetzt vor ein paar Tagen wirklich noch mal eine halbe Stunde, was ist keine halbe Stunde, ist übertrieben, eine Viertelstunde gespielt und ich finde das total genial, wie man mit den simpelsten Mitteln ein gutes Spiel machen kann, was vor allem mit zwei Spielern richtig Spaß macht. Da brauche ich keine High-End-Grafik, da reichen zwei hässliche cga Kreise mit Nase und Beinen, die einen Ball übers Netz schlagen und dazu der Speaker die Töne von sich gibt. Also tolles Spiel, und obwohl es wirklich simpelst ist. Ja, dann habe ich Arctic Adventure auf dem PC nochmal gespielt. Das ist ein Titel, den wir bei uns im Museum auf dem MSX laufen haben. Und der ist ja auch schon verhältnismäßig alt. Ich habe das, das Jahr jetzt hier nicht notiert, aber das ist wirklich Frühzeit-PC. Und das Irre ist, Robin, wir haben ja schon auf dem MSX gesagt, das sah richtig gut aus und besser als silvestri spiele zu der Zeit. Ja, und auf dem PC sieht es genauso aus wie auf dem MSX. Also es hat mich vom Hocker gehauen. Ich wusste nicht, dass es damals so gute PC-Spiele gab. Das meiste aus der Zeit ist ja doch eher grenzwertig gealtert. Aber Arctic Adventure scheint auf den Systemen, wo es das gibt, überall gut auszusehen. Es hat ja eigentlich nur vier oder ja vier Farben. Und äh, EGA ist ja ein, ein, VG, ein Grafikkartenstandard, der ja eigentlich auch nicht so schlecht ist. Aber es scrollt auf dem PC super. Das habe ich, das ja, hab ich in der es, Zeit Es scrollt ja gar nicht. Das ist ja, ist ja es, baut, es, es, es baut alle halbe Sekunde das Bild neu auf. Das scrollt ja nichts. Naja, es sieht aber auf dem PC flüssig aus, genau wie ja. auf dem MSX. Und das finde ich irre. Also dann ist die Technik halt eine besondere. Also ich wusste A nicht, dass es das für PC gibt von Konami und äh, B nicht, dass es gut ist. Und ich war total erstaunt. Die Titel kannte ich ja bis vor einigen Jahren überhaupt nicht. Die habe ich als erstes Mal auf dem MSX gesehen und ich war begeistert. Ja, und dann habe ich noch eine Sache gemacht, mit der ich eigentlich gar nicht gerechnet hätte. Wir hatten am ähm, Donnerstag unser Museum offen und ich musste dort bis zum Ende bleiben, weil ich noch einen anderen Termin hatte und am Ende waren kaum mehr Gäste da und da habe ich mit einem unserer Besucher an den CPC gesetzt und wir haben wirklich mal eine Stunde am Stück fast äh, CPC-Spiele ausprobiert und gespielt. Und ich habe mir dann den Gag gemacht, alle die Spiele, die ich so vom C60 oder aus den Spielhallen kannte, mir mal auf dem CPC anzugucken. Und ich hatte ja meine Vorurteile gegenüber des CPCs schon abgebaut. Da äh, habe ich immer gesagt, das ist ein Gerät, das ist farblich teilweise schöner als ein C60, grafisch meistens etwas schlechter und soundtechnisch etwas schlechter, aber ein wirklich gutes Gerät, wenn man halt nicht zu den armen Kindern gehörte, die einen grünen Monitor hatten dann war das damals ein wirklich toller Computer und das hat sich wieder bewiesen. Ich habe mir Sachen angeguckt wie Kommando, ich habe äh, Rotland gespielt, meine ganzen Lieblingsspiele von Bubble Bobble, Rainbow Islands bis ich weiß nicht was, ich glaube wir haben 20, 30 Spiele ausprobiert und davon war über die Hälfte wirklich gut. Nicht ganz so gut wie auf dem C64 meistens, aber teilweise sehr charmant umgesetzt und teilweise mit dieser CPC-Buntheit, die man damit zuerst sicher nicht hatte. Da hast du eine Farbenvielfalt mit etwas weniger Auflösung zwar manchmal, aber eine Farbenvielfalt, die äh, flasht ein. Und ich muss sagen, ähm, 
Hätte ich damals ein CPC gehabt, ich hätte mich zumindest nicht geärgert. Und ich kann nur jedem sagen, auf diesem Gerät meine Chance zu geben, die Spieleumsetzung, auch die Arcade-Sachen, sind in Ordnung. Und wir haben sogar ein Spiel entdeckt, das war besser als auf dem C64. Lustigerweise, das 1942 zum Beispiel war schlechter, aber das 1943, was auf dem C64 ein Vollflop ist, war auf dem CPC sehr gut spielbar und hübsch. Also auch solche Sachen gab es. Und wenn nicht gerade ein Spektrum-Spiel die Basis war oder die Spektrum-Umsetzung, dann waren die Spiele wirklich richtig gut. Also CPC, muss ich sagen, hat mich in den letzten Tagen dann wirklich mal wieder positiv überrascht. Robin, was gab bei dir? Ich habe sehr wenig Zeit gehabt die letzten zwei Wochen. Äh, Krankheit, 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 Krankheit und nochmal Krankheit. Das ist eine wunderbare Mischung in einer Familie. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich abends einmal zwei Stunden Zeit gehabt, mein Geogesser weiterzuspielen. Das ist ein ähm, Geografie-Quiz online gegen andere Menschen oder man guckt einfach zu, wie andere das spielen bei Twitch. Und äh, das ist für mich eine ganz tolle Zeitverschwendung, äh, die richtig Laune macht. Äh, Gibt es auch so einen richtig so einen kompetitiven Mode mit so einer internationalen Statistik, wo man dann da steht. Ich spiele das aber nicht mehr so. Das äh, habe ich schon immer gehasst, mache ich nicht. Ähm, ja, im Museum habe ich Zeit gehabt, mal wieder ein paar Shooter zu spielen ähm, in unseren Arcades, die wir da haben, so Emulations-Arcades. Und äh, ich bin immer wieder wie, also ich bin ja ein, erzähle immer diese Truxton-Geschichte, die ich damals bei uns im Grockladen gesehen habe und so geil fand. Ja, Truxtons gibt es in ähnlicher Qualität mindestens 20 Stück in dieser Arcade. Und ähm, ich würde sagen, es gibt so 150 bis 200 äh, Shooter, die alle so in die Richtung gehen, natürlich nicht gleich gut sind. Aber ich fände das unglaublich, wie viele von solchen Spielen, in Japan und teilweise auch USA programmiert worden sind. Das ist, und was es für alles für Richtungen gibt. Wir hatten das ja schon mal als Thema, aber jedes Mal, wenn, wenn ich mich an diese emulations setze und ähm, die hatte so eine Sortierung nach Symbol und Raumschiff heißt immer Shooter, ähm, Side-Scroller, äh, hoch, hoch runter scroller und da sind ähm, gefühlt wirklich 300, 400 Stück drauf, aber ähm, da werden auch einige Spiele unter Rechts-Links-Shooter geführt, die eigentlich gar keine Rechts-Links-Shooter sind. Und die Japaner haben ja sowieso manchmal die verrücktesten Sachen mit äh, irgendwelchen Elfen, die rumfliegen und barbusigen Frauen, die umherfliegen. Es ist alles crazy Scheiß auf dieser Kiste drauf. Ähm, das fasziniert mich immer wieder. Was meinst du, Robin, warum ich immer aufgehört habe, zu, zu überlegen, ich möchte für irgendwelche Systeme die besten nach oben scrollen ja, oder nach rechts oder sammeln? Ich habe ja, hab ja sogar mal die Idee gehabt, ähm, ich habe ja ein Arcade zu Hause, beziehungsweise habe auch ein äh, MVS-System für die Originalplatinen und ich dachte ja, ich kaufe mal alle Shooter, die ich gut finde, als Platinen. Man muss dazu sagen, Platinen sind kuchenbrettgroße Platin. Und ich habe, glaube ich, 30 oder 40 Stück und die Reihe in meinem Arbeitszimmer im Büro ist schon voll mit Originalplatinen für Automaten. Und das ist vielleicht 0, sonst was Prozent der Shooter, die es gibt. Das geht nicht. Es gibt, wie du eben sagst, es viel zu viel. Und ich liebe ja besonders diese ganz merkwürdigen japanoiden Dinger teilweise. Und da habe ich ja auch Sachen von der Elf, Elfe bis hin zu irgendwie einer Mangifakur auf einer Kanone, die äh, aus der Kanone wieder andere Kanonen abschießt. Und, und so. Transformer, wie viele Transformer-Spiele äh, ich da gehabt habe, wo dann irgendwie, du startest als Auto, fährst und dann plötzlich äh, verwandelt er sich und dann fliegst du plötzlich ein Raumschiff und so. Oh ja. Da gibt es eine Menge, ja. Trackmania habe ich natürlich gespielt. Ich, wir hatten am Samstag eine Junggesellengruppe da und äh, ein Spezi tat sich dann hervor. Und ich habe ihn, äh, auch wenn er jetzt vielleicht zuhört, was ich nicht glaube, ich habe ihn, glaube ich, von fünf Rennen, habe ich ihn viermal geschlagen. Ähm, also es, ich bin doch nicht so schlecht, wie ich dachte, aber äh, es gibt immer genug, die äh, mich locker da schlagen können. Und auf dem Atari Jaguar habe ich mal wieder noch <lacht> Kasse auf dem Stein gespielt. Ähm, und ich muss sagen, diese Version macht wirklich Spaß. Auch selbst mit dem Controller macht diese Version wirklich Spaß. Sie ist schnell, sie ist grafisch gut. Der Sound ist auch in Ordnung. Ähm, schade, dass es ähm, damals nicht noch eine modernisierte Fassung auf dem PC von damals gab, weil es gab ja modernisierte Fassungen, aber da ist die Grafik auch verändert worden. Und ich fand diese Version cool, weil die so ursprünglich ist. Also wirklich, die Jaguar-Fassung von Wolfenstein ist wirklich lustig. Christian, was gab es bei dir? Ich vermute SimCity, aber hast du noch was anderes gespielt oder war das das Einzige? <lacht> Tatsächlich habe ich mich um SimCity gekümmert. Also ich wollte mal ähm, spielen wie die Jugend von heute, aber mit einem Spiel aus meiner Jugend. Und mein Sohn spielt ja immer Spiele, 
sehr schnell, sehr aktiv und hat daneben äh, den Chat laufen und daneben immer noch ein Video von jemand anderes laufen. Und mit dieser Reizüberflugung habe ich natürlich, kann ich ja nicht mithalten, aber ich habe vom Alexander von Pretty Old Pixel die SimCity-Folge, die er gespielt hat, äh, mitspielen wollen und habe mir, er hat natürlich ähm, dann die Amiga-Version gespielt und ich wollte ja aus der Jugend SimCity in Herkules-Grafik spielen. Also habe ich rausgekriegt, wie man die DOSBox staging mit Herkules-Grafik startet und habe dann eine Runde gespielt. Das ist doch in EGA so schön. Ich habe das auch in Herkules zuerst gespielt, Patrick. Genau. Ja, aber ich würde es heute wie normal spielen, nicht in Herkules. Spielen. Naja, aber ich wollte es spielen wie in meiner Jugend. Und warum? Weil mein Rechner ja nur Herkules konnte und es gab ja nicht wirklich viele Spiele, die äh, nativ Herkules unterstützt haben. Der Witz ist, ich habe auch äh, SimCity in den letzten Tagen so viel gespielt wie noch nie. Ich habe die EGA-Fassung genommen tatsächlich und ähm, ich habe es auch bis zum Erbrechen früh gespielt und tatsächlich hat es immer noch den Reiz. Und ich habe nur den allerersten Titel gespielt die ganze Zeit wieder. Und auch auf dem CWRC fand ich es wieder genial. Und ich erzähle ich erzähl auf der Patreon-Folge, was mir passiert ist und wie gut ich durchgekommen bin, aber es macht immer noch Spaß. Es ist unglaublich, es funktioniert, man kann es spielen. Man mit, kann mit, spielen. mit allen äh, Bösartigkeiten oder hast du dich auch irgendwann wie ich entnervt abgestellt? Das, ich hatte Glück. Also das ähm, eine Unwetter, ähm, also der Taifun hat mich nicht äh, erreicht und das eine Feuer, ja okay, es hat funktioniert. Godzilla zerstört immer mein Atomkraftwerk, das macht keinen Spaß. Deswegen macht man ein Kohlekraftwerk. Aber egal. Also das war, ich war mal wieder... Ja, aber es war gut. Dann wollte ich noch unbedingt in Grün spielen. Das war dann gar nicht so einfach. Also um Herkules und Weiß war funktioniert. Herkules und Grün. Ähm, hab, musste ich ein bisschen gucken. Aber zehn Minuten googeln und auch das hat man gefunden. Aber es funktioniert. Man kann spielen und man kann ja auch so ein Szenario spielen. Dann ist das Spiel nicht endlos, sondern man hat halt 30 Jahre zum Beispiel, um ein Ziel zu erreichen. Es hat funktioniert und ich habe länger gespielt, wie das Video vom Alexander war. Bei mir ist Hamburg mal wieder draufgegangen. Ich wollte Hamburg retten in dem Szenario von 1942, 44, genau. Äh, ich habe alle Feuer gelöscht und trotzdem habe ich das hier verloren. Ich war irgendwie zu langsam. Das Lustige war, dass in den ähm, äh, Codes, die man eintippen musste, um das Spiel zu starten, ähm, auch komisch, also die haben, ich weiß nicht, woher die ihre Länder- oder Städteliste haben. Da waren Städte drin wie Karl Marx oder Erfurt. Also Karl Marx Stadt passt wahrscheinlich nicht rein, aber in der US-Version. Okay, das ist witzig, sicher. Ja. Das ist dann aufgefallen, als wir die Boxen ausgepackt hatten, wie gesagt, eine Spezialfolge, und dann mal in die Codes reingeguckt haben. Verrückt. Aber Werner, was hast du gespielt? Also ich habe ähm, jetzt leider nicht die ähm, großen Klassiker gespielt, sondern ich bin ähm, ganz klassisch angefangen mit Baldur's Good 3. Und ähm, weil ich es gespielt, oder weil ich es jetzt angefangen habe, ist ganz klar, weil ich natürlich 1 und 2 gespielt habe. Und weil ich noch so ein alter AD&D-Spieler bin, ähm, hab Anfang der 80er schon ähm, Rollenspiele gespielt. Ich weiß, Patrick, du hast es, aber... Ich gucke Leuten dabei gerne zu und höre gerne Leuten zu, die darüber rede. Ich lebe Podcasts über Rollenspiele, das liebe ich. Wenn ich sie spielen muss, ist alles gut. Ah, ist okay. Ah, das ist auch nicht schlimm. Also ich denke mal, jeder hat ja so seine... Das, was er am liebsten gerne spielt. Also ich spiele gerne auch äh, Strategiespiele, genau wie ihr, und auch Arcade. Ähm, aber ich glaube, so mein Fokus liegt bei Rollenspiele. Das ist einfach... Ich weiß nicht, so älter ich werde... So angenehmer ist es dabei, Kaffee zu trinken, oder das ruhig dir angehen zu lassen. Ähm, diese schnellen Shooter kann ich einfach nicht mehr so spielen, wie ich das mal früher konnte. Ja, ich spiele jeden Mittwoch, äh, jeden Dienstag ja noch echtes Rollenspiel mit den Freunden. Ja, cool. Und aktuell sind wir wieder bei AT&D. Ah, also, super, das ist klasse. Weil das geht, hatten wir auch besucht vor kurzem. Ich habe auch hier von den AD&D, das habe ich auch mal gesammelt, Christian, ähm, noch von Anfang, von den 80ern, auch DSA, die Schmidt, also wo das noch ähm, in den Spitzverpackungen war. Das habe ich dann mal auch gesammelt, aber dachte ich, ähm, okay, das wird jetzt doch ein bisschen zu viel und habe dann noch ein bisschen Schimpfe gekriegt von meiner Frau. Und dann dachte ich, okay, was, äh, ich muss mich trennen von irgendwas. Und dann dachte ich, naja, gut, dann, dann trenne Deine ich arme Frau. <lacht> <lacht> DSA habe ich auch. DSA, ähm, Seventh äh, Sea, Shadowrun, haben wir alles gespielt und haben natürlich sehr viele Quellenbücher, aber jetzt sind wir gerade bei AT&T und wir machen das über Roll20, also online und das sind die ganzen Regeln online, da braucht man nicht mehr so viele Quellenbücher, beziehungsweise die Quellenbücher gibt es ja auch alle im Netz. Ja, genau, genau. Das ist schön. Aber das bringt doch Spaß und es ist auch gut. Es ist schön, ein schöner Abend, man redet viel, man hat es spannend zusammen. Ich mag das und ich mag auch, auch online oder ähm, wie auch bald das G3 gerne spielen. Das, das ist schön. Also ich habe jetzt leider erst angefangen, bin noch nicht so weit gekommen. Ähm, spielt ja in den vergessenen Reichen und, und ich freue mich schon sehr darauf. Sehr cool. Aber ich habe äh, in Schweden ähm, Rocketball, Roller, ähm, Rollerball ersteigert. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt. Ein altes C64-Spiel. Ähm, 
wenn man das so ein bisschen erklären kann, ist das so ein bisschen wie Speedball, nur die ganz alte Version. Das heißt also, ähm, man läuft Rollschuhe, so im Kreis. Ähm, man kann die anderen Gegner umschubsen und muss dann den Ball ähm, ins richtige farbliche Netz äh, schmeißen. Das habe ich nie verstanden. Das ist das, wo man immer nur die Seitenansicht hat und sich immer wundert, warum man in denselben Leuten vorbeiläuft, bis man rafft, man rennt im Kreis, obwohl ich nicht weiß, wo ich was hinschmeißen muss. Das müsste es sein, ne? <lacht> genau. Ja, genau, genau. Du musst den Ball nur in, den richtigen, in dieses richtige färbliche Korb reinwerfen. Und ähm, ich weiß nicht, ich war 15, 16, da kam das raus, ich müsste jetzt lügen, äh, 83, 84 oder so. Und das war einfach der Hammer. <lacht> und ich habe das durch Zufall, durch Zufall äh, in Schweden ähm, gekriegt. Ähm, nur als Tipp noch, Schweden hat sowas ähnliches wie Ebay, ist ziemlich groß, ziemlich stark und auch ziemlich retro-lastig. Das heißt also, man kann eigentlich ziemlich viel Ebay, also viele Spiele dort ersteigern. Ja, dann machen wir mal weiter und gucken nochmal, was wir so alles an Retro-News gefunden und willkommen haben. Retro-News Neues aus der Szene So gern fast die Rubrik mal wieder irgendwann umbenennen. Und bitte weiter. Robins <lacht> Doom News. Und da gibt es Leute, Robin, die denken mit, die fühlen mit dir, die suchen den ganzen Tag nichts anderes als Doom. Da gibt es unseren Marius, der ist ja auch eben im Museum, und ein Christian, keine Ahnung, wer das ist. Das sind so Leute, die, 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 die wollen dir helfen, Robin. Und äh, ohne die würde es keine Doom News geben. Erzähl uns, was gibt es Neues von Doom? Ja, diesmal gibt es wenigstens was Offizielles, denn äh, solltet ihr im Besitz eines äh, Husqvarna äh, Rasenmäher sein, äh, eines kleinen Gartenmäherroboters, der, wie ich gerade festgestellt habe, in dem der Nera-Serie, äh, ist auch übrigens eine tolle PR gewesen, dass sie es gemacht haben, äh, kostet das Gerät äh, unter 3000 Euro, also 2750 Euro, wird ja jeder haben und ja, dafür gibt es jetzt tatsächlich und offiziell ähm, Doom. Denn ähm, die Firma Husqvarna Automore wird in der Connect-App ab dem 9. April die Upgrade-Möglichkeit haben, dass dort Doom installiert wird. Das Gerät hat oben ein OLED-Display und ähm, es hat natürlich ein, eine Steuerung für dieses ähm, Gerät, wo man im Menü Sachen einstellen kann. Und äh, was sehr spannend ist, ähm, die Entscheidung dafür, dass das so gemacht wird, äh, ist, der, äh, ist auf die ähm, Dreamhack im Winter 23 zurückzuführen, wo, ähm, wo man das erste Mal schon sowas hat anklingen lassen. Und ja, ihr müsst euch registrieren, falls ihr das Teil habt. Und jetzt finde ich das Spannendste, äh, es geht aber dann nicht für immer, sondern ähm, das verschwindet dann zum 9. September wieder. Also das wird dann effektiv nur äh, für die Gartensaison drin, drauf bleiben. Ich habe noch kurz eine Frage, Robin. Ja? Ähm, soll man das beim Rasen... Nein, 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 nein. Das ist im Prinzip, äh, wenn du das Gerät im, in der Garage stehen hast und du stellst dem Gerät ein, was weiß ich, bitte jetzt drei Stunden, das, was du über die App machst, Kannst du dann ja auch nochmal einstellen und dann gibt es einen Menüpunkt äh, bei den Apps und das ist dann Doom. Und dann kannst du es dann sagen. Leute gerade über den Rasen fahren mit dem Rasenmäher und nebenbei Doom spielen und nein, komische... nein, 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 nein. Okay. Also man, das wird einfach als Abspiel. Man soll nicht beim Rasenmähen ein bisschen entspannen nein, nein, und ein paar nein, nein, nein. Monster abschlachten. Ja, und da gibt es noch eine zweite Nachricht. Ärgerlicherweise geht das gerade nicht. Ich weiß nicht, äh, er sagt mir, dass da irgendwo das Video äh, zurückgesetzt wurde. Ähm, ja, es gibt wohl eine. Zahnbürste, die kann auch Doom spielen. Ähm, und zwar die intelligente Zahnbürste von Evo Vera äh, hat als Gadget, kann Doom abspielen, denn dort ist äh, auf einem Mini-Display äh, die Fähigkeit da, das auch anzuzeigen. Wie gesagt, ich kann es leider gerade nicht sehen, aber ihr merkt schon, ähm, dieser Running Gag, den ihr hier mit mir macht, äh, der wird niemals ein Ende finden, weil es wird irgendwann äh, landen wir bei, äh, ich weiß nicht, was, was hat noch ein Display und kann Schwangerschaftstest hatten wir schon, glaube ich. Ne? Hatten wir schon. Wir ja, hatten ja. auch schon Ohrringe. Wir hatten. Ach, stimmt, ja. Ach, wir hatten, wir hatten. Ich denke immer, wir hatten alles, aber dank Marius und diesem Christian äh, ja, wir immer, kommt wieder immer wieder was Neues. Äh, herrlich. 
Ja, wo wir schon bei einem Christian sind. Äh, Christian, du hast eine News eingesendet. Ich glaube, die kannst du selber verkünden. Ja, großartig. Die hatten wir schon mal im Ansatz, glaube ich, aber da ist einiges mehr passiert. Inzwischen. Genau, also ich glaube auch die erste hatte ich gemacht. Also ich habe berichtet, dass der Michael Mohr, das ist ein junger Kerl, ein Student, der ähm, Spieleentwicklung, also Digital Arts and Entertainment äh, in Belgien äh, studiert. Der ist, ähm, ja, der hat zu viel Freizeit oder zu viel Motivation zu programmieren. Und der hat ja so eine kleine Android-App gemacht, wo man äh, unsere Spieleboxen einscannen kann und daraus ein 3D-Modell machen kann. Also sprich, du machst sechs Bilder und dann wird eine 3D-Box gemacht. Das dauert auch mit Fotos und in der App ein bisschen rumbasteln fünf Minuten. Also ich habe das abends mal schon gemacht, ein paar, und man kriegt ein schönes 3D-Bild raus. Und ähm, darstellen du das mit Unity. Und was kann man mit Unity noch machen? Man kann natürlich ein virtuelles Spielemuseum damit erstellen. Und da hat er jetzt den ersten Preview-Video gezeigt, dass er wirklich die Spiele im Regal hat und dann per VR-App. Das Deswegen ist das eine super spannende Sache für den Richard. Also man kann per VR in das Spiel, muss in die Sammlung gehen, seine eigenen Boxen rausnehmen. Und die 3D-View ist natürlich das, womit wir jetzt unsere App ähm, gescannt haben und kann das anschauen. Das ist noch ein Prototyp. Und wie gesagt, er hat erstmal noch ein Video veröffentlicht. Ähm, auf michaelmoor.me sieht man seine ganzen Arbeiten. Da findet man auch ähm, die 3D-Boxen. Und währenddessen hat äh, irgendein Japaner ihn angeschrieben, ähm, dass die Japaner, ich muss schon ein bisschen aus, die Japaner sind ja auch äh, sammelwütig, ähm, aber nicht so viele. Und die schmeißen aber viel Zeug weg, wenn das mal zehn Jahre alt ist. Und deswegen gibt es von japanischen Spielen gar nicht so viel ähm, wie bei uns, sondern da gibt es äh, sogar eine große Organisation, die Game Press. Preservation Society und einer von denen hat den Michael Moore gefragt, hey, wir haben hier oh, 2500 Spiele in, in 1200 TPI gescannt, also diese F Towns Spiele zum Beispiel und da hätten wir gerne auch 3D-Boxen. Kannst du da nicht was machen? Und jetzt fing er an, äh, das Photoshop-Scan-Format auszulesen, weil da auch Markierungen drin sind, um da über die 1500 Scans auch 3D-Boxen zu machen. Also super interessant, was er da so treibt. Auf Discord kann man ihn, äh, ihm zugucken, was er so entwickelt. Aber diese VR-Collection ist ja eigentlich genau das, was uns auch ein bisschen umtreibt, um unsere Sammlung irgendwie zu erhalten. Also man könnte jetzt unsere Schachtelsammlung auf alle Fälle in, irgendwann mal in einer VR-Museums-App sehen. Das ist sehr schön, weil Richard stand ja oft auch schon bei uns im Museum und sagte, er möchte da irgend sowas machen. Er will auch mit seinen Sachen mal machen, aber ich glaube, dann hat er eine neue Lebensaufgabe, weil äh, wenn du nur sagst, fünf Minuten pro Schachtel, selbst dann ist das ja eine ganze Menge Lebenszeit. Da kann man viel auch über Sammeln reden in der Zeit. Hare, hare. Was haben wir noch? Ähm, Giant Assist, das gibt es auf dem Plus 4 inzwischen. Und das interessiert mich natürlich, weil es ist ja nun eins meiner absoluten alltime lieblingsspiele Und ich wollte es jetzt hier vor dem Podcast nochmal spielen, aber leider ist es mir nicht gelungen, äh, einen Emulator zu finden, indem ich dieses Programm starten, also laufen lassen bekomme. Irgendwie ging das bei mir nicht. Und ich muss mal auf dem Mister probieren oder woanders nochmal. Ich habe es nicht starten können, aber das Video, was ich auf Indie Retro News dazu gefunden habe, ist der Hammer. Bis auf einen, ich sage es jetzt mal, vielleicht etwas leiernden Sound und einen leichten Lag sieht es identisch aus mit der Swessi fassung und klingt genauso. Und ähm, ich möchte es unbedingt spielen, ob es sich auch so spielt, weil ähm, das sieht wirklich aus wie Joanna Sisters. Und würde ich jetzt nicht wissen, dass es das ein C16 ist, würde ich wahrscheinlich denken, es ist ein schlechter Zwetsig-Emulator oder ein etwas äh, verlangsamter Zwetsig-Emulator. Also unglaublich, was da äh, gemacht worden ist von einer ähm, Szenegruppe. Ich glaube, TCFS, Xavo und Unreal haben es gemacht, steht hier. Und ich muss sagen, das sieht toll aus. Und ich habe mich sehr geärgert, dass mir das nicht... Äh, lauffähig untergekommen ist bisher. Äh, wer es mal probieren will, ihr findet die Dinge auch da auf indiretronews.com. Ja, auch über Discord haben wir eine ganze Menge Sachen bekommen und ähm, das ist jetzt keine Sensationsmeldung, Robin, dass man beim Entrümpeln Sachen finden kann, das haben wir jeden Tag bei uns im Keller, aber vielleicht können wir trotzdem mal darauf eingehen, was uns der Adi Gumbel geschickt hat. Ja, ähm, Entrümpler, immer ein schönes Thema, äh, für mich immer ein Quell von dämlichen Anrufen, die wir im, im Museum bekommen, äh, weil da mal wieder zwei Spiele gefunden worden sind oder man hat mal wieder irgendwas, was das, das wert sei, ob wir uns das mal angucken können. Also, äh, dieses Mal ist es etwas anders gelaufen. Dort wurde eine Wohnung äh, entmüllt und äh, die Entmüller haben dort, Entrümpler, äh, haben dort zwei Schreibmaschinen gefunden und wunderten sich, dass die Schreibmaschinen eigentlich gar nicht so aussehen wie eine Schreibmaschine. Und äh, ja, daraufhin wurde dann recherchiert und es stellte sich raus, dass diese zwei Computer äh, die ersten 
Desktop-PCs, die jemals produziert worden sind, äh, waren. Und ähm, von diesen Geräten gibt es insgesamt wohl nur drei. Das ist nämlich der ähm, Q1, nennt sich das Gerät. Ähm, der Q1 ist ein PC mit einem 8008er Intel-Prozessor. Ja, ähm, die Q1 Corporation hat das Ding im Jahr 1972 auf den Markt gebracht. Ähm, und es gilt als, als erster Desktop-PC mit einem einzelnen voll integrierten CPU. Und äh, ja, falls ihr jetzt nicht gerade so äh, wisst, was der 8008er oder 8008er ist, der 8008er ist natürlich ein 8-Bit-Mikroprozessor und hatte 3500 Transistoren. Äh, falls ihr mal wissen wollt, was so ein 16-Kerner heutzutage hat, der hat 13,14 Milliarden Transistoren. Also Milliarden, nicht äh, 13, nicht 13. 100, nicht 13 Millionen, nicht 330 Millionen, 13 Milliarden Transistoren. Und das ist der Vorläufer vom 8080er und legte sozusagen den Grundstein für den x86er. Also wenn ich es richtig verstanden habe, ist es natürlich kein x86er Prozessor, aber es ist halt aus der Generation der Vorgänger schlicht und einfach. Er taktet mit 500 bis 800 Kilohertz und wurde im 10 Mikrometer Verfahren hergestellt. Ja, äh, Mikrometer, äh, ja, okay, äh, Nanometer sind wir jetzt, das wisst ihr, also äh, das kannst du, äh, mit jedem guten Mikroskop kann man äh, da schon sehen, was da drin passiert, ähm, ja, äh, und eine Tastatur ist auch schon mit drin und ein, Achtung, Plasma-Display, fand ich sehr lustig, ich hätte es gerne mal angeschaltet gesehen, ich habe jetzt eben nicht mehr da weiter gegoogelt, ähm, tatsächlich ist das ein Hammer ähm, und dann mal die Frage mit Wert, ja, ähm, ich glaube, dass so ein solches Gerät wird immer in einem Museum landen und niemals in eine Privathand gehen. Steht da irgendwie, warum es so wenig davon gibt? Ähm, nein, tatsächlich nicht, ähm, weil wahrscheinlich die irgendwann vernichtet worden sind, weil man auch in den 70er Jahren die Sachen dann weggeschmissen hat, weil sie natürlich äh, unwichtig sind. Weil es dann ähm, zehnmal schneller für ein ähm, Drittel des Preises und gerade der Sprung mit den 80, 80ern ähm, und IBM und die, äh, das wird alles wegge weggeschoben haben. Und das ist 50 Jahre alt, Patrick, nicht, nicht vergessen. Ne? 50 Jahre ist viel für Technik. Also 1972 gab es nicht wirklich viele Desktop-PCs. Also das ist wirklich nee, nee, schon genau. völlig verrückt. Wenn das die erste waren, wird es sich viele gegeben haben. Naja, es gab ja den IBM Data Master ähm, für 30.000 Dollar. Dann gab es diesen IBM 5100, wo wir immer dachten, das sind so die ersten ähm, Desktop, also Desktop mit, ich kann auf den Schreibtisch stellen, ich habe eine Tastatur und einen Monitor drin. Und ich fand das super spannend, dass ich das gelesen habe, weil ich habe von denen auch nie was gehört und dachte eigentlich, dieser IBM Data Master galt bisher als erster Desktop-PC. Ich würde das, das Display hat mal interessieren. Das wird natürlich ja. nur, nur ein, ähm, ich sage jetzt, das wird wahrscheinlich aussehen wie so diese äh, bei James Bond, diese Zähler an den Atombomben, die dann immer runtertickern. Anders wird es ja nicht aussehen. Es wird Plasma in einer... Äh, Ähnlich wie bei, einem, bei wir beim Taschenrechner sein. Ich glaube, anders wird es natürlich nicht sein. Aber es muss durch das Plasma ja schon so einen echten 70er-Jahre-Vibe gehabt haben, weil es halt auch orange leuchtet. Ja, Wahrscheinlich gerne. wie die HP-Taschenrechner damals. Ja, genau. genau. So, ja. so wird das, muss auch so in der Richtung also, sein. Also super, super faszinierend. Also ich habe das wirklich versprungen. Und der Artikel geht ja noch, also man muss wirklich die ähm, weitersuchen und äh, hoffentlich kommt es in den Museum und wird es auch wieder zum Laufen gebracht werden, weil das ist schon, schon eine ganz tolle Sache. Ja, dann hat uns der ROT wieder mal einen Artikel von Gamers Global äh, geschickt oder darauf verlinkt und zwar zum Thema Werbespiele der 90er Jahre und das passt ja mal ganz gut, weil ich habe ja vorhin gerade erst über Tony und Kellogg's gesprochen und auch genau das ist eins der Coverbilder, Tony and Friends und ähm, man erinnert sich an die Sachen, also ich kann mich zumindest noch so namentlich an das Abenteuer Europa erinnern, was da erwähnt wird, das waren Werbespiele einer deutschen Partei, dann gab es von Bifi ja diverse Sachen, Bifi Roll, Action in Hollywood, kann ich mich auch noch daran erinnern, Energie Manager gab es von äh, BMWi und noch diverse andere Sachen, äh, doch, da kommen Erinnerungen und ähm, es gab auch Werbespiele, Robin, da kannst du dich erinnern, die musste man bezahlen. Wir hatten mal ein Werbespiel von Karstadt im Verkauf, kannst du dich noch erinnern? Oh, wie heißt denn dieser, der, der Manager der Space Shop? Sp genau, Space, Space Shop. Shop, ganz genau, genau. genau, Space Shop war das. Kann ich mich noch erinnern, das war ein Werbespiel, was man bezahlen musste. Diese LBS-Spiele, da gab es auch noch welche, diese... Ähm Absolut, ja, ja. Und wie gesagt, da wird einiges... Äh, in dem Artikel nochmal erwähnt, unter anderem verweise ich da auch nochmal wieder gerne auf das Interview mit dem damals 17-jährigen Abiturienten Thorsten Rauser. Ich habe jetzt dann mal 
wollte gerade sagen, 40 Jahre später müsste fast hinkommen. Ich habe mit ihm nochmal gesprochen vor einigen Jahren und er hat hier eine der wichtigsten Werbefirmen der damaligen Zeit ähm, geleitet. Das erste deutsche Werbespiel, finde ich auch interessant, soll von L&M gewesen sein. Das war eine Zigarettenmarke, oder? L&M? Äh, ja. ja, das ist eine Zigarettenmarke. Äh, Sunny Shine, The Funny Side of Life. Das mhm. soll wohl das erste Werbespiel gewesen sein. Aber es gab auch noch andere, Robin hat es ja schon eben gesagt. Es gab auch noch das Erbe, das war ein adventure und wie gesagt, da äh, hatten wir schon mal ein Thema mitgemacht äh, im Podcast. Irre. Also da gab es viele gute Spiele tatsächlich, die man kostenlos oder halt äh, in Cornflakes-Verpackungen oder wo auch immer finden konnte. Dann kam von Arne ein Hinweis auf eine, ja, eine Sache, die beim Playstation-Portal passiert ist. Oder? Genau damit passieren kann, Christian. Ähm, ich kannte das gar nicht, also, weil es mir viel zu neu war. Also die Playstation-Portal ist so ein Remote-Player für die PS5. Also sieht eher aus wie so ein Bildschirm mit zwei Controllern links und rechts dran. Und die gibt es noch gar nicht so lange. Und was macht man mit so einem Ding, was eigentlich nur Playstation 5 Spiele abspielen kann? Man hackt das natürlich. Und wenn man das hackt, kann man das Ding als PSP spielen. Also sprich, ähm, da läuft da einfach jetzt PSP-Spiele drauf. Fand ich jetzt nicht so spannend, weil das ja einfach nur eine moderne Konsole ist. Das Interessante daran ist, dass das Ding ja gar keinen Speicher hat. Also, aber Ansonsten ist es halt ein moderner Player, der halt jetzt auch Playstation-Spiele spielen kann. Ja, und dann gab es einen Hinweis auf ein Video, was wir gerne hier schon uns packen, über eine Geschichte über einen Entwickler, Werner. Okay, jetzt habe ich mich mal schnell informiert. Also ich kenne natürlich äh, Jeff Minter, ähm, ist ein britischer Videospielentwickler, ähm, der natürlich so einige Spiele gemacht haben, die vom Prinzip her Kult sind. Ähm, Attack of the Mutant Camels, ähm, ich denke mal, dass das der eine oder andere etwas Ältere noch kennt. Ich denke mal, Patrick, du kennst das auch, so ein bisschen ja, Action. Ich, ich habe seit Kindheit davon einen Schaden bekommen für diesen verfärbten Kamel. Also das <lacht> habe ich als Jugendlicher gespielt und das ging nie wieder aus dem Gehirn raus. Also ja, natürlich. Ja, das denke ich auch. Bei allen Spielen von Jeff Mitter, die gehen alle nie wieder aus dem Gehirn raus. Das war der erste und der zweite Teil, die waren ja doch ein bisschen Kult. Ähm, auch bei ähm, für Sammler ähm, ist das ja fast schon ein Muss, die auch in seiner Sammlung zu haben. Um, und dann habe ich gesehen, dass er auch was paar neuere Sachen gemacht hat. Das wusste ich nicht, dass er Tempest 4000 gemacht hat, da war ich dann doch ein bisschen überrascht. Um, aber wie gesagt, ein berühmter um, älterer Herr, der viele Spiele in den 80ern gemacht hat. Und so wie ich das jetzt mitbekommen habe, um, gibt es bald uh, eine Dokumentation. Hatte ich auch so verstanden, die genau. wollen da was draus bauen. Ja. Genau, genau, eine Dokumentation und da sind wir mal gespannt, was da kommt. Da ist ein Launch-Trailer jetzt draußen, den man bei YouTube sehen kann. Bin auch sehr gespannt. Wir haben ja auch immer noch vor, Jeff Minter bei uns als Thema zu machen und wir haben ja auch schon jemanden, der da zusätzlich mitmachen möchte. Wir hatten ja vor einigen Wochen im Podcast auch das kurze Gespräch mit Willy Becker, der sammelt nämlich Jeff Minter Spiele, wo wir wieder bei Sammeln wären. Ach. Und er hat da so in einem Nebensatz gesagt, ja, bei so einem Thema wird er mitmachen. Also wir merken uns das, Willy, wir melden uns, wenn wir irgendwann mal das Lebenswerk von Jeff Minter unter die Lupe nehmen. Das werden sehr anstrengende Tage werden, aber ich freue mich trotzdem schon drauf, weil Jeff Minters Spiele sind immer sehr speziell, sage ich mal vorsichtig. Und vor allen Dingen bei vielen, gerade die bei 80er oder 80er Spiele sammeln, Kult, das ist das einfach. Also diese Mutant Camels, die sind einfach cool. Aber er hat auch gute Spiele gemacht. Also das Mutant Camels ist ja jetzt nicht unbedingt ein äh, gutes Spiel, würde ich jetzt mal sagen. Aber äh, Tempest zum Beispiel ist wirklich gut. Da haben wir bei uns im Museum unter Jaguar eine Version von ihm laufen. Ich glaube, das ist 2000, Robin? 2000? 3000? 2000? 3000? Also das Tempest für die Jaguar haben wir auch, sagen wir es mal so rum. Ja, komm, super. Und das äh, ist eins der spielbarsten Jaguar-Spiele tatsächlich. Das gefällt mir sehr gut. Und ich mochte die auch immer total gerne. Ich habe natürlich jetzt den Namen vergessen. Das ist ja länger als ein Jahr her. Ähm, das VR-Spiel von ihm, was ich auch schon auf der äh, via PS VR 1 gespielt habe, da gab es ja so ein Spiel, das sah auch aus wie, wie Tempest in 3D, wollte ich grad, also in richtig 3D, komme nicht auf den Namen im Augenblick, aber äh, das war ein ganz, ganz tolles VR-Erlebnis, habe ich sogar durchgespielt damals mit der virtuell, mit der Brille von der PS3, äh, also das habe ich, 4, Entschuldigung, das habe ich sehr, sehr gerne gespielt und ähm, viele Sachen von Jeff Mitter mag ich, aber ich muss auch ja, in der Stimmung sein, seine Spiele zu spielen, muss ich vorsichtig sagen. Ja, die sind sehr speziell, aber das, das, das macht es ja auch aus. Also ähm, ein Einheitsprojekt kannst du ja überall finden. So finde ich das eigentlich ganz super, dass, dass es da viele Spieleentwickler gibt, die wirklich so ein bisschen ihren eigenen Weg gefunden haben. Absolut, man erkennt äh, Jeff Mitter Spiele schon am Ton und erst recht an der Grafik. Der hat sein, seine Marke hinterlassen seit Jahrzehnten. Ich muss dazu sagen, so wie ich das mitgekriegt habe, hat er ja in Reading äh, gelebt oder auch gearbeitet ähm, und ähm, ich selber war Austauschschüler dort äh, 1985 oder 86. Ich bin jetzt ein bisschen unsicher. 
Also bist du ihm einfach mal im Supermarkt schon begegnet. Oh ja, wer Gott. weiß, wer weiß. Hierzu kann ich vielleicht, äh, äh, ich war ja natürlich, äh, jetzt komme ich ja aus äh, Flensburg, ich war das ja gewohnt, dass das alles sehr deutsch war. Ähm, ich kann mich erinnern, äh, meinen ersten Tag in äh, England, äh, da sind sie dann mit äh, morgens zum Brötchen holen gegangen mit Lockenwickler in den Haaren. Das war für mich dann doch sehr ungewöhnlich. Das war für dich ungewöhnlich, das auch zu machen? Oder wie meinst du? Ja, weiß ich nicht. Also ich bin mit der, mit der, ich weiß nicht, wie ich das jetzt na, wie ich das nennen soll, aber ähm, mit dieser Pflegefamilie oder mit der Familie, die, wo ich dann ähm, gewohnt habe oder den ganzen Sommer verbracht habe, ähm, da war das dann wirklich so, dass ich dann morgens äh, mit der Mutter zum äh, Bäcker gegangen bin und die hatte wirklich noch Lockenwickler in den Haaren. Das war für mich wahnsinnig ungewöhnlich. Auch die ganzen Spielhallen, ähm, das war ja für, für deutsche Verhältnisse Wahnsinn. Also Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, also in England war ja in den Anfang 80ern wahnsinnig viele Spielhallen überall. Man konnte ja reingehen und das waren ja nicht 10, 20 Spielautomaten, das war ja unfassbar viel. Das war ein Paradies und auch die, ich erzähle ja immer wieder die Geschichte von der Tottenham Court Road, wo sich ja in England ein äh, Spieleladen an den anderen gereiht hat und ich da als Jugendlicher äh, völlig happy war und mich da einen <lacht> halben Tag aufgehalten habe in den Läden. Ich wurde abends morgens abgesetzt und abends abgeholt von meinen Eltern. <lacht> das war ein Traum. Das und habe da auch dann mir endlich das Original von äh, Rocket Ranger kaufen können als 15-Jähriger. Das war ja hier in Deutschland ein bisschen schwierig. Ja. Ähm, das war toll und Jahre später war ich wieder dort, bin in die Tottenham Court Road gefahren und da ist nichts mehr. Da sind noch ein, zwei Technikläden und so ein paar typische, ich wollte gerade ein Euro Shops mit Handys sagen, aber äh, ja, so in die da Richtung. Ich habe auch böse Geschichten gelesen. Ja, dass das hat sich viel verändert. Anfang der 2000er ist da alles, alles verreckt, was an Einzelhandel äh, möglich ist. Das war so eine coole Straße. Das war der Knaller. Da war wirklich so, was wir hier als netten kleinen An- und Verkauf oder Softwareladen hatten, war da 50 Mal nebeneinander. Und zwar wirklich ohne Scherz 50 ja. Mal. Und das war irre. Ja, das, also das kann ich mich auch gut dran erinnern. Da waren ja wirklich viele Spielegeschäfte und auch vor allen Dingen auch Kassetten. Ne? Also das ja, war ja da ja. Kassetten unfassbar, unfassbar. Und die ganzen Spektrum-Sachen, äh, quadratmeterweise Spektrum-Spiele, habe ich mein ganzes Leben nie wieder gesehen. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Aber das war eine schöne Zeit. Auch England war wirklich, äh, wirklich super. Und, und also da hat, man konnte viel erleben. Dann machen wir mal trotzdem weiter mit den nächsten News, weil einige kommen noch. Von Arne kam noch ein weiterer Hinweis, das hat er auch schon im Stammtisch erzählt, dass es einen, eine Neuauflage oder eine neue Version von einem Virtual Boy Emulator für den 3DS gibt. Äh, Red Viper gibt es jetzt und das Tolle ist, ähm, dass der in der neuesten Release-Version in voller Geschwindigkeit läuft. Und dass auch der 3D-Effekt jetzt richtig super rüberkommt. Ich habe es noch nicht selber ausprobieren können. Ich habe ja meistens die Virtual Boy Sachen nur auf dem Originalgerät bisher gesehen, nur in Anführungszeichen, weil das ist natürlich eigentlich auch das Schönste. Aber es, ist, es bietet sich natürlich an, wenn man das emulieren will, weil ich fand die PC-Emulation und sowas zwar interessant, um sich mein Spiel anzugucken, aber man hat ja da erstmal keinen 3D-Effekt, außer ich spiele das Ganze mit einer äh, Quest oder wie auch immer. Aber das ist natürlich klar, der 3DS äh, bietet sich natürlich optimal dafür an. Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen, da mal zu gucken. Also wenn ich mal Zeit und Lust habe, auf dem 3DS mal Virtual Boy Spiele auszuprobieren, coole Idee. Also wie gesagt, ähm, Red Viper ab der Version 0.9 soll jetzt in voller Geschwindigkeit laufen. Das finde ich cool. Eigentlich könnten wir jetzt hier von dem Stammtisch ähm, den Originaleinspieler einspielen, <lacht> weil, weil er, also er hat natürlich da auch im Stammtisch drüber gesprochen. Wir verweisen dahin und alle unsere Unterstützer können es ja komplett hören. Ich weiß nicht, ob es in der ersten Stunde war. Wenn ihr es nicht gehört habt, dann seid ihr keine Unterstützer und vielleicht ein Grund mehr, das zu tun. Denn äh, wenn Arne über solche Sachen redet, ist das immer fast schon druckreif oder Podcast-Schnittreif. Und äh, das hat auf jeden Fall äh, den Effekt gehabt, dass ich darüber nachgedacht habe. Und wie gesagt, ich, ich kam gar nicht auf die Idee, natürlich 3DS, was ist denn besser als das Gerät für ein 3D, ein VR-System? oder ein äh, äh, 3D-System, also logisch. Und der Arne hat noch ein News gebracht, diesmal ähm, über den Switch-Emulator Yuzu. Ähm, der emuliert, also es ist ein Emulator, der Switch-Spiele emuliert und da das eine moderne Hardware ist, sehe ich das aber nicht so ähm, gern, dass das also, dass, dass, ähm, aktuell Hardware, wo auch aktuelle Spiele drauf laufen, dass ja. die dann raubkopiert übernommen werden können, beziehungsweise dann so gespielt werden können. Und leider ist, bin ich da nicht allein, sondern die kleine Firma Nintendo ähm, sieht das auch nicht so. Die ist ja bekannt dafür, dass die ihre Marken ähm, schützt. Und bei einer modernen Hardware bin ich sogar bei ihnen. Also moderne Hardware. Absolut. Ich finde das als, als, äh, als theoretische Geschichte, dass so etwas geht, finde ich es hochspannend von der Technik her. Dass man das nicht machen sollte, das gebe ich dir zu 100% recht. Aber dass es überhaupt geht und dass jemand das hingekriegt hat, das zu emulieren, 
Das finde ich hochinteressant, dass sowas möglich ist. Ja, der Tegra-Chip ist ja jetzt auch nicht mehr der neueste, der, der ist ja bekannt. Und man muss natürlich eine, eine, eine alte Switch haben, man muss von der Switch ähm, die ganzen Firmware-Sachen ähm, runterziehen, man muss die Spiele bzw. die Keys von seiner Konsole runterziehen, was mit den modernen OLED auch nicht mehr geht. Also das ist schon wirklich ähm, kann. Technisch ist interessant und wenn mal die Switch nicht mehr funktioniert und Nintendo den Shop abstellt, dann bin ich voll dabei. Es wird ja irgendwann passieren. Wir haben ja jetzt genau das Problem. Ohne diese aus der Grauzone oder Illegalität entstandenen Emulationsgeschichten hätten wir ja schon diverse Sachen der letzten 50 Jahre verloren. Das heißt, das ist alles nur eine Verschiebung. Wie gesagt, ich gebe dir zu 100% recht, Sachen, die nicht 20, 30 Jahre alt sind, gehören nicht in eine Emulation. Bin ich absolut der Meinung. Aber irgendwann wird man ja zumindest softwaregeschichtlich um so etwas nicht drumherum kommen, weil Nintendo wird wahrscheinlich nicht dafür sorgen, dass wir in 30 Jahren noch alle äh, Switch-Spiele spielen können. Absolut, da bin ich bei dir. Ja, Robin, äh, die zweite Rubrik neben deinen Doom-News sind die News, ähm, was die anderen Doom, ist. Die anderen Doom-News. Genau, die anderen Doom-News, was alles scheiße ist in der Branche und da wird auch schon inzwischen wirklich äh, von allen Seiten zugeliefert, was kein gutes Zeichen ist. Das heißt, auf allen Seiten passieren Dinge, die wir hier eigentlich nur äh, mit Kopfschütteln erzählen können und wir es nur ganz kurz machen wollen. Ich versuche es mal ein bisschen, also nicht ganz, 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 ganz kurz. Also äh, willkommen in der Runde äh, Arbeitsplätze, die ich gerne hätte und die es jetzt nicht mehr gibt. Äh, wir fangen mal an mit äh, den Entwicklern von Life is Strange True Colors. Äh, feuert 20 Prozent ihrer Mitarbeiter. Ähm, das Spiel, das hat sich sehr gut verkauft. Äh, als Dank. Äh, tschüss. Äh, dürft ihr dann gehen. In Colorado sitzen sie, ähm, äh, haben jetzt, wie gesagt, gesagt, äh, von den verschlechterten Marktbedingungen sind sie betroffen und deswegen müssten sie ein Fünftel ähm, ihrer Belegschaft leider äh, wegschicken. Viel Spaß beim Arbeitssuchen. Zweiter Punkt, äh, ein ganz kleines Unternehmen, äh, Electronic Arts, äh, will 700 Leute in, äh, kündigen. Ähm, Grund sei, äh, es sind auch 5% der Belegschaft, das scheint so ein Klassiker zu sein bei äh, Aktienwerten und ähm, Aktionären, dass die bei 5% sagen, na, das könnte funktionieren. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall äh, gibt es die Gründe sind die Optimierung unseres unseren, unserer Unternehmensabläufe. Das ist natürlich ein, eine schöne, hohle Phrase. Die hat natürlich keinen wirklichen Inhalt. Ähm, aber äh, der CEO wird ein bisschen spezifischer und sagt, geänderte Bedürfnisse der Spielerinnen und Spieler, betriebswirtschaftliche Optimierung und ein schlankeres Spieleportfolio als Hauptgrund hinter dem Stellenabbau. Man könnte auch sagen, äh, Electronic Arts hat sich einfach in den letzten Jahren ähm, ist an einigen Stellen zu groß geworden und hat viele Bereiche wahrscheinlich wachsen lassen, gerade so die Sportbereiche, die ich glaube auch nicht mehr so richtig gut funktionieren, wie sie sich das vorgestellt haben. Ja, ähm, ich finde das schon krass, also dass sind so viele Mitarbeiter dann einfach geht, wenn man sagt 5%, ja, aber 5% sind 700 Mitarbeiter, 700 Jobs. Und äh, es wurde auch gesagt, dass der Entwickler Respawn, der äh, an Titanfall, Star Wars, Jedi, Jedi Order und Survivor, ähm, dass das Star Wars Spiel von denen jetzt doch eingestellt wird. Ähm, das sollte eigentlich etwas mit Mandalorian zu tun haben, ein komplettes Spiel. Genau, äh, das wird dann eingestellt. Und ähm, da gibt es auch äh, schlechte Zeichen für das Black Panther Spiel, was mal rauskommen sollte. Und hier gibt es noch ein Statement, das werde ich jetzt nicht vorlesen. Das kann sich der CEO auch selber vorlesen. Ähm, meine spannendste Nachricht heute, die ich vorlesen möchte, ist, ich hätte es nicht geglaubt, stellt euch vor, Cloud Imperium Games, die Entwickler von Star Citizen, entlassen auch Mitarbeiter. <lacht> Ich meine, die haben kein Spiel rausgebracht, aber die hatten bisher immer noch Geld von den Kommen der Community. Also Aha. das Spiel, das Budget ist immer noch, gilt mal 500 Millionen als das teuerste Spiel der Videospielgeschichte. Ja, man kann Alpha-Versionen, ich weiß nicht, ob es inzwischen schon Beta sind. Sind es schon Beta? Es gibt schon Spiele davon. Das Squadron 42 gibt es ja schon und auch die Unterstützer spielen natürlich in der Welt schon. In der ja. Version natürlich. Ja, aber mal ganz ehrlich, es sollen jetzt... Hatte ich irgendwo die Zahl gesehen? Etliche Mitarbeiter, es ist noch keine Zahl. Genau, und äh, die massenhafte Entlastung sollen übrigens verschiedenen Bereichen wie Design, Produktion und Qualitätssicherung betroffen haben. Ja, ähm, hm. zuerst hat man überlegt, das Ganze per Neuzuweisung der Mitarbeiter äh, zu lösen. Aber äh, jetzt gibt es wohl äh, auch Kommunikation, dass es äh, toxische Arbeitsplatzbedingungen gäbe. Kann ich mir gar nicht vorstellen bei einer Firma, die viel Geld verdient und äh, das direkt umsetzt in Designs, die dann wieder verkauft werden müssen. Gut, also äh, auch da geht es weiter. Wann, wann, wann hat die angefangen? Ich weiß es gar nicht mehr. Wann wurde das Spiel angefangen? Se sechs oder fünf, oder? Ja, noch keine 20 Jahre, oder? 18. Ganz... Nee, ich glaube, sechs oder 2006 müsste es. Ich 
kann mich auch irren. Ist denn Star Citizen schon retro? <lacht> Ohne dass es erscheint, meinst du? So, ich mache trotzdem mal weiter. Wir können gleich nochmal reden darüber. Ähm, ja, wir hatten ja schon letztes Jahr über die Embracer Group gesprochen, äh, unsere schwedischen Freunde, die ja innerhalb von drei Jahren so ziemlich alles aufgekauft waren, was an kleinen Entwicklern, freien, bezahlbaren Entwickler da war. Ja, die Quittung kommt sofort. Ähm, die Embracer Group möchte extreme Maßnahmen durchsetzen, denn äh, die Gruppe hat 1300 Jobs äh, inzwischen äh, gestrichen, 29 eingestellte Spiele. Ähm, ja, was gibt's noch? Gibt es irgendwas Positives? Nein, ähm, der CEO, es muss ein sehr sympathischer Mensch sein, hat als Grund gesagt, ähm, b -b 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 als Teil eines Finanzreports für 2023 begründete der CEO Lars Wingeforsch die getroffenen Maßnahmen mit. Übereinstimmendes Prinzip ist es, unter allen Umständen den Besitz der Aktionäre zu maximieren. Wenigstens ehrlich. Genau. Ähm, trotzdem ist der Aktienkurs abgestürzt auf 20 Prozent. Äh, also ähm, der, die Gaming-Sparte hat auch 5% vom Umsatz äh, verloren. Ja, ähm, ihr braucht, wir brauchen jetzt nicht über die ganzen Firmen, die da hinten dran hingen, äh, dass es auch für uns äh, Piranha Bytes getroffen hat. Er gehört ja nicht auf Plyon zu und die ganze Sache? Oder werden die nicht bei Embracer? Weiß ich gar nicht. Äh, war Plyon nicht? Doch, Embracer, klar. Das war das, was mal ehemals äh, hier Schweden, äh, in, ähm, in Österreich die Gruppe war. Ähm, ja, und die, die ganzen äh, die Koch haben die übernommen. Koch, Koch Media, genau. Äh, die wurden dann gekauft und äh, ja, also Konsequenz, wachsen, wachsen, wachsen und danach abschneiden, was vermeintlich zu groß ist, damit die Aktionäre weiter sagen, okay, wir, wir halten die, äh, die Werte mal. Ja, wir sind halt in einer Wirtschaft und die wirtschaftliche Lage hat sich in den letzten zwei, drei Jahren durch aktuelle Ereignisse nicht verbessert. Aber es geht natürlich noch weiter, äh, auch Sony sagt, ähm, es geht fröhlich weiter und verliert, äh, schmeißt Entwickler raus. Äh, Insomniac Games, Naughty Dog und weitere Teams äh, verlieren dort ihre Jobs. Ein Studio wird ganz geschlossen, das habe ich eben gerade das erste Mal gelesen. Äh, Achso, ja, äh, äh, Guerrilla Games, die Horizon Forbidden West gemacht haben, dürfen auch streichen. Ähm, Ach so, ja, genau. Das britische London Studio, das früher für die Titel der SingStyle-Reihe produziert und zuletzt vor allem Virtual Reality-Spiele gemacht hat, wird geschlossen. Ein neues Twistle Metal Spiel, das Gerüchten zufolge demnächst angekündigt werden sollte, wird eingestellt, sollte sich um ein Live-Service-Game gehandelt haben, das bei Fire Sprite entstehen sollte. Ähm, ja, also. 900 Leute betrifft es dort. 900, 900 Leute 100. und das bei. Okay, ich sag jetzt nicht, wie viel Umsatz äh, Sony gemacht hat. Spannend finde ich. Äh, für die PlayStation 5 wird in den nächsten Monaten kein Blockbuster rauskommen. Das ist krass. Ja, und ich finde es auch traurig, dass die schon wieder bei VR ein einkürzt. Genau, genau. Selbst die, die VR 2 ist leider anscheinend nicht so gelaufen, wie sie sich das gewünscht hätten. Und das wird ja auch weiter schlimmer, weil wenn jetzt diese ganzen, die MetaQuest 3, die ja super genial ist, die 550 Euro kostet und eine eingebaute Konsole theoretisch hat und Augmented Reality vernünftig anbietet, was soll die Virtual Reality 2 für den Preis dann noch bringen? Die ist halt nur zu teuer. Sie ist ja, ja, die ist ja wirklich fast noch besser von einigen Effekten oder von der Grafik her fand ich sie tatsächlich besser, wobei die Quest 3 noch nicht ausgereizt wurde. Aber äh, wenn die jetzt schon wieder äh, davon weggehen, dann kann das mit VR nichts werden, auf Deutsch gesagt. Jedes Mal einmal investieren und dann gucken wir mal so ein Jahr, anderthalb, was passiert und dann, ja, nicht so gut verkauft, dann wird es wieder zurückgefahren. Das ist wie mit 3D, da hätten sie mal, naja gut. Richtig. Der, der grobe Fehler war ja auch, dass die VR 2 nicht VR 1 kompatibel ist. Das ist ja schon mal das Schlimmste, weil es gab ganz, ganz tolle VR 1 Spiele bei Sony und wenn die schon nicht mehr bei VR 2 funktionieren, du kannst ja nicht immer alles updaten, immer wieder alles neu kaufen, immer wieder neu bezahlen. Das war ja schon der erste Denkfehler im Prinzip, aber Schade, also es, es gibt wohl keine Firma, die es nicht betrifft. Und ähm, ja, Star Citizen habe ich immer gedacht, guck, Robin, 2010 hat es angefangen, sind also bisher nur knapp 14 Jahre und sie haben bisher über 600 Millionen eingenommen, also die Summe ist extremst hoch und ich finde es sehr lustig, wenn man bei Wikipedia guckt, ist schon ein Abschnitt unrealistische Ziele, ineffiziente Entwicklung, irreführendes Marketing und das in der Wikipedia. Äh, ja, das ist, wird dieses Spiel jemals erscheinen, also richtig erscheinen? Das werden wir noch sehen. Die Embracer Group ist ja nicht nur bekannt, dass sie Spiele ähm, Firmen gesammelt hat, also einfach mit dem Investmentkapital, sondern es gab auch ein kleines Archiv, sieben bestehend aus CIO, einem Archivar, einem Assistenten, einem technischen Ingenieur und einem Supply Manager. Warum Supply Manager? Die haben halt ein riesen Spielearchiv schon aufgebaut, das noch nicht öffentlich zugänglich ist, wo dann ähm, Zehntausende von Spiele ähm, aufgekauft und gesammelt wurden. Sie haben bei mir noch nicht angerufen und vielleicht muss ich jetzt mal bei denen anrufen. Das wäre doch mal was, Werner, hä? dass wir in 
in Schweden äh, schauen, wo das Spielearchiv ist. Vielleicht ist das jetzt auch zu ver ähm, wird das angeboten zum Kauf. <lacht> Wer weiß? Vielleicht sollten wir anfragen. Aber erstmal müsst die Leute entlassen, sonst habt ihr keine gemeinsame Basis. Ja, das. <lacht> Wir wollen doch mal wieder eigentlich positiver werden. Denke Lass ich uns auch. mal weitergehen. Äh, Werner, ähm, der Gigo hat uns was zu einem Kickstarter-Projekt geschickt. Ja, da habt ihr mir was eine Neuigkeit gegeben. Da musste ich mich ja erst durchwühlen. Ja, ich habe es nicht verstanden. Ich hab's dir gegeben. <lacht> Nein, Quatsch. Ja, <lacht> Erzähl ja, mal. Ja, ja, so wie ich das wohl mitgekriegt habe, ist, äh, hatten Venezuela ähm, vor vielen, vielen, vielen Jahren einen äh, Superhero-Comic ähm, erstellt, der sehr populär wurde. Der heißt Super Cambor, also ähm, der, die Super Banane. Ähm, die haben einen erfolgreichen äh, Kickstart äh, gestartet und äh, für den NES und Dreamcast 40, Dollar, 40 Euro über, über den Tutz von den 10.000. Das ist nicht schlecht. Wie schafft man das denn? Ja, das, ich weiß das nicht. Ich bin ganz überrascht hier. Aber es ist wohl sehr populär und ähm, ähm, hat wohl viele Anleihen von äh, Dragon Ball. Also es, es muss was Populäres sein. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Ja, 10.040 äh, Euro ist schon mal über dem Ziel. Also das muss wohl ja. schnell gegangen sein. Ja, ja das ging Wahnsinn. schnell. Ja, also es ist auf jeden Fall, ähm, ich glaube für Dragon Ball Fans und Comic Fans, ähm, da ist das wohl ähm, ein Klassiker oder das könnte ein Klassiker werden. Und Rollenspiel. Ein verrücktes <lacht> Rollenspiel. <lacht> Ja, dann hat uns der Milo71 noch auf einen Podcast hingewiesen. Äh, der Link heißt Wespenalarm am Commodore, die Sonderfolge zu spielen unserer Jugend. Und das verlinken wir natürlich auch gerne. Ähm, die Beschreibung klingt schon sehr nett. Reingehört habe ich bisher noch nicht, weil der Link kam erst vor einigen Tagen. Aber ähm, er schreibt da, dass man sich in die Jugend zurückbeamt in eine Zeit von ratternden Datasetten, Lamens, westlich Computern und all den Fußballsimulationen, die die Nachmittage gefüllt, äh, gefüllt haben. Und äh, den Link packen wir gerne rein. Ähm, von Zeigler und Köster, äh, Freunde, ist das Westenalarm am Commodore. Über eine Stunde eine, ja, ein Beamen in die Vergangenheit. Ja, ähm, jetzt hast du was, Robin. Das würde mich... Äh, sehr abschrecken. Das ist etwas, was ich niemals tun möchte, aber der Ali Gumbel möchte, dass wir darauf hinweisen. Ja, was für eine Geschichte. Also, ähm, es gibt Fans von Super Mario, keine Frage. Es gibt auch Fans vom Super Mario 64. Früher fand ich das auch toll. Inzwischen, ja. Ähm, ja, es gibt auch Leute, die wollen das immer spielen. Und nicht nur immer, sondern unendlich. Und es gibt ein Projekt, das nennt sich Infinite Mario 64. Und was macht Infinite Mario 64? Es ist ein Programm, was auf dem PC ähm, auf dem mit einem Plugin unlimitierte Mengen an äh, Mario 64 Leveln generieren kann. Das heißt, jedes Level ist etwas ja. Eigenes. Ja, wir sind ja in dieser AI-Phase drin und äh, es soll ja alles... Es soll ja alles immer spannender werden. Weißt du, was ich dann machen würde, Robin? Dann hole ich mir eine AI und die kann das dann spielen und ich gucke vielleicht mal alle paar Tage zu. Genau, du guckst dann zu, wie äh, deine 250 Watt, die du aus der Steckdose ziehst, verbraten werden für den... Na, okay, also nein. Ähm, äh, Hochachtung für Projekte, die sich um Spiele und gerade um solche, sage ich mal, besonderen Aufgaben kümmern. Aber auf der anderen Seite, ach, warum gerade das Spiel? Ach man, da hätte man tausend andere Sachen. Naja, gut. Ähm, es geht darum, es geht darum, was geht und nicht was, äh, was, was finden wir toll oder schlecht. Genau, und deswegen machen wir mal ganz schnell weiter, hören in eine Musik rein, machen weiter mit dem Amiga 38 Live-Konzert von Siegfried Kercher und dann kommen unsere avisierten Retro-Talks.
schon mal wissen wollte, welche Alternativen es zum Turbo-Button gibt, haben wir schon angekündigt. Cordano hat die Antwort. Retro Talk Auf ein Wort Hallo liebe retro kompotis der Cordano hier. Heute geht es wieder einmal um alte PC-Hardware, dieses Mal allerdings nicht um Grafikkarten, sondern um den Turbo-Button und andere Funktionen, um die Geschwindigkeit des PCs zu verlangsamen. Ein Video dazu findet ihr wieder auf meinem Kanal, aber auch als Audio-only sollte das Ganze hoffentlich schlüssig sein. Die verwendete Musik stammt wieder einmal von Chris Hülsbeck und kann über Patreon und Bandcamp erworben werden. Auf geht's! <lacht> Dass sich die Ablaufgeschwindigkeit eines Spiels mit der Leistung des Rechners verschnellert, klingt aus heutiger Sicht etwas irre, war bis Mitte der 90er aber immer mal wieder anzutreffen. Genauso wie Spiele, bei denen mit zu schnellem Rechner der Sound nicht mehr richtig funktioniert oder die sich dann erst gar nicht mehr starten lassen. Anfangs wurde daher eine Topo-Funktion eingebaut, mit der man je nach Hersteller die Geschwindigkeit hoch- oder runtersetzen konnte. Dieser Turbo-Button hatte dann beispielsweise direkt die CPU-Geschwindigkeit verlangsamt oder den Cache deaktiviert. Mit neueren Plattformen wie dem Sockel 7 wurde diese Funktion jedoch nicht länger beibehalten. Ich möchte daher in diesem Einsprecher einmal über alternative Möglichkeiten sprechen, wie ihr trotzdem euren Rechner heruntergebremst bekommt und das ohne jedes Mal manuell die Jumper umzustecken. Tatsächlich werde ich euch dazu sogar drei verschiedene Ansätze und Lösungen zeigen, die mit etwas neueren Boards wie Sockel 7 oder Slot 1 funktionieren werden, sofern diese bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Naheliegend scheint zudem ein vierter Ansatz, der jedoch in der Regel nicht funktioniert. Ihr mögt auf eurem etwas neueren Board Pins für eine Turbo-LED und sogar für einen Turbo-Button finden. Das sind jedoch in der Regel Überbleibsel ohne Funktionen, die auch im Handbuch nicht immer dokumentiert sind. Die Turbo-LED kann beispielsweise dauerhaft aktiv sein, wie im Fall meines PC-Chips M598 Boards. Im Fall von meinem S-Corp 5 Ali 61 Board hingegen scheinen die Pins für den Turbo Switch ausschließlich dazu zu dienen, um eben jene LED an- und auszuschalten. 
Das ist also keine Option. Bei meinem PC-Chips 598 Board haben wir jedoch einen Exoten und das bringt gleich die erste Lösung mit. Hierbei handelt es sich um ein spätes Super Sockel 7 Board, bei dem die CPU-Geschwindigkeit nicht wie üblich über Jumper oder Dip-Switches gesetzt wird, sondern direkt im BIOS des Boards eingestellt werden kann, wo man sowohl die Busgeschwindigkeit als auch den Multiplikator für die CPU setzen kann. Durch eine Busgeschwindigkeit von 100 MHz und einen Multiplikator von 5 erreicht die CPU beispielsweise eine Geschwindigkeit von 500 MHz. Welche Busgeschwindigkeiten und Multiplikatoren einem da zur Verfügung stehen, hängt dann wiederum vom Board als auch von der CPU ab. Um das aber direkt im BIOS einstellen zu können, ist es jedoch entscheidend, solch ein seltenes Exotenboard zu bekommen. In meinem Fall hat dieses leider eine integrierte AGP-Karte und damit keinen AGP-Slot, was die Optionen für Grafikkarten etwas beschränkt. Ein solches Board zu finden, insbesondere mit AGP-Slot, dürfte aufgrund der Seltenheit ziemlich schwierig werden. Trotzdem sollte man das BIOS auch bei anderen Boards nicht außer Acht lassen. Denn während die reine Megahertzanzahl bei Feinjustierungen hilft, lässt sich der Großteil aller Kompatibilitätsprobleme durch Rechnergeschwindigkeit bereits über das Abschalten des Caches lösen. Hier gibt es den CPU-Cache sowie den Cache auf dem Board. Gerade das Abschalten des L1 CPU-Caches wird den Rechner ordentlich herunterbremsen, sodass die meisten problematischen Spiele aus den frühen 90ern laufen werden. Weitere BIOS-Einstellungen wie VGA Frame Buffer, Gate A20 und das DRAM Timing können zusätzlich die Geschwindigkeit reduzieren. Und auch wenn sich der Rest des Einsprechers vor allem um die reine CPU-Geschwindigkeit drehen wird, soll das nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Einstellungen im BIOS zu 90% den Ausschlag geben werden. Des Weiteren seien auch noch Programme erwähnt, mit denen die Geschwindigkeit des PCs heruntergesetzt werden kann. Davon schalten einige schlussendlich nur Features im BIOS temporär aus, andere versuchen die CPU zu beschäftigen, was sich nicht zwangsläufig beim Spielen sauber anfühlen wird. Und wieder andere versuchen die Geschwindigkeit mit technischen Tricksereien zu manipulieren. Im Fall von meinem Hauptsetup haben viele dieser Programme entweder gar nicht funktioniert oder aber keine wünschenswerten Ergebnisse geliefert. Was wohl auch da Daran liegt, dass mein Ali-Chipsatz dann auch schon wieder zu alt für neuere Bremsmethoden ist. Wie gut diese Bremsprogramme laufen, kann also je nach System und dem gesetzten Ziel sehr unterschiedlich sein. Ich wollte sie daher erwähnt haben, werde im Folgenden aber nicht näher auf sie eingehen. So ein Exotenboard ist also die erste Option, um die reine CPU-Geschwindigkeit zu senken. Die zweite Option besteht darin, sich ein Super Sockel 7 Board zu besorgen und dafür eine teure CPU vom Typ K62 Plus oder K63 Plus zu kaufen. Dort können die CPUs auf der Ebene des Betriebssystems, also im DOS oder Windows, angesprochen werden, um den Multiplikator zu setzen. Die Busgeschwindigkeit müsste jedoch weiterhin gejumpert werden. Setzt man also bei einer 500 MHz CPU die Busgeschwindigkeit auf 60 MHz, dann kann man mit einem Multiplikator von 2 die niedrigstmögliche Geschwindigkeit von 120 MHz erreichen. Mit einem Multiplikator von 6 kommt man dann noch an 360 MHz. Alternativ kann man die Busgeschwindigkeit hoch auf 100 MHz setzen und könnte sich dann im Raum von 200 MHz bis zur maximalen Geschwindigkeit der CPU, also in dem Fall 500 MHz, bewegen. Das Problem ist aber natürlich, dass man sich auf eine Busgeschwindigkeit festlegen muss. Und sollte man die langsamsten Geschwindigkeiten erreichen wollen, für die man wie zuvor erwähnt auch den Cache deaktivieren müsste, dann wird man sich hier vermutlich eher für die 60 MHz entscheiden. Will man den Rechner nicht jedes Mal aufmachen, um die Busgeschwindigkeit wieder hochzusetzen, würde die Maximalgeschwindigkeit also bei 360 MHz liegen. Eine solche CPU kostet etwa zwischen 100 bis 200 Euro, je nachdem für welches Modell man sich entscheidet. In den USA findet man auch öfter mal günstigere Angebote, nützt einem als Europäer aber aufgrund der hohen Versand- und Zollkosten eher wenig. Zum Vergleich, eine normale K62 500 MHz CPU, also ohne Plus, ist bereits für unter 20 Euro zu haben. Die ist zwar trotz gleicher Taktgeschwindigkeit auch ein wenig langsamer und bringt nicht ihren eigenen Cache mit, aber das ist ein anderes Thema. Die dritte Option ist da günstiger und kann auf die große Mehrheit von Boards angewendet werden, die die CPU-Geschwindigkeit über Jumper bestimmen. Bei Boards mit Dip-Switches funktioniert die Variante leider nicht. Bevor ich in die Details gehe, noch die Warnung, dass ich natürlich keine Verantwortung für Schäden übernehmen kann, sollten meine Erklärungen bei eurer Ausführung zu durchgebrannten CPUs, Boards oder Köpfen führen. Ihr macht also alles auf eure eigene Gefahr und Verantwortung hin und habt ihr Zweifel, dann fragt ihr besser zuvor einen Elektriker um Rat. Wie sieht Option 3 nun aus? 
Anhand der Jumper wird also bestimmt, mit welcher Busgeschwindigkeit und mit welchem Multiplikator die CPU laufen soll. Und das eröffnet uns die Möglichkeit, diese Jumper dynamisch zu setzen. Ich werde euch hier zwei Wege zeigen, wie sich das realisieren lässt. Eine einfache und eine kompliziertere, die dafür aber auch ermöglicht, den Turbobutton von alten Gehäusen zu verwenden. Im ersten Schritt müssten die möglichen Geschwindigkeiten der CPU ermittelt werden, die sich wie zuvor erwähnt aus Busgeschwindigkeit und Multiplikator zusammensetzen. Üblicherweise ist bekannt, wie sich die Maximalgeschwindigkeit einer CPU zusammensetzt. Bei einem AMD K6 2500 beispielsweise durch eine Busgeschwindigkeit von 100 und einem Multiplikator von 5. Neben der Maximal wird man vermutlich die Minimalgeschwindigkeit wählen wollen. Eine gute Übersicht über die möglichen Busgeschwindigkeiten seitens der CPU gibt es jedoch nicht nicht, weshalb man entweder Erfahrungsberichte suchen sollte oder selber experimentieren müsste, natürlich auf eigene Verantwortung hin. Eine Busgeschwindigkeit von 66 MHz sollte bei dem Modell jedoch in der Regel kein Problem sein. Beim Multiplikator ist ebenfalls Suchen und Testen angesagt. Und neben den Restriktionen der CPU gibt es natürlich auch Restriktionen des Mainboards, die aber immerhin weitestgehend dokumentiert sein sollten. Bei einem Blick in das Handbuch, in dem Fall das des S-Corp 5 Ali 61, sehen wir, dass hier 1,5-fach und 3,5-fach gleich gejumpert werden. In dem Fall läuft die CPU, die ja 3,5 hinbekommt, also auf der schnelleren Geschwindigkeit. Auf 2-fach lief die CPU wiederum gar nicht, womit die Wahl in dem Fall auf 2,5-fach fallen würde, um so aus den 66 MHz etwa 167 MHz werden zu lassen. Vergleichen wir die Jumper für die beiden gewünschten Geschwindigkeiten, vermutlich die langsamste und die schnellste Einstellung, wissen wir, welche Jumper dynamisch entfernt und hinzugefügt werden müssen. In unserem Fall müsste für den Multiplikator der Jumper auf den Pins 1 und 2 entfernt werden und der von 5 und 6 hinzugefügt werden. Für die Busgeschwindigkeit müssten die Jumper von 9 und 10 sowie 11 und 12 entfernt werden. Es müssten also insgesamt vier Jumper verändert werden. Grundsätzlich handelt es sich bei einem Jumper ja um nichts anderes als um eine Brücke, also eine Verbindung zweier Pins. Und wie man diese Verbindung setzt, ist dann schlussendlich auch egal. Die erste und einfachste Möglichkeit ist ein Schalter, der diese Verbindungen direkt herstellt. Muss nur ein einziger Jumper gesetzt werden, lässt sich das sogar direkt über den Turbo-Button machen. Dabei handelt es sich oft um normale Ein-Ein-Schalter mit 2x3 Pins. Ist der Schalter im Normalzustand, sind die beiden mittleren Pins mit der einen Seite verbunden. Und ist der Schalter gedrückt, sind die beiden mittleren Pins mit der anderen Seite verbunden. Theoretisch könnte man damit also zwei Brücken setzen oder entfernen. Allerdings wird vermutlich eine Seite bereits für die Turbo-Anzeige verwendet. Will man die ebenfalls nutzen, bleibt also nur noch eine Brücke über. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass wie bei unserem Beispiel drei oder vier Jumper verändert werden müssen. Und da kommt man mit dem Standard Turbo Switch nicht mehr weit. Schalter mit bis zu zwölf Eingängen für insgesamt vier Brücken lassen sich jedoch ebenfalls noch einfach und günstig erwerben. Ich verwende hier zwar einen ziemlichen Hoshi, doch lassen sich auch kleinere Schalter mit gleicher Funktion für unter 10 Euro finden. Ob bei Amazon oder einem Elektronikfachhändler wie Konrad, Reichelt oder Birklin. Wichtig ist bloß, dass es sich um einen Ein-Ein-Schalter handelt, also ohne mittlere Position. Bei vier separaten Verbindungen nennt sich das im Englischen 4 PDT on on switch. Hinzu kommen jetzt noch ein paar Dupont-Kabel, die den jeweiligen Jumper mit dem Schalter verbinden. Je nach Schalter auch ganz ohne Löten. Und voila, fertig ist unser manueller Turboschalter, für den wir entweder ein Loch in die Gehäusefront bohren, eine PCI-Slot-Blende nutzen oder eine Aussparung für einen Comport im Gehäuse verwenden können. Sollte man nur drei Jumper ersetzen müssen, kann man die vierte Schalterverbindung auch noch für eine Turbo-LED oder die Megahertz-Anzeige verwenden. Alternativ gibt es noch längliche Schalter, die mehr Jumper setzen und entfernen können und die man abhängig von den Maßen des Schalters und des Gehäuses möglicherweise auch dort platzieren könnte, wo der Original Turbo-Knopf angebracht ist. Diese werden allerdings zumindest bei beiden PCs, die ich hier habe, in das Plastikgehäuse eingefasst. Und man müsste entsprechend das Gehäuse modifizieren, um die längeren Schalter an der Stelle hineinzubekommen. Diese beiden PCs verwenden übrigens Schalter mit einem Maß von etwa 8,5 x 8,5 mm, die man auch so günstig nachbestellen kann, wenn sie kaputt gegangen sein sollten. Man sollte nur darauf achten, dass es einrastende Schalter sind, zumindest wenn man sie eben so verwenden möchte. Und will man diese originalen turbo verwenden, dann wird man die Jumper elektrisch umschalten müssen. Das wiederum ließe sich mit bistabilen Relais realisieren, mit denen über nur einem Schalter beliebig viele andere Schalter sozusagen ferngesteuert werden können. 
Meinen ersten Versuch habe ich ja mit normalen Relais gemacht. Das Problem ist jedoch hier, dass die Relais ohne dauerhafte Stromverbindung wieder auf den Ausgangszustand zurückfallen. Schaltet man den Rechner also aus, werden auch die Verbindungen zwischen den Pins gekappt. Da die Jumper jedoch nur beim vollen Neustart des PCs überprüft werden, wird das schnell problematisch. Die Reihenfolge, bei der alles binnen Sekundenbruchteilen passiert, sieht so aus. Zuerst wird die Busgeschwindigkeit gesetzt, dann erst die Relais und zuletzt der Multiplikator. Während also der Multiplikator damit geschaltet werden konnte, waren die Relais für die Busgeschwindigkeit zu spät dran. Und je nachdem, welche CPU ihr verwendet und welches Pin-Layout euer Board hat, könnte es beispielsweise auch dazu führen, dass ihr durch die falsche Kombination die CPU stark übertaktet und dadurch im schlimmsten Fall beschädigt. Das sollte auf jeden Fall vermieden werden. Das Problem könnte man zwar über eine externe Stromquelle wie Batterien umgehen, allerdings gäbe es dort dann auch einen dauerhaften Stromverbrauch, nur um die Jumper in Position zu halten. Ideal wäre auch das nicht. Das Problem lässt sich über bistabile Relais lösen, die eben nicht auf den Ausgangszustand zurückfallen, sondern in beiden Stellungen stabil sind. Die brauchen zwar auch Strom, aber eben nur um die Stellung zu wechseln. Nutzt man das normale interne Netzteil als Stromquelle, bedeutet das natürlich, dass man den Jumper-Status auch nur beim eingeschalteten Rechner ändern kann und diesen dann neu starten müsste, damit dieser neue Jumper-Status einen Effekt hat. Schaltet man danach den Rechner aber aus und wieder an, würde sich natürlich nichts ändern und die Jumper-Einstellungen wären immer noch korrekt. Wie also funktioniert das Ganze? Die bistabilen Relais werden über zwei Stromanschlüsse bedient. Wird der Stromkreis auf der einen Seite geschlossen, dann springen die beiden internen Schalter auf Stellung 1 und wird stattdessen der andere Stromkreis geschlossen, dann springen die Schalter auf Stellung 2. Wichtig ist zu verstehen, dass der Strom zum Schalten nichts mit dem dadurch geschlossenen Stromkreis zu tun hat. Natürlich brauchen wir diesen Strom zum Schalten aber irgendwoher. Grundsätzlich hat man hier zwei Möglichkeiten, um an die 5 Volt für die Relais zu kommen. Entweder man nutzt eine externe Stromquelle, wie eine Batterie, die in der Konfiguration auch lange halten sollte und die es zudem ermöglicht, den Status auch zu wechseln, wenn der Rechner ausgeschaltet ist, oder man zapft die 5 Volt des Netzteils an. Man kann hier beispielsweise über einen Adapter Ground und das rote Kabel des Molex Stromsteckers verwenden. Lüfter machen das ganz ähnlich, verwenden aber zumeist das gelbe Kabel für 12 Volt. Schaltet man die Jumper während des laufenden Betriebs um, wie es bei der internen Stromquelle ja nötig ist, bestünde natürlich theoretisch die Möglichkeit, dabei etwas zu beschädigen. Das sollte zwar eigentlich nicht passieren, weil die Jumper bloß einmal beim Einschalten gecheckt werden, aber ich kann nicht ausschließen, dass es Mainboards gibt, die das nicht mögen. So oder so ist es natürlich wichtig, keinen Kurzschluss zu verursachen, um die Geräte nicht zu beschädigen. Daher wäre es auch in jedem Fall angebracht, zum Testen erstmal eine externe Stromquelle zu verwenden und auch noch nichts an den Pins des Mainboards anzuschließen. Idealerweise hat man zudem ein Laborbrett, mit dem man die Schaltung zunächst austesten kann, ohne sie gleich löten zu müssen. Gibt's bei Amazon mit zig Steckverbindungen für 11 Euro. Zur Veranschaulichung und zum Testen habe ich hier zunächst andere Stromkreise mit LEDs geschlossen und das Ganze nicht gleich an die Pins am Board angeschlossen. Ich verwende nun insgesamt drei bistabile Relais. Davon werden zwei verwendet, die jeweils zwei Jumper setzen und entfernen und eines, welches nach dem Umschalten den Strom gleich wieder kappt, sodass die Spannung also nicht dauerhaft an den Relais anliegt. Wird der Turbo-Button gedrückt und dieser rastet ihr daraufhin ein, dann wird der Stromkreis zunächst zu allen drei Relais geschlossen und diese dadurch geschaltet. Und dadurch schaltet der letzte dann so, dass eben dieser Stromkreis gleich wieder unterbrochen wird. Die Relais verharren also in ihrer Position und das Selbstkappungsrelais steht dann so, dass beim erneuten Drücken und damit Lösen des Turbo-Buttons das gleiche auch andersherum passieren kann. Auf den Pins, die dann auf dem Mainboard als Jumper dienen werden, liegt natürlich keine Spannung an. Dabei handelt es sich ausschließlich um Brücken. Einmal verbunden und schon kann man über nur einen Schalter bis zu vier eigene Jumper setzen und entfernen. Natürlich könnte man auch noch weitere Relais hinzufügen, falls benötigt. Ich hätte das zunächst verwendet, um eine 500 MHz CPU dynamisch zwischen etwa 167 und eben 500 MHz hin und her zu schalten. Durch den Umstand, dass bei meinem Board immer zuerst der Bus Speed gesetzt wird und dann erst der Multiplikator, lassen sich über den Trick, den Schalter zu betätigen, wenn kein Strom anliegt, auch noch kleinere Abstufungen erreichen, wenn man denn wirklich möchte und das Netzteil als Stromquelle verwendet. An der Stelle sollte man jedoch ebenfalls wieder aufpassen, dass man in keiner Konfiguration die CPU massiv übertaktet. 
Nachdem ich also sichergestellt hatte, dass alles funktioniert, habe ich das Ganze nun auf eine Leiterplatte gelötet. Die Platine, die um 5 Euro gekostet hat, habe ich zunächst zurechtgebrochen, gefeilt und kleine Löcher gebohrt, um sie später mit Schrauben befestigen zu können. Achtung an der Stelle, dass ihr bei Metallschrauben natürlich keine Kurzschlüsse verursachen solltet. Ich habe daher beim schlussendlichen Zusammenbau Plastikschrauben verwendet. Dann habe ich die drei Relais eingelötet, die zusammen 10,44 Euro gekostet haben. Den Stromstecker, die Jumperstecker und die ganzen Verbindungen, die bei einer solchen Leiterplatte, wie ich sie verwendet habe, zwar überlegt sein wollen, dann aber recht übersichtlich sind. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, denke ich. Und zuletzt habe ich mir noch ein Kartenspiel gekauft, da die Plastikhülle ein perfektes Case für die Platine bietet. Etwas später habe ich dann trotzdem auf einen K62 Plus aufgerüstet, um eine höhere Maximalgeschwindigkeit zu erreichen. Durch die Kombination mit meiner Platine habe ich jedoch nun sogar das Beste beider Welten. Standardmäßig ist der PC mit einer Busgeschwindigkeit von 100 MHz und einem Multiplikator von 6 getaktet, womit meine auf 570 MHz ausgelegte CPU auf stabilen 600 MHz läuft. Über den Turbo-Button setze ich nun ausschließlich die Busgeschwindigkeit von 100 MHz auf 60 MHz herunter. Um den Multiplikator kann ich mich nun dank der K62 Plus CPU direkt im DOS und Windows kümmern und den sogar noch weiter runtersetzen, als es zuvor möglich war. Zwar unterstützt diese CPU keinen Multiplikator von 2,5, dafür aber einen von 2. Für das Booten im DOS habe ich den Befehl dann in die AutoExec BUT geschrieben, sodass man dort automatisch mit einer Busgeschwindigkeit von 60 MHz direkt bei 120 MHz landet. Boote ich in Windows, dann habe ich die Busgeschwindigkeit in der Regel nicht über den Turbo-Button gesenkt, sodass dort standardmäßig die 600 MHz aktiv sind. Und da der zuvor angesprochene Trick für zusätzliche Kombinationen aus Bus und Multiplikator nun ebenfalls obsolet ist und ich den Turbo-Switch auch beim ausgeschalteten Rechner nutzen können wollte, bin ich bei der Stromquelle auf drei in Reihe geschaltete Doppel-A-Batterien umgestiegen. Solange man sich hier zwischen 4 und 6 Volt befindet, sollte das bei den Relais keine Probleme geben. Mit dieser Konfiguration kann ich mit meiner CPU nun also Geschwindigkeiten von 120 bis 600 MHz abdecken, habe damit den größtmöglichen Spielraum für Geschwindigkeitsjustierungen und kann eben auch gleichzeitig noch meinen Turbo-Button sinnvoll nutzen. Perfekt! Oder zumindest fast! Denn bevor wir zum Ende kommen, will ich an der Stelle nochmal die Wichtigkeit des Caches hervorheben. Und dazu werfen wir einen kurzen Blick auf einige getestete Konfigurationen und die damit erreichten realen Geschwindigkeiten. Die höchste Geschwindigkeit wird natürlich erreicht, indem die CPU auf maximaler Taktrate läuft und alle Caches aktiviert sind. Die niedrigste entsprechend bei der geringsten CPU-Taktrate und deaktiviertem Cache. Durch das Deaktivieren des VGA-Frame-Buffers und Runtersetzen des Gate A20 und des DRAM-Timings kann die effektive Geschwindigkeit noch minimal weiter reduziert werden, sodass sie etwa einem 386er mit 25 MHz entspricht. Damit lässt sich sowohl Test Drive 3 als auch Wing Commander 1 ganz gut spielen, wobei man bei letzterem sowieso hinnehmen muss, dass es nie perfekt laufen wird, da man über das Spiel hinweg oder sogar während einer Mission eigentlich unterschiedliche Rechnergeschwindigkeiten brauchen würde, was natürlich unpraktikabel ist. Neben diesen Grenzen nach unten und oben gibt es aber zudem auch noch eine Lücke, die durch die riesigen Auswirkungen des L1-Caches zustande kommt. Nur wenn der L1-Cache deaktiviert wird, können wirklich langsame Geschwindigkeiten erreicht werden. Mit aktiviertem L1-Cache ist die niedrigste mögliche Geschwindigkeit bei meiner Kombination aus Board und CPU das Äquivalent eines Pentiums mit 100 MHz. Auf der anderen Seite ist aber die höchste erreichbare Geschwindigkeit mit deaktiviertem L1-Cache auch mit Einsatz der vollen 600 MHz gerade mal ein 486er DX266 MHz. Sowohl um diese Lücke zu schließen, als auch um den PC noch langsamer zu machen, wäre also Zusatzsoftware nötig, von der jedoch bei mir keine richtig funktioniert hat. Es könnte sich hier jedoch eher um ein theoretisches Problem handeln, das in der Praxis nicht relevant ist. Ich habe zahlreiche Spiele ab 1990 getestet, denen Probleme mit Rechnergeschwindigkeiten nachgesagt werden und bisher habe ich für alles eine brauchbare Konfiguration gefunden, sofern das Spiel das denn hergibt. Trotzdem bieten die Optionen zur Modifikation der Taktrate aber eben kein Allheilmittel, sondern ein weiteres Tool zur Feinjustierung, Möglichkeiten Abläufe zu vereinfachen und, sofern man möchte, kann man dabei auch noch dem Turbo-Button einen neuen Daseinszweck geben. Und allein das ist, denke ich, schon eine sehr coole Sache. 
Damit endet jedenfalls unser kleiner Retro-Bastelausflug. Solltet ihr ganz wagemutig sein, könnt ihr euch auch mal das Video von Scrap Computing mit dem Titel Throttle Blaster anschauen, das am 26. Februar veröffentlicht wurde. Dort wird das Feature genutzt, dass die CPU auch direkt mit Hold-Befehlen bombardiert werden kann, um sie so zu bremsen. Dazu wird allerdings ein Raspberry Pi Pico benötigt und man müsste das dann direkt an einen Pin des CPU-Sockels auf dem Mainboard anlöten. Mit direkt meine ich hier wirklich direkt. Das Resultat ist, wenn alles gut geht, dass man nun die Taktgeschwindigkeit quasi bis auf Null herunterbremsen kann. Eine sehr coole Sache, die aber mehr Erfahrung oder Risikobereitschaft benötigt als die Lösung, die ich genannt hatte, wo ja nur extern gelötet und das fertige Teil dann angeschlossen wird. Wie gesagt, übernehme ich keine Verantwortung dafür, solltet ihr etwas verschrotten oder euch verletzen. Ich hoffe jedoch, dass hier das ein oder andere Interessante für euch dabei war. Ich verabschiede mich und ob alte Hardware oder neue, ich wünsche euch viel Spaß beim Basteln und Zocken. Und damit gebe ich zurück an den Retro-Kompott und sage Ciao und bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank, Cordano, für diesen Einspieler. Ich glaube, außer dir hätte auch keiner so einen Einspieler machen können. Ich finde es immer toll, was du dir rauspickst und mit welcher Genauigkeit, mit welcher Präzision du dann wirklich darüber redest. Und danke auch für die tolle akustische Aufbereitung dazu. Wir machen mal weiter mit einem weiteren Retro-Talk mit dem Stefan, der es besucht hat und über sein Sammelhobby. Retro-Talk Auf ein Wort Ja, viele wünschen sich ja immer ein paar Einspieler bei uns aus der Location, aus dem Museum und jetzt passt es zufällig. Wir haben ja als Thema das Thema Sammeln im Podcast und einer unser äh, Besucher von der Polaris, der Brock kennengelernt hat, hat gefragt, ob er mal hier ein bisschen gucken kann. Wollte auch eventuell ein paar Sachen, die wir hier nicht benötigen, kaufen und hat uns ein bisschen von seiner, von seiner Sammlung erzählt. Und da hat es bei mir geklingelt. Ich habe gesagt, ähm, wenn er jetzt schon so über seine Sammlung redet, über das Sammeln, dann können wir das vielleicht aufzeichnen. Und das passt auch wie die Faust aufs Auge für diese Folge. Ja, also herzlich willkommen bei uns im Podcast und bei uns im Museum. Magst du dich einmal kurz vorstellen, wer du bist und warum du jetzt gerade hier in Hamburg bei uns sitzt? Ja, hi, ich bin Stefan und ähm, ja, ich habe halt eine relativ große Sammlung bei mir zu Hause und ähm, die wollte ich halt hier unbedingt mal vergrößern. Wie gesagt, ich habe die Jungs auf der Polaris kennengelernt, habe bei ihnen ähm, sa ähm, sammeltechnisch einen wunderschönen ähm, TV-Tuner für das Sega Game Gear erstanden und ich sammle größtenteils Sachen, die mir automatisch ins Auge fallen, gerade wie eben diesen TV-Tuner. Und da habe ich halt dann einfach mal die... Da habe ich einfach nur die Chance ähm, äh, ergattert, nochmal hier, wenn ich schon mal in Hamburg bin, mal nachzufragen, ist es möglich, ein, ähm, einfach nur hier ein bisschen einzukaufen? Und durch Zufall hat es dann geklappt. Ja, wir haben ja immer gesagt, äh, wenn man nett fragt und sowieso hier im Museum uns besucht, da kann man dann gerne nochmal schauen, weil wir ja normalerweise hier keinen Shop haben und auch keinen Versand machen außerhalb unserer Twitch-Sendung. Aber wie gesagt, wenn man nett fragt, wie du es gemacht hast, ist das kein Problem. Und du hast ja auch ein paar schöne Sachen gefunden. Ja, du hast vorhin schon ein paar Sachen angedeutet. Du sammelst so ein bisschen Kreuz und Quer, habe ich das Gefühl. Was sind, was sind so deine besonderen Hardware-Stücke oder Konsolen oder Geräte? So, die besondersten äh, würde ich sagen, äh, ganz klar die, die alten Sega-Gerätschaften äh, wie das Master-System, was bei mir zu Hause steht, oder eben der neu angekaufte Virtual Boy. Da bin ich ganz besonders äh, glücklich, den jetzt in meiner Sammlung drinne zu haben. Wie bist du auf den gekommen? Weil die haben wir ja hier auch bei uns im Museum, der ist sehr beliebt, aber viele kennen ihn ja gar nicht oder scheuen ihn sich zu holen, weil der ist ja meistens sehr teuer und auch selten in Deutschland zu kriegen. Genau das war der Punkt, warum ich ihn haben wollte, weil er selten ist. Weil hast du ihn in Deutschland bekommen? Ich habe ihn in Deutschland bekommen, genau. Und der wurde halt in einem bekannten Laden bei mir in der Nähe angeboten und ich habe die Gunst der Stunde dann einfach ergriffen und habe gesagt, scheiß drauf, was es kostet, ich will es haben. Was hast du ungefähr bezahlt? 345 Euro. Das ist ein guter Preis, weil ich weiß, von einigen, die haben da äh, selbst im Ausland sehr viel höhere Summen bezahlt. Waren da Spiele mit dabei? Hast du schon viel für können? Äh, es war ein Vario-Titel mit dabei und oh, ich müsste lügen. Es war auf jeden Fall so ein, ähm, ein Shooter, irgendwie so ein, so ein, äh, Virt also so ein, so ein Raumschiff-Shooter war mit dabei gewesen. Und ja, da habe ich nochmal für das Vario, das erste Spiel, also das zweite Spiel, dieser Shooter war automatisch mit dem Preis mit inbegriffen und für das Vario habe ich nochmal 100 Euro extra oben drauf gelegt. Das ist normal, bei den Spiel, äh, Virtual Boys, die sind da direkt teuer gewesen. Das merken wir ja auch immer wieder, wenn wir das nachbestellen wollen dafür. Das ist fast unmöglich geworden. Gab ja auch nur 22 Stück tatsächlich. Das ist richtig. Und gibt ein paar Rombo-Sachen inzwischen, aber da muss man halt bespielbare Module haben. Mhm. 
Das ist ja bei vielen Geräten so. Mhm. Ähm, was war denn dann dein, dein erster Computer? Wann hast du überhaupt angefangen mit der ganzen Geschichte? Boah, mein erster Computer. Ja, da müsste ich zurück in meine Kindheit gehen, würde ich sagen. Also die ersten Computerspiele, die ich ähm, gespielt hatte, waren auf einem... Oh, ich kann dir ja jetzt gar nicht sagen, was es für ein Computer war, aber auf jeden Fall mit Works 3.1, glaube ich. Also ein PC. Es war ja, war, war schon Windows-PC. Und natürlich die Klassiker ähm, Lemmings, dann das bekannte Kistenschieben, Arcano, äh, Arcanoid oder Arcanoid, das waren wir dabei. Das, das waren so meine ersten Erfahrungen mit Computerspielen im klassischen Sinne. Beim Sammeln bist du jetzt aber eher konsolenlastig. Definitiv, definitiv. Ähm, was sind so deine, deine Lieblingsspiele oder besonderen Stücke, die du als Spieler in der Sammlung hast? Mein besonderstes Stück dürfte ähm, Super Metroid sein. Also laut der Ratingseite ähm, ist es ungefähr ein Wer mit Spieleranleitung ein Wert von 130 Euro. Danach ach, gefolgt dürfte es ähm, Harvest Moon für das Super Nintendo sein. Und das ist auch ungefähr in dem gleichen Preissortiment. Und danach kommen dann eigentlich nur noch Spiele, die so im höherstelligen, zwei, äh, zweistelligen Bereich liegen, wie eben die ganzen Pokémon-Spiele. Meins auch eins der besondersten, die ich mir zugelegt habe. Ich wollte unbedingt die grüne Edition aus Japan haben. Mhm. Wenn man schon Pokémon sammelt, dann sollte man die grüne Edition dann auch besitzen. Gibt es Sachen, die du jetzt noch speziell suchst? Hast du so irgendwelche weißen Wale, wo du sagst, die, die muss ich irgendwann mal bekommen? Oder träumst du von irgendwelchen Titeln, die irgendwann in deine Sammlung einzuverleiben? Tatsächlich, ähm, zwei konnte ich mir jetzt schon ähm, erfüllen bei euch. Eben äh, Illbleed, das war, das hatte ich schon auf der Polaris, ist mir das ins Auge gestochen, war mir dann aber dann doch so, ah, nein, ich weiß nicht, für ein Spiel... Es ist ja seitdem nur 50 Euro gestiegen. <lacht> <lacht> ich hätte, ja, ich weiß mir immer noch in den Arsch, dass ich nicht gleich auf der Polaris <lacht> gekauft habe. Ähm, auf jeden Fall ähm, das und Maze Runner 3D, das, was ich mir jetzt auch für Sega gekauft habe bei euch, ähm, das war auch eins auf meiner Liste. Das hatte ich tatsächlich in äh, dem wunderschönen Titel Like a Dragon gegebenenfalls ähm, Lost Judgment. Du hast ja emulierte Spiele ja quasi im Spiel. Und da hatte ich ähm, Maze Runner das erste Mal gespielt und da haben wir gedacht, das auf einer Originalkonsole, das willst du auch mal haben. Und ja, das konnte ich mir jetzt ja jetzt abfüllen. Ja, das heißt, du würdest für gewissen Dinge auch recht bald durch die Gegend fahren. Da guckst immer, wo du bist, ob da ein Retroladen ist oder wie, wie machst du das so? Tatsächlich, tatsächlich ist das so. Also das sind so immer so die Hauptbegriffe. Dann erstmal, okay, die und die Stadt, wo ich bin, Gaming. <lacht> dann äh, werden mir so zwei, drei Shops angezeigt. Und wie gesagt, dadurch, dass wir letztes Jahr auf der Polaris gewesen sind, dein, äh, euren Shop habe ich ja gesehen auf der Polaris, dementsprechend, ah, ich hoffe, das ist der. Ich schreibe einfach mal an, mal, schau, mal schauen. Ja, Weil ich, ich ja dann auf eurer Seite gelesen habe, ihr verkauft gar nicht und Ach komm, ich probier's einfach mal. Scheiße, aber ich probier's. Ja, wie gesagt, wenn Leute hier sind und wir Sachen gerade da haben, wir es doppelt haben, also kann man fragen. Aber wir haben uns ja aus der Verkaufszene rausgezogen, weil wir auch äh, gar keine Lust mehr zu hatten durch diese ganzen Skype, durch diese ganzen Preisanstiege in den letzten Jahren. Das hat ja tatsächlich keinen Spaß mehr gemacht mit dem Verkauf. Mhm. Und ähm, deswegen haben wir uns da ein bisschen rausgezogen. Aber wenn was ist, kannst du jederzeit wieder fragen. Gerne geht natürlich für die anderen Hörer. Wenn ihr mal in Hamburg seid, rechtzeitig Bescheid sagt, sowieso im Museum seid, dann kann man über alles reden. Ja, dann wünsche ich euch noch viel Spaß in Hamburg und hoffe, dass du deine Sammelwünsche dann auch weiter erfüllen kannst. Ich hoffe das ich hoffe das sehr. Und auch das nächste Mal, wenn ich in Hamburg bin, schaue ich auf jeden Fall wieder bei euch vorbei. Ja. Es ist ja ein super Laden, kann ich nur empfehlen. Oder mal mit einer Gruppe vorbeikommen, einfach um einen schönen Nachmittag zu verbringen. Auch das geht ja wunderbar. gibt da ja auch wie so eine Art Bustour, kann man da herum. <lacht> haben schon Leute gemacht, deswegen. Okay, das cool. Ganz cool. Also wie gesagt, vielen Dank für den Besuch und hoffentlich bis bald mal. Gerne doch. Das passt ja, wie gesagt, auch wunderbar zu unserem ja, jetzt kann man ja sagen, folgenden Dauerthema sammeln. Und äh, weiter geht's mit dem zweiten Retro-Talk aus der Location. Da geht es nochmal um Pong und C64 Erinnerung. Retro-Talk Auf ein Wort Ja, wir haben ja hier regelmäßig äh, interessante Gäste bei uns im Museum und Vorhin war es sehr spannend. Wir haben tatsächlich wieder das besondere Pong gespielt auf dem Saba Videoplay. Und wir haben beim Pong nicht nur gelernt, wie man es bedient. Das hatten wir ja schon. Wir wissen jetzt auch, wie lange es funktioniert. Denn ich habe hier zwei Teilnehmer, die haben fast, äh, ich, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, die haben hier ein, ein Endspiel gespielt, das habe ich noch nie gesehen. Und der ganze Lärm im Hintergrund übrigens, das ist eine Gruppe, die spielt mal wieder Decathlon und rüttelt sich hier gerade zu Tode. Aber das soll uns hier nicht stören. Herzlich willkommen bei uns. Ich möchte euch einmal ganz kurz vorstellen und mal erzählen, was ihr da bei Pong abgerissen habt. Ja, ich bin, ich bin der Andreas und äh, wir fühlen uns hier richtig in die alten Zeiten versetzt, äh, wo wir noch in der, im Keller mit einem Fernseher gespielt haben. Und äh, dieses Pong-Spiel äh, ist wirklich sensationell. Es hat äh, einen Joystick, der über mehrere Achsen nicht nur den äh, Tennisball, äh, den, den, den Schläger auf und ab hat, sondern man hat noch ein 
Torwart, der äh, aufpassen muss, man spielt über Achsen, man kann den Schläger drehen. Also es wirklich. Das, eine, das haben wir ja schon alles rausgefunden. Ja. Aber eine Sache habt ihr heute entdeckt, wenn ihr wart sehr Ausdauer. Der Erzähler ja. wurde irgendwann dreistellig und dann <lacht> nee, <nicht. lacht> hat er genullt. Der hat dann genullt. Ihr habt also bis über 100 Punkte gespielt ja, und genau. das Spiel hat nicht aufgehört, sondern einfach wieder von vorne angefangen. Ja. Äh, das war sensationell. Ich habe noch nie gesehen, wie Leute so knapp spielen konnten. Also ein Pong, was ihr auch nicht kanntet bisher. Nein, nee, absolut nicht, aber spannend. Absolut, ja. spannend. Ähm, was war denn früher bei euch so äh, angesagt? Du meinst äh, früher als Jugendliche? Ja. Die Zeiten, wenn du dich erinnern kannst, ja. Äh, ja, viel, viel am Anfang, angefangen natürlich mit Pilota, wie es so los ist. Ne? Einfachste Version von Wikipedia, war kein Geld da und dementsprechend waren es die billigsten Geräte, die wir hatten. Aber hat trotzdem Spaß gemacht. Die Bis auf dem auf dem C64 Summer Games gespielt, aber äh, hier die Battle bei Decathlon, die war äh, für mich eine echte Challenge. Also Absolut, das hat man ja auch vorhin hier mitbekommen. Äh, da ist immer Spannung und Stimmung vor allem. Ähm, du hast früher auf dem Fest FC Wert sich einiges probiert und gemacht, oder? Ja, ich habe selber auf diesem Rechner Assembler programmieren gelernt, habe diesen Rechner auch benutzt, um meine Fischertechnik Sachen zu steuern. Ich habe mir da hinten ein äh, Relais Interface selber dran gebaut, über das ich dann einen Roboterarm bedient habe, um Türme von Hanoi miteinander zu sortieren. Damit ja, der Roboter ich mein dann sortiert? Ja, der Roboter hat die gegriffen, okay. die einzelnen Türme, hat die dann umgesetzt und äh, die, den Turm wieder zusammengebaut oder auseinandergebaut. Und das äh, war damals alles noch ohne Sensoren. Also das wurde die Zeit genommen, äh, bis der Arm sich in eine bestimmte Position bewegt hat. Und aufgrund der Unzulänglichkeiten von Fischertechnik zur damaligen Zeit war das dann nach einem Durchlauf meistens dann dejustiert und nicht mehr nutzbar. Klingt aber interessant. Und äh, hast du immer noch Bezug zu diesen alten Sachen oder ist es irgendwann so ein bisschen Vergessenheit geraten? Ich hatte den äh, Rechner dann umgebaut, tragbar, den 1064 mitsamt seiner Floppy in ein Gehäuse. Das sah aus wie ein PC-Gehäuse, habe es dann mit zur Bundeswehr genommen und dort hatten wir viele Abende zum Spielen, aber dann tatsächlich irgendwann spätestens mit der PC-Ära ist dann das Spielen in die Vergessenheit geraten und ich habe das Gerät benutzt, um meine Studienarbeit und dann später auch die Diplomarbeit zu machen. Aber ich erinnere mich heute gerne daran zurück, weil dieses Arbeiten an der Maschine, das Arbeiten mit den Registern, das sich auseinandersetzen mit dem ROM und dem Adressbereich, welche Funktionen da drin liegen, begleitet mich bis heute. Und ich ärgere mich, wenn heute ein PC gigabyteweise Speicher hat und trotzdem nicht in die Puschen kommt. Ja, und ähm, ihr habt jetzt hier auch so eine kleine Zeitreise gemacht, wie gesagt, von Pong über Dickerson bis zu vielen anderen Dingen. Ähm, warum macht sowas heute noch Spaß? Ja, weil es einfach wirklich ransetzen ist, probieren, machen und nicht erst stundenlang irgendwelche Anleitungen lesen, sondern einfach machen und gucken, wie weit man kommt. Und Meistens kommt man ohne Denken weiter, als nachher mitdenken. Ja, und manchmal lernt man dann auch tatsächlich, dass man äh, bei Pong mehr als 100 Punkte versuchen kann. Das fand ich ja, ein tolles Experiment. Ja, ja. Hoffe, es war ein schöner Tag für euch hier und vielleicht sehen wir uns mal hier wieder. Und äh, wie gesagt, man kann sehr lange Pong spielen. Vielen Dank. Ja, komm, vielen herzlichen Dank. War eine Challenge. Vielen, vielen Dank, wie gesagt, dass ihr euch da ein paar Minuten Zeit genommen habt, auch über eure Erinnerungen zu sprechen. Wir haben jetzt nochmal einen Einspieler, wie man uns bei uns im Museum besuchen kann, über Events bei uns in der Location und dann kommen wir auch schon zur letzten Rubrik. Ihr wollt in gemütlicher Atmosphäre mit gleichgesinnten retro spielen? Auf den Originalgeräten der guten alten Zeit? C64, Amiga, MS-DOS, Konsolen- und Arcade-Spiele so erleben, wie es früher einmal war? Ob Schulklassen, Geburtstage von Kindern oder Erwachsenen, Junggesellenabschiede oder einfach nur als gesellige Runde mit Freunden. Für Jung und Alt bieten wir eine lehrreiche und spaßige Reise in die Vergangenheit in unseren bespielbaren Museen. Wir haben regelmäßig beim Open House auch für spontane Besuche geöffnet. Man kann die Location aber auch zu beliebigen Zeiten zu fairen Konditionen als Gruppe exklusiv buchen. Weitere Infos findet ihr im Internet unter www.retrospieleclub.de oder auch im Podcast. Retro Credits Kurz vor Schluss
Ja, ähm, Christian, mach doch mal ein bisschen Werbung zu deiner Sonderfolge SimCity, warum man da vielleicht Unterstützer werden sollte und da reinhören sollte. Warum wir das unter Patreon veröffentlicht waren, war ja der Grund, dass der retro ja so eine große Hörerschaft hat, die aber ähm, die stube Hörerschaft ist, die nicht über Patreon ist. Und ich Angst habe, dass dann die SimCity-Spiele auf Ebay noch teurer werden, wie sie jetzt schon sind. Und deswegen <lacht> habe ich die Folge explizit äh, über Patreon ausgegeben, dass da vielleicht äh, die eine oder andere Unterstützer zu euch kommt und dann zuschlagen kann. Dann würden wir auch bei den höheren Ebay-Preisen leben. Also das geht dann. <lacht> genau. Und es gibt ein paar Tipps, was für besondere SimCity-Spiele sind. Und ähm, das haben wir letzte Woche aufgenommen, Massimo und ich. Und es ist ja dann doch eine knappe Stunde geworden. Nur über die SimCity-Spiele. und hört äh, Ich hoffe, jeder, der das im Pattison Schreibfehler wir hatten reingeschrieben muss, erwarten weitere 67 Folgen sammeln. <lacht> ich... <lacht> <lacht> Na, ich hoffe doch nicht. Also es sind aktuell 57 Minuten, die erste Folge. Mal schauen, wie viel es noch mehr gibt. Und prompt hat natürlich heute Massimo geschickt, dass die US-Box von SimCity äh, hat er gefunden als Amiga-Version äh, mit deutschem Handbuch. Und jetzt dachte ich, um Gottes Willen, ich habe mir nur die PC-Version angeschaut. Also <lacht> es, es wird noch mehr. Also gerade bei Varianten und Sachen, äh, was man so sammeln kann reicht nicht nur eine Box, dann gibt es immer mehrere Boxen und das sind sie die Thema, das ist das Erste. Eine Ultima-Folge wird es auf alle Fälle geben und dann schauen wir mal, was noch was, was weiter in unseren Schränken steht. Vielleicht auch noch jemand anderes, der mit mir äh, über eine andere, besondere Serie reden will. Schade, bei SimCity hätte ich macht mitmachen können, aber <lacht> mal gucken, was dir noch einfällt. Ich höre es mir auf jeden Fall auch gerne an, ich bin noch nicht ganz durch, ich hänge noch beim letzten Stammtisch, aber äh, da höre ich auf jeden Fall mal rein. Also vielen Dank, dass du die Idee hattest, äh, war ich auch wirklich sehr überrascht, als das kam. Ich dachte, das ist jetzt keine Ergänzung, ach, das meinte alles gut, hat schon wieder leichte Schnappatmung, ich dachte, wir haben dann auch mal irgendwas gemacht. Finde ich aber richtig toll, dass ihr das äh, auch weitermachen wollt, also da auch schon mal vielen, vielen Dank. Ja, und äh, insgesamt nochmal vielen Dank, dass ihr beide heute mit dabei wart. Ähm, wir haben ja noch einige Folgen, wir werden gleich nochmal vielleicht im Nachgang besprechen, da könnt ihr auch jederzeit nochmal dazu stoßen. mal gucken, wer bei den nächsten Folgen mit dabei ist, das wird Robin so ein bisschen koordinieren und nochmal gucken, wer da Lust hat, aber ihr seid natürlich auch nochmal herzlich willkommen bei den Folgen, wo ihr mit dabei seid, auch hier gerne im Rahmenprogramm mitzumachen und natürlich, sonst macht ihr das so wie äh, Christian, einfach äh, noch ein paar Einspieler schicken oder halt auch bei den Retro Talks für den Hauptpodcast kann auch jederzeit gerne was ergänzt werden. Also ihr könnt euch ja jederzeit in den nächsten, ja man kann ja wie gesagt sagen, 14 Wochen auch bei uns wieder einmischen. Also danke erstmal, dass ihr überhaupt den ganzen Quatsch mitgemacht habt und euch da so intensiv mit beschäftigt habt. Denn ich glaube, es äh, schrieb mir auch jemand, so viel über Sammeln wurde öffentlich in einem Podcast in der Form noch nicht gesprochen und das ist eine Sache, die wir schon immer machen wollten und ohne euch wäre sowas gar nicht möglich gewesen. Also vielen, vielen Dank nochmal dafür. Ja, und es hat ja super Spaß gemacht und ähm, wie gesagt, äh, unsere Begeisterung soll auf die anderen überspringen und wenn es dann dazu führt, dass andere ihre Sammlung mal durchschauen, verkleinern oder vergrößern, äh, haben wir doch genau den richtigen Nerv getroffen. Genau. Ja, wir haben noch ein paar interne Sachen, die wir hier besprechen wollen. Ich könnte aber gerne noch dabei. Wir haben jetzt die letzten Minuten, wir wollen da gar nicht so viel machen, Robin. Ähm, das werden wir jetzt jedes Mal machen, bis es passiert. Nochmal kurz die wichtigsten Termine sagen, weil immer die Mails kamen, wann macht ihr das, wann macht ihr das? Und ähm, deswegen geben wir es immer noch am Ende bekannt, für die, die jetzt nicht äh, nachhören wollen, die einen Folgen, was wir vergessen haben, was wir vor zwei Wochen erzählt haben. Wir haben, wie gesagt, dieses Jahr bei uns in der Location ein Sommer und eine ein Sommerfest und eine Weihnachtsfeier geplant. Das ist, wenn Leute von auswärts kommen, die vielleicht jetzt schon Hotels ähm, buchen müssen oder den Termin genau wissen möchten. Sommerfest wäre am 13. und 14. 7. bei uns in Hamburg und die Weihnachtsfeier am 14. und 15.12. Und ähm, das Konzert von Sophie Kercher wird nachgeholt. Er wird Bescheid sagen, wenn er sich wieder in der Nähe rumtreibt. Dann geben wir es ja auch noch bekannt. Dann gibt es auch mal live bei uns in der Location auch wieder Musik und ich werde dann entweder auch an dem Tag oder ein anderes Mal auch die Lesung nachholen, die geplant war. Ja, und dann hatten wir gesagt, dass wir an einer Interviewlast im Augenblick leiden, dass ich da leider hauptsächlich drunter, weil ich die gerade versuche zu strukturieren. Wenn da irgendjemand Lust hat, ein bisschen mitzuhelfen, es geht weggehen nicht mehr ums Übersetzen, das macht alles eine AI, eine KI, klappt alles wunderbar. Es geht einfach nur darum, einzelne Worte zu überprüfen, ob sie korrekt geschrieben sind auf Deutsch oder wo Namen erwähnt werden oder Produkte, Produktbezeichnung, Chipbezeichnung. Das kann man durch Googlen rausfinden. Nur es sind solche Mengen an Informationen, besonders bei den Interviews mit Steve Haney, dass ich ähm, Dave Haney Entschuldigung, besonders beim Interview von Dave Haney, ähm, dass ähm, das äh, schwierig ist, mit ein oder zwei Leuten mal eben kurz zu korrigieren. Wir wollen das Interview ja schon, ich glaube, in vier Wochen oder so ausstrahlen. Das heißt, ähm, wenn wir für solche Sachen nochmal Hilfe bekommen, wäre das total nett. Ist, wie gesagt, inzwischen halt nicht mal mehr notwendig, Englisch zu können, weil das klappt wirklich ganz, ganz toll ja. mit der KI. 
vor allem die, die Transkription, die ist zu 99,9% perfekt, was jetzt bei 85 Seiten aber halt immer noch ein paar Überprüfungen notwendig machen lässt. Wie gesagt, da gerne bei uns melden. Und alles andere hatten wir ja gesagt. Wir können nochmal darauf hinweisen, wie gesagt, die nächsten Wochen geht es weiter um Sammeln. Wir haben das thematisch vorsortiert. Das heißt, da geht es Stück für Stück durch alle Möglichkeiten und Einzelheiten beim Sammeln. Ähm, ich weiß nicht, habt ihr das im Kopf? Was haben wir nächstes Mal äh, vorgestellt? Habt ihr euch ja jetzt. <lacht> naja, jetzt geht es halt wirklich so dann, wann unsere äh, Sammlung wirklich gestartet hat, ähm, wann, wie wir reingekommen sind, was das Sammeln eigentlich ähm, ausmacht. Aber genau welche Folgen jetzt, äh, welcher Teil davon ist, weiß ich auch nicht mehr genau. Ich kann gerne nochmal nachgucken. Ähm, der zweite Teil ist, ich glaube, wir haben ersten und zweiten im, im ersten Block oder wie hatten wir das gemacht? Nein. So wie es da steht, äh, sind die Teile. Wir haben jetzt acht Teile, ähm, da sind teilweise Sachen zusammengefasst gewesen. Genau. Da haben wir den, Ober den Oberbegriff zumindest drin stehen. Und der ist auch genauso, wie er zum Part gehört. Okay, also seit wann und was sammelst du? Und dann die Sammlung ist Teil 3, das ist dann dieser Riesenblock, das kommt dann wahrscheinlich erst in vier Teilen oder sowas. Das ist geteilt, das ja, ist aufgeteilt, genau. genau. Ich, ich war richtig, ich war richtig, seit wann und was sammelst du? Und da kommt es ja, was, was wirklich in meiner Sammlung steht und seit wann ich das gesammelt hat. Genau, richtig. Genau, das wird ja nächstes Mal in allen Einzelheiten besprochen und auch da werden wir wieder einige Ausschnitte, zumindest von den Einspielern der Hörer und Teilnehmer schon mal vorab auf äh, Patreon und Steady packen. Ähm, Selbe, es gilt ja wie gesagt auch für die ganzen Interviews, die jetzt gekommen sind. Ich glaube, ich habe heute, glaube ich, vier oder fünf Audios schon freigeschaltet und natürlich äh, die, der legendäre Start der <lacht> Serie von Christian, sage ich jetzt mal, ohne ihn unter Druck zu setzen, hat ja mit dem City dann auch begonnen. Also da habt ihr einiges, was ihr euch da noch äh, auf die Ohren packen könnt, wenn euch der Hauptpodcast nicht gereicht hat. Also wir machen auf jeden Fall in zwei Wochen weiter mit dem Sammeln. Den Satz werden wir jetzt öfter am Ende einer Sendung sagen. Aber mich freut das tatsächlich, weil ich glaube, äh, Sammeln betrifft ja wirklich jeden. Und auch wenn man jetzt nicht Big Boxes sammelt, hauptsächlich oder besondere Sachen, äh, ich glaube, da hat auch jeder Verständnis für. Und ich mag vor allem Sachen, die mit Anekdoten angereichert sind, wo man wirklich sich zurückerinnert, wie hat was begonnen, was habe ich gemacht. Und da habt ihr eine ganze Menge gehabt, wie ich das richtig mitbekommen habe beim Schneiden. Ja, eigentlich 50 Prozent vom, vom, von dem Thema ist ja wirklich in Erinnerung schwelgen und wie man was bekommen hat und wo man was gefunden hat. Richtig. Also für mich war, wie gesagt, das, das war tatsächlich so, wie wenn du das erste Mal vor irgendeinem Auto stehst und jemand anderes dir sagt, oh, das war auch mein erstes Auto. Und dann kommt der Dritte dazu, oh, das war mein erstes Auto. Und dann reden drei Leute dasselbe Thema und äh, verfangen sich natürlich auch gerne mal in so Anekdoten oder irgendwas, was äh, der andere auch vielleicht erlebt hat. Und so war das halt auch da. Ne? Das ist einfach, ähm, da, man merkt, dass man nicht allein ist mit der Obsession, manchmal auch mit dem Irrsinn, den man da betreibt, äh, dass es halt Leute gibt, die noch eine Stufe drüber sind. Und auf der einen Seite ist es gut, auf der anderen Seite ist es schlecht, weil das heißt, äh, es gibt auch noch es gibt auch noch Luft nach oben. Es ist nicht nur so, dass man denkt, man ist der Verrückte, sondern nein, es gibt Leute, die machen das noch genauer als du selbst. Und deswegen war das, glaube ich, ganz gut, auch für alle mal so ein bisschen zu gucken, wie, wie viel Horizont gibt es denn da? Man ist nicht alleine, genau. Und es wird auch über Ikea gesprochen, ganz wichtig. Genau. Ja, gut, dass man abgeschweift wird, ist auch beim Redekobot normal. Äh, da auch nochmal der Hinweis zum Thema Abschweifen. Äh, wir freuen uns, wie gesagt, wirklich, wenn ihr auch beim Audiostammtisch mitmacht. Das gilt für unsere, in Anführungszeichen, normalen Hörer natürlich erst recht, aber auch für unsere Teilnehmer bei den Sammelthemen. Jeden Freitag ab 21 Uhr auf Teamspeak kann man da wirklich nochmal äh, über das, was ihm gerade einfällt, quatschen. Und da kann es natürlich auch ums Sammeln gehen. Also wie gesagt, da freuen wir uns, wenn ihr euch da auch mal öfter zuschauen. Und solltet ihr vielleicht doch wissen wollen, was ähm, in dem SimCity-Thema mit Christian äh, und mit Massimo äh, da drin stattfindet. Beziehungsweise das hast du, glaube ich, nur allein gemacht. Ne? Massimo hatte dann... Nein, nein, Massimo war natürlich ah, dabei. Okay. Er hat Gut. sich in meine Schachten reingeschaut und es gibt ja auch äh, eine <lacht> Fotostory, damit man auch ähm, beim Zuhören zuschauen kann. Die Bilder haben wir auch hochgeladen. Wie gesagt, die könnt ihr euch auch... Könnt ihr uns bei Patreon unterstützen. Ähm, da könnt ihr dann sozusagen diesen Inhalt auch bekommen. Ansonsten ist das halt der Inhalt, der nicht frei zu bekommen ist. Aber dafür haben wir, glaube ich, sehr viel Inhalt, der immer frei zu bekommen ist. Ja, das sind viele, viele Stunden. Und wie gesagt, das Sammeln geht weiter. Die Sammelwochen gehen bis in den Sommer. Und das wird aber für alle, denke ich mal, richtig spannend. Ja, wir haben Danke gesagt. Wir hoffen, euch wiederzuhören, auch hier beim Rahmenprogramm jederzeit. Und lasst uns überraschen, was in den nächsten zwei Wochen passiert. Was wir sicher wissen, ist, wie gesagt, dass es mit dem Sammeln weitergeht. Alles andere wird uns die Zeit zeigen. Danke an euch und bis in zwei Wochen, Robin. Tschüss. 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 Ihr wollt beim Retro-Komfort mitmachen? 
habt Fragen, Anregungen, Themenvorschläge? Ihr möchtet einen Audiokommentar abgeben, als Gast in der Sendung mitmachen oder aus irgendeinem anderen Grund mit uns in Kontakt treten? Schreibt einfach eine Mail an mail.retrocomfort.de Ihr findet uns in den sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp und Co. oder direkt auf der Homepage www.retrocomfort.de Natürlich kann man uns auch auf iTunes oder Spotify hören und bei Twitch und YouTube freuen wir uns ebenfalls immer über neue Follower und nette Kommentare. Donnerstags treffen wir uns zum Videostammtisch, wo wir mit interessierten Hörern ausgewählte Spiele gemeinsam ausprobieren. Freitags gibt es einen Audio-Stammtisch für alle Hörer, die sich untereinander oder mit den Podcasten zu beliebigen Themen austauschen möchten. Die Videomitschnitte findet ihr auf YouTube, die erste Stunde der Audio-Stammtische im RSS-Feed oder auf der Homepage. Das komplette Programm gibt es für alle Unterstützer. Wer unser Podcast-Projekt auf Patreon, Steady oder bei PayPal unterstützen möchte, findet auf unserer Homepage alle notwendigen Informationen. Unterstützer erhalten Zugriff auf viele exklusive Inhalte, Sonderformate und Videos sowie zeitexklusiven Zugriff auf unsere aktuellen Interviews oder Einspieler direkt nach der Aufnahme, weit vor der Ausstrahlung im regulären Podcast. Unterstützen kann man uns natürlich auch gerne im Backoffice. Wir suchen immer fleißige Hände, die uns bei den Shownotes, bei der Recherche oder zum Beispiel bei der Übersetzung der Interviews mit Spielelegenden helfen können. Die Jingles sind übrigens tatsächlich hier retro. Die meisten hat Patrick vor über 30 Jahren auf einem C64 programmiert. Natürlich sind sie deswegen auch gamerfrei. Und wer mit uns zusammen mal eine Reise in die Vergangenheit machen möchte, der kann uns ja wie erwähnt in Hamburg in unserem bespielbaren Museum treffen. Hoffentlich bis bald. Ach ja, nach meinen Kontaktdaten braucht ihr gar nicht zu fragen. Ich bin nur die Stimme. Die Podcast von Pod3 ist eine Produktion der Firma Comillusion GbR, Medienpublikationen, Presse und EDV-Service.